Yes, kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumekutana katika sehemu ya pili ya simulizi nzuri itwayo Samira. Na sina budi kumbusha sehemu ya kwanza tulipoishia, sehemu ya kwanza tulishia ambapo Samira alitoka nje kwenda kumcheki mama yake huyo. Sasa kufika nje bwana anasikia mama yake anapanga njama na mtu ambaye hamjui. Na hizo njama kumbe zote zikuwa ni za kuuliwa kwa Samira. Tuliona waliweza kwenda Mtwara. Kumbe huko mpango uliofanyika wa bomu kulipuka ulikuwa ni mpango kuhusu Samira kutekwa. Kumbe hayo yote yalipangwa na mama yake. Na sasa hivi Samira amesikia kwamba mama yake hataki huyu Samira aendelee kubaki hai kwani mzee atampa ulith wa mali. Najiona maswali mengi kwa nini huyo mzee amwe kumpatia urith Samira. Wakati Samira sio binti yake wamemtoa tu kituoni na kumlea kwa nini apangwe kwenye budget ya mali za urith na mama hataki lilitoke kwa nini mama hataki karibu sana msikilizaji katika sehemu ya pili ya simulizi itwayo Samira tuweze kufahamu mengi zaidi mtunze ni Patricia Anthony na kuzimdia simulizi ni rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi Nijikuta nikishindwa kuvumilia na kumuita. Alistuka na kuachia simu mbaya moja kwa moja ilifika chini na kupasuka kio. Yaani sikuwa na nguvu ya kutembea wala kukimbia ise. Ibaki nikiwa na muangalia tu. Yaani kwa natetemeka ni. Alinifuata na bila kuuliza alinitwanga kibao kimoja ise. Sasa hicho kibao msikilizaji kilinisaidia kuntoa kwenye wengi zito. Wengi ambao nilipata baada ya kusikia maneno yake muda huo. Nachozi zilikuwa kinitoka tu. Samira. Oh. Wanakuita nani vile? Soso sio eh? <laughs> Mwenyewe ukoona nakupenda sana, si ndio? Mm? Hivyo kwa nani kwamba mimi naweza kuwa na kichaa, kichokola kama wewe, eh? Nakuuliza Walizungumza hivyo akiwa ananizunguka. Nilibaki nikiwa nimedua hatu. Manada. Unajua bado sikuwa naamini kile ambacho nimekisikia kutoka kwake. <laughs> na una bahati umewahi kujua. La sivyo. Ungejua siku ambayo tayari wanakuimbia pala panda. Nikuulize kitu. Hivi umetoka kwenye familia ya kichawi au Niliinua macho yangu na kumtazama. Maana labda huwa alikuwa amesimama mbele yangu. Yaani hata vimacho vyako ni vya kichawi kichawi tu. Sasikia, hii habari nikisikia kwa mtu yote yule, he, utajuta kunifahamu. Alizungumza na kuondoka. Bado ndiendelea kuganda pale. Nilikuja kushtuka baada ya kusikia honi ya gari. Nilifuta machozi na kwenda kuangalia. Alikuwa ni baba. Na hatukuwa sisi na mbinzi, hivyo mimi ndo nifungua geti na kumpokea mizigo. Mbona macho yako mekundu mno? Vipi? Hainiuliza baba baada ya kuona uso wangu na ni baada ya kuona na uso kwa uso. Hata sijui imekuwa ghafla tu. Okay, itakupa soka pema macho kesho. Mama yako atakupeleka. Alizungumza hivyo. Yaani nilichukia, he, nilibeba mizigo na kuondoka pasipo kujibu kitu. Lakini hakuweza kuelewa. Nilipoingia ndani sebeni tu nilikutana uso kwa uso na mama. Nilimwangalia kwa jicho kale sana. Aliinuka na kutabasabu. Hebu nitoke hapa. Ai. Alifoka. Na kwa kuwa sasa tulikuwa assist wenyewe. Ndiweka mizigo ya baba sehemu usika kisha nikarudi sebeni. We Samira. Hebu njo. Aliniita mama. Nilienda tu kwa kuwa baba alikuepo. La sivyo. He, nisingeenda. Oh, ni kweli unasumbuliwa na macho. Na hata uniambii jamani ni kweli? Hmm. Aliuliza mama utadhani ni mtu kweli kabisa yani wa kueleweka. I say unajua nitamani kumjibu ovyo. He. Lakini pia mimi sikutaka baba ajue nini kinaendelea msikilizaji. Sikutaka kabisa. Unaweza kanalaumu kwamba kwa nini nakaa kimi wakati najua kifo kipo kesho? Lakini kwa nini muogope binadamu bwana? Eh? Siwezi kumwogopa binadamu kwa sababu ya kifo. Mungu ndio anejua na ndio anayepanga. Kama nimeokolewa kwenye majanga yote hayo, simbuse niogope kinachofuata. Unajua kwa ufupi? Of course nilitokea nili kumwogopa sana mama. Huyu mama Sami huyu. 
nilitokea kumogopa. Yaani niliona unajua ni mtu hatari sana, sana. Na ukizingatia na wenyewe walio nipatia ndo kabisa. So zilipita kama siku mbili nikiwa sina amani kabisa. Mawazo alinitawala kwa upande wa mama bado aliendelea kuigiza kuwa ananipenda na kunijali sana. Kumbuka msikilizaji kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza kuna familia zingine ambazo baba akiondoka <coughs> hali inayokuepo nyumbani utatamani ukimbie lakini baba anaporudi jioni ah utamwona mama na upendo nini na mdoho wa watoto ameshapigwa stop kuzungumza chochote mbele ya baba Hizi siku mbili tatu naona umebadilika sana nini shida Aliniuliza Sami tukiwa tunaenda sokoni Ah Sami umebadilika nini jamani He, Samira unajua nimeshakuja vya kutosha najua furaha yako eh, najua uzuni yako na sasa hivi uko na uzuni mno pamoja na wasiwasi ndani yako Alichozungumza Sami hakikuwa na tofauti kabisa ni kweli nilikuwa na hiyo hali Hmm amna Hmm Ah sawa anyway ukifika muda sahi I hope tunashirikisha si ndio ndio nilitikia tu lakini hata sikuwa na uhakika kama nitamshirikisha au la maana da hivi naizaje kukuambia kuwa mama yako anahitaji nitoweke kwenye uso wa dunia m hmm? naizaje kukuambia kuwa mapenzi yote anayonionyesha ni feke je unaweza kuniamini unaweza kuamini kuwa mama yako hahitaji hata mimi kwa binti yake wa kwa yani ila hata kufikia m hmm? Sami sina ninachojita yani sihitaji chochote zaidi ninachohitaji ni kuwa na furaha kati yenu yani kwenye familia mimi ninachohitaji zaidi ni kuwa na furaha kati yenu yani mimi na familia yako nahitaji wanichukulie kama mtu wa karibu lakini na mtoto pia katika familia sina cha zaidi nilijikuta nikiongea hivyo kimoyo moyo lakini maumivu niliyokuwa nayo msikilizaji moyoni yairuhusu machozi kunitirika haraka. Kumbuka machozi kutoka ni kiashiria cha moyo kuzungumza. Moyo unapozungumza unawasilishwa na machozi. Sami akasimamisha gari. Asamu analia. Kuna kitu kiko siri sana. Unataka kuniambia sio? Alizungumza akapaki gari sehemu nzuri kisha kanigeukia. Hebu niangalie. Eh? Soso, nitazame. Sikuweza kumwangalia zaidi nilianguka kilio cha sauti sana. Maana maumivu yalikuwa ni makali sana zaidi ya kuelezea. Kwa hiyo milio ningekuwa naitwa marehem bado nilijiwazia kimoyo moyo. Na hiyo ilizidishia maumivu sana. Samira mama. Kwa nini hivyo? Hmm? Ujona ntisha, zungumza basi. Ongea kitu mama. Sami aliangaika kunituliza. Mwisho wake alijikuta naye akaanza kulia. Nyi, he, jamani Mungu ambariki mwanume wangu. Ni kweli Sami ananipenda mno sana. Hatukuweza tena kufika sokoni. Zaidi turudi nyumbani. Sasa mama alichukia sana, lakini hakuweza kunifokia mbele za watu. Majila ya jioni bwana kila mtu alikuwa kwenye sinto fahamu kuhusu mimi lakini pia hawakupata majibu kuwa ni kitu gani kinanisumbua baba alipata wasiwasi na kumpigia simu anko rafiki na bila kupoteza muda alifika nilipo bado niliendelea kulia maana kichwani mwangu nilikuwa na waza vingi sana lakini pia sikuweza kuzungumza kwa yote juu ya vitu vilivyokuwa vikiendelea mbele ndani sikuweza nikaa kimya kwa kuwa sasa nilikuwa ni mtu wa huzuni na kulia tu Anko rafiki aliamua kunichukua na kuahidi kunirudisha pale tu nitakapokuwa sawa. Nilianza kuishi kwa anko rafiki lakini pia hakuwahi kuniuliza kitu chochote. Kidogo kidogo nilianza kupata unafuu, mawazo yalianza kupungua na nikaanza kuwa sawa. Nilianza kuishi kama mwanzo. Nilimwomba Mungu kuniondolea maumivu yote, yani kiwezekana nisahau kila kitu lakini haikuwa rahisi. Nilijikaza na kuishi maisha yangu. Kila siku nikawa na wasiliana na Sami pamoja na baba isipokuwa mama. Yaani sikutaka hata kumsikia huyu mwanamke jamani. Sijui ni nini nimewahi kumkosea lakini alinichukia mno. Ikafika muda nikajiambia sijali kuhusu yeye. Sasa naangalia furaha yangu. 
Mwezi mmoja ile katika msikilizaji nikiwa kwenye nyumba yangu rafiki, muda wote mimi ni kucheza na watoto tu. Kuna muda nilikuwa sitaki hata walale. Hila mimi bwana. <laughs> Unajua nilifikia tu akilala kidogo tu nawaamsha maksudi ili tu nicheze nao. Siku hiyo yangu rafiki alipotoka kwenye shughuli zake, siku alikuwa ni watofauti sana, alionekana kuwa ni mtu wa sira sana na soka wida yake. Alishika mkono na kunitoa nje lakini sio nje ya nyumba kabisa no. Hapo nilikuta viti vitatu. Na kimoja alikuwa amekaa mke wake. Mm, jamani mimi Samira, mbona majanga yaishi jamani? Haya leo sijua hata nimefanya nini tena. Nilibaki nikijiuliza tu mwenyewe kimoyo moyo. Ka hapo. Alifoka ankora feki. Eh, baba Jay, taratibu basi mbona unamtisha mtoto? Alidakia mke wa ankora feki baada ya kuona mume wake anafoka sana. Ka kimya na wewe. Hmm. Aha, kweli siku hiyo anko rafiki alichafukwa. Maana da sio kwa kufoka kule. Utasema nini kinakusumbua au Aliuliza anko rafiki baada ya mimi kukaa chini. Macho alinitoka maana sikuwa najua namwambia nini. Maana sikutaka mtu ajue kabisa nini kinasumbua. Samira, anko anakuuliza. Alizungumza mke wa anko rafiki kwa upole kabisa. Naidi kwa utamwambia mtu. Nilizungumza hivyo. Haya simwambie. Ongea, nini kinakusumbua? Hapo ingawa nilikuwa na wasiwasi nilizungumza kila kitu. Mpaka alionifanyia wakati tulipoenda mtwara. Hi. Hi. Ay 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 ay. Hivi mama ni shetani? kwa kweli sangalia kwa tunajua na vipi na hakikisha atalipa kwa hili Ankorafiki alichukia mno nilibaki nikimwangalia tu mke wa Ankorafiki aliganda tu mwisho akapiga makofi na kusema hmm. Ukistaajabu ya msa utayaona filauni nyie hivi yule ni mwanamke kweli ama unajua na waza ni ameingia leba kweli au Ah afu mwenyewe nishavuruga sasa nitamani hata kumjibu vibaya maana naye alishawahi kunichafua Sasa sikia Samira vavia tu tunenda kituo cha polisi Alizungumza anko rafiki na muda huo alishasimama kabisa kwa ajili ya kuondoka mimi nikastuka nikashanga polisi Kipi ujasikia Lakini suli naidi kuwa hautamwambia mtu wewe sio kwa hili Samira Hivi unataka huyo mama akue si ndio Anko nitakuwa matatani kivipi? Anko rafiki alivuliza hivyo aliamua kukaa chini tena. Hata hivyo mjumba hatuna ushahidi wa kutosha. Kwani si watafanya uperelezi au? Ah. Mjomba, sami hata nifikiriaje? Lakini pia vipo kuhusu kiumbe hiki nilichobeba. Ambapo bado sijamshirikisha hata sami. Hey, hey. Jamani Kwanza kila mtu alishtuka Ankora fiki ndo akasimama kabisa na kushika kiuno Eh ko 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 kwa eh, Na hisi sijasikia vizuri em come again come again Kwamba unasemaje Alizungumza mke wa Ankora fiki hapo Anko alininamia karibu zaidi na kusema kwa hiyo wewe ni mjamzito na ujauzito ni wa Sami. Au mimi sijasikia vizuri. Ni taratibu baba J. Taratibu. Jamani. Mbona muuliza kwa sira hivyo? Taratibu tu nene taratibu tu. He, sasa hawa niliona wanaletea mambo meusi mie. Nikaangua kilio kimoja cho matata mpaka majirani wakaanza kuuliza shida nini mjamba. <laughs> sasa <laughs> Nilia <laughs> wakaisi kuna msiba mjomba akanishika mkono tukaingia ndani pamoja na mkewe ili kuepusha maswali ya majilani <laughs> maana majilani walianza kuhisi he kuna shida gani tena mwa ndani Samira aliniita anko rafiki kwa sauti ya chini sana tena yenye huzuni yani asira yake ilibadilika na kuwa huzuni kwa muda mfupi Nisame najua kunifunza hivi Niliamua kuomba msamaha na tayari nilikuwa nimeshakosea. Hivyo basi nilipaswa 
niombe msamaha. <sighs> Ankorafiki alishusha pumzi ndefu sana. Samira. Nikikwambia mimi nitasimama kwa kila kitu kwako. Lakini sasa hivi naona kama nachanganyikiwa. Ya nenda kuwa chizi. Alizungumza ankorafiki na niliweza kumwelewa kabisa. Mke wake ndo alikuwa akanikumbatia maana alihisi kama mume wake anaweza akanipiga kutokana na hasira ambazo alikuwa nazo. Ah, tuachane na hayo. Huyu mama tunamfanyaje? Mimi na wazo. Aidakia mke wa ankorafiki. Mm, sema. Unajua Hakuna anayejua hiyo chuki ya Sandra dhidi ya Samira imesababishwa na nini. Lakini na imani akisikia kuwa napata mjukuu kutoka kwa mtoto wake basi atachana chuki zake. Kidogo nilimuelewa. Lakini ankorafiki alikaa kimya tu na kujibu kitu. Ila mimi kidogo nilimuelewa. Sasa usiku tukiwa tumeshamaliza kupata chakula, anko akazungumza. Ujazito wako na gani? Mimi hata sijui maana nimepima jana nilipoenda sokoni sikuwa nikijisikia vizuri. Nilijibu ingawa kwa wasiwasi sana ila sikuwa na chaguo. Okay. Kesho asubuhi nakupeleka kwenu. Nahisi anti yako yuko sahihi. Samira hakikisha unazungumza na Sami vizuri kabisa chochote atakachosema niambie. Sio nimekasirika kwamba nakuchukia hapana. Nawaza ukiwa singo mama. Nawaza maisha yako baada ya mimi na anti yako kutoweka kwenye uso huu wa dunia. Na maneno ya anko rafiki yalinifanya niumie sana na machozi yalikuwa kinitilika tu na muda wote nilikuwa nikiangalia chini. Sasa siku iliyofuata kweli bwana asubuhi nirudisha nyumbani walinipokea kwa furaha zote yani da sami wangu alifurahi sio kawaida. Muda wote alikuwa akinichekea chini chini tu. Eh jamani ni kukumbuka sana besti yangu. Aliyezungumza hivi si mwingine bali ni Sheima baada ya kuingia chumbani kwangu. Sami itakupasa kuchagua kati yangu mimi na Sheima. Nilizungumza kimoyo moyo nikiwa nimemkazia macho Sheima. Sasa alianza kushika nguo zangu na kuzipanga kwenye kabati. Hmm. Unajua nilikuwa nawaza kila siku narudi lini wifi yangu. Aliendelea kuzungumza tu. Ah, mi sio wifi yako. Na ilopoka hivyo bwana. <laughs> Sasa ima akajibu ya kwamba hujacha tu mambo yako Samira jamani. Na alizungumza Shema akiwa na uhakika kuwa mimi na mtania. Kumbe mwanzake nilikuwa nipo sile sana. Hmm. Wifi gani tangu niondoke uje hata kunipigia simu. Sasa nijibaguza kwa kusema hivyo. Ah, mimi nilikuwa nikimuuliza Sami kama ameongea na wewe lakini alikuwa akinjibu kuwa haupokei simu. Hivyo niliamini kuwa bado huko sawa. Kuna namna fulani niliona kuwa Sheimani binti safi ila hii ni mama amejitu mzima ndio ilikuwa ikimfanya afanye mambo ya kijinga. Haya, nimerudi ifi yangu na niko sawa kabisa. Eh, hey, nakuona ifi yangu na nina taarifa nzuri. Mm, mwambie. Ah, wiki ijayo Sami ananivisha pete ya uchumba. <laughs> Msikilizaji, sio kama anacheka ni mazuri. Nie, hivi mnajua moyo yule kustuka. Mnajua kupata maumivu ya ghafla. <laughs> yaani ama tu kujichekesha tu. Nikaamua kuinuka na kumkumbatia. Ongera sana ifi yangu da. Hatimaye umekuwa wifi ya lale. Wewe. <laughs> Nye. Kwa mtu muelewa angeweza kusoma sauti yangu na kujua kuwa iko na huzuni kiasi gani. Kwa mtu muelewa. Sasa niliacha siku hiyo ikapita. Siku iliyofuata niliomba kutoka na niliomba Samir kunipeleka. Nilikodi chumba, yani kwenye guest house. Na hata Sami mwenyewe alibaki akinishangaa tu. Yaani ndio minimisi mpaka umeamua kunileta huko. Alizungumza Sami akiwa na furaha sana. Hmm. Lazima muambie Samir na endo ataongea na wazazi wake kuhusu ujauzito. Nilikumbuka maneno ya anti. 
maana usiku nilimpigia simu na kumwambia kuhusiana na masuala ya pete. Nijifanya kweli nimemiss Sami huku nikitafuta njia ya kumwambia. He, <laughs> see, si binadamu bwana. Tulimisiana sana. Polepole tukaanza kuhama dunia. Au oh, Sami subiri. Nilizungumza hivyo. Ah. Alingaka Sami baada ya kumtuliza. Samira, hii ni mchana, hatuwezi kuzima taa ujue. Alinitani hivyo maana ni kaida yangu hiyo kuzima taa. Ah, lakini pia nimewaza sana. Kwa nini utaki nikuone? Ni aibu tu huko na kingine. Sami aliendelea kuzungumza. Ah, kuna kitu nataka kukuambia. Msikilizaji naomba nikukumbushie kwamba mimi naitwa Samira, huyo anaitwa Samir. Kwa hiyo usichanganye hapo. Sasa alitulia nikasogelea pochi yangu na kutoa kipimo nilichotumia kupima kisha nikampatia alitoa macho kwa mshangao. Eh? Hey, Samira, msubiri kwanza. Hiki ni chako. Nilitika kwa kutikisa kichwa. Oh yeah. Ah. Wow. Ah. Hey. Samira, acha bana. Kwamba familia inaongezeka sio? Alizungumza kwa furaha kirukaruka akaninua na kuanza kulizungusha. Oh, asante kwa kuniheshimisha sana mama. Asante. Dai si. Hapo kidogo moyo ulitulia. Wasiwasi ulipotea. Basi ado ado tena tukarudi kwenye. <laughs> jamani nishawakataza msini shauri tena jamani. Nimeshapokelewa na Sami. Lakini pia msinonie huruma sawa eh? Mimi nampenda mjue. Sasa ghafla bwana Sami akatulia na kushtuka sana kisha akauliza. Ha, hiu michora lini? Nilishtuka na kuinuka haraka. Hii rufi ya esu unajua inafanana yangu eh? Lakini pia sehemu ilikochora na mimi nimechora hapo hapo. Nilimwangalia vizuri na kweli ilikuwa ni kama yangu vile vile lakini pia wote ilikuwa kwenye kiuno kwa chini. Yaani kwenye mwanzo wa paja. Umechora baada ya kuja nyumbani sio? Hapana Sami, unakumbuka nilirai kukupa historia yangu kidogo sio? Ndio. Basi hii sikukwambia, si kwamba nilizaliwa, sikuzaliwa peke yangu, nilizaliwa na kaka yangu. Na siku hiyo mama yetu alitaka kutuuza lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu baba alistukia hilo jambo. Na kutuai baba alikuwa akimpenda sana kama hivyo ni kwa hiyo aka akafanya nini? Wewe bwana sutulisi Sami na kusimdia. Samira. Ujui tu ila ninashukua kujua ilikuwaje una mchoro kama wa kwangu. Okay. Kwa kuwa baba alikuwa akimpenda sana mama akamsamea na wakarudisha pesa zote na akaweka kiapo kuwa hawatatengana na jambo kama hilo litatokea. Hivyo mimi nikachorwa hii na kaka yangu alichorwa lakini pia baba na mama walichora nyuma ya kiuno lakini alama ni hii hii sina uhakika ila hii ndio story aliyonipatia baba mm, Samira hii sio sawa Napata wasiwasi sijui kama anachoaza ni chenyewe lakini hebu naomba isiwe hivyo I say mm, Kwa nini maanisha nini Samira hebu chekecha akili yako mbona imelala eh Mbona imelala hivyo hebu kwanza simama vaa mavazi yako simama vema mavazi Haraka nikaanza kuvaa na yeye pia akaanza kuvaa. Muda huo akaendelea kuongea. Hivi inawezekanaje kuwa na alama moja? Eh? Yaani sehemu moja, herufi moja. Kila kitu kimoja. Eh? Sawa, ama mama yangu aliniambia kuwa alama hii nimezaliwa nayo hivi hivi. Lakini kwa nini zifana nini? Tena za kuchora? Eh? Hapo sasa nilianza kuelewa. Nikakumbuka kwa baba yangu aliniambia mama yangu anaitwa Sandra. Oh oh oh, nye, mama yangu. Mnipe pole, da. Ila sio kweli bwana. Sami hivi anawezaje kuwa kama na irufi kama ya kwangu eti? Jamani. Alafu wala sisi Hatuwezi kusema kama ni ndugu lakini sisi ni wapenzi tu. Na tunapendana sana. Sasa Sami alikuwa na haraka zaidi ya upesi. Tukatoka na kondoka. Jamani hiyo gari ilivyokuwa inaendesha ovyo ovyo. He. Sami taratibu. Hata kunisikiliza ila machozi tu alikuwa akimtoka. 
Ni kweli hata mimi nilikuwa na wasiwasi ila Sami alizidi jamani. Tulifika nyumbani kila mtu alikuwa na wasiwasi. Nilituma ujumbe mfupi kwa Ankara Fiki. Ujumbe ambao nilimhitaji aje nyumbani. Mama. Aliniita Samir baada tu ya kuingia ndani. Yaani na ule sasa weupe alianza kuwa mwekundu soni. Uh, wewe Sami huyo. Situlie jamani Nilizungumza kwa kumtuliza lakini kama nilikuwa nimempandisha mtu mashetani vile. Hawajarudi kazini. Alijibu Shaima. Mbona kama unalia Sami shida nini? Shaima kimya. Kimya nimesema ka kimya. Eh. Ule bwana naye kumbe ana hasira za kijinga hivi. Nijisemea kimoyo moyo. Sami alikuwa akizungumza huku na huku tu na kutufanya sisi tukiwa na mshangao sana. Yaani tulizunguka huko na huko kama hatuna akili nzuri. Baada ya muda kidogo anko rafiki alifika. Soso kuna nini? Unajua mentisha sana ujumbe wako. Yaani mimi niliamua kujiamini tu na kumuita anko rafiki maana msara unaweza kaa wangu. Anko yumsubiri kidogo. Nilimjibu lakini anko aliona kuwa hakuna usalama maana Sami alichukia sana. Hakuweza hata kumsalimia anko rafiki. Nda Salome alikuwa akishangaa tu. Mwisho na mbea wake akanisogelea na kuniulizia. Kwani kuna nini? Wewe na yeye muache mbea bwana. Basi, baada ya kama lisali moja hivi, mama, baba na mama Shaima waliwasili nyumbani. Walipofika tu, Sami hakutaka kupoteza muda. Akauliza kwa sauti ya juu, "Mama, una alama hizi kwenye kiuno chako?" Kwanza kila mtu akashtuka jamani. Hata mimi mwenyewe msikilizaji unajua nishtuka maana hata sikutarajia kama Sami anaweza akamuuliza mama yake swali kama hilo. Oya baba alimsogelea Sami na kumchapa kibao kimoja takatifu. Wewe ushaanza kutumia bangi sio? Aliuliza baba akiwa na hasira sana. Baba, nipige wezavyo. Nipige wezavyo lakini majibu nayataka. Ila hata wewe unaweza kunijibu. Hivyo Sami una kichaa wewe au? Aliuliza mama lakini alionyesha kuwa na wasiwasi sana. Sawa. Haya niambie, hii alama nimezaliwa nayo au nimechorwa? Aliuliza Sami na kwanza kufungua mkanda wa suruali yake. Anko rafiki aliwahi na kumzoea. We, Sami, nini sasa? Mm -mm. Labda mama kasahau hiyo alama. Ngoja nimkumbushe. Eh, Sami mwanangu. Mama alizungumza huku akimkonyeza Sami kidogo. Niliona sasa mama yupo na siri kubwa sana na hataki watu wajue. Okay Sami, ah uh, hiyo alama mama yako anayo ndio kwenye kiuno na wewe unayo chini hapa aja. He 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 he. Mimi sasa ndio nilianza kuhisi, yani kama kufa kufa hivi, hivi ushai kujihisi kufa kufa maana unajua ni moja kwa moja kwa Sandra huyu, yani huyo ambaye anatarajia awe mkwe. Alafu leo hii nagundua ni mama yangu mzazi. Oh my god. Nye? Hey Samira mimi da. Sasa mtoto wangu atamhitaje Sami? Eh? Na mimi atanihitaje? Mbona ni, ni aibu ya maisha jamani? Tena maisha yangu yote. Eh? Boro umesema ukweli. Unamjua hapo Sami alitaja jina la baba yangu ili kutaka majibu zaidi. Sami, najua vitu vingi unataka kujua mwanangu. Lakini sio kwa wakati huu. Lakini sio kwa hivyo ulivyo. Muda huo hakuna mtu aliyegundua kuwa na mimi nitaunganishwa humo. Waliwaza tu kuwa Sami amegundua kuwa yule anayeishi naye si baba yake. Nataka kujua ukweli. Sawa, nita. Alitaka kukujibu baba yake. Lakini Sami alimtuliza, "Baba, haya maswali nataka mama ajibu. Mimi naomba tu ukae kimya." Unamjua au haumjui? Mwanangu Sami. <laughs> okay, namjua Sami, namjua, namjua. Na ndio baba yako mzazi. Hey, hapo sasa hata Ankorafiki alianza kuelewa maana jina la baba yangu analijua kiufupi Ankorafiki alikuwa akijua maisha yangu yote. Nilishiwa nguvu na kukaa chini. Ah. <sighs> Hayaongea Sandra. 
Ongera mno. Ongera mno Sandra. Kutana na binti yako Samira sasa. Sami alizungumza kionesha ni kiasi gani ana maumivu. Haraka akapandisha ngazi na kwenda chumbani kwake. Wa Sami. Sami. Samiri. Ah, Nombo mwache, mwache. Haidakia baba kisha akamgeukia mama. Sami ameongea nini kuhusu Samira? <laughs> Jamani nachoka hata mimi nachoka jamani nachoka kuhusu Samira. Najua sio mtoto wangu. Na niliamua kumlea vipi kuhusu Samira? Mimi mjui. Na sijui anaongea kuhusu nini. Nilijisikia vibaya na kuumia mimi. Yaani ananikana mbele ya kila mtu kweli. Nikadakia. Mimi sijui nini kinaendelea lakini pia hebu naomba nichoaza au anachoongea Sami kisiwe cha kweli. Mimi nachojua mama yangu anaitwa Sandra. Baba yangu anaitwa Mimi nachojua kwamba wazazi wangu hao wawili walituchora watoto hao alama ya S mwanzoni mwa paja. Lakini pia wao walichora alama ya S nyuma ya vino vyao. Mimi sina cha zaidi ninachojua. Niliongea kwa huzoni na maumivu ya hali ya juu. Kwanza kila mtu alichoka. Baba inaangalia tu, ankora fiki ndo alinishika kwa nyuma akinipiga piga begani kunituliza. Nilikaa kimya kwa muda, mwisho nilinuka nikiwa nimechanganyikiwa. Sauti ilikuwa hadi imeshaanza kukauka sasa kwa ajili ya kulia sana. Sandra, nitakuuliza swali moja tu. Yaani hata ile nguvu ya kumuita mama imeniisha ise. Nilimuita kwa jina lake, lakini pia yeye akuonesha kujali. Ah, unanichosha jamani, unataka kujua nini? Kila kitu. Haya uliza. <laughs> yaani hapo mimi na mama yangu ndo tulikuwa tunabishana. Kila mtu alikuwa kimya na mawazo yake. Lakini pia Sami alijifungia ndani na hatukujua nini kinaendelea juu yake. Una watoto wangapi? Yaani ulijifungua watoto wangapi? Eh, jamani, kwani kipi hujui? Eh? Mtoto wangu ni mmoja tu, ambaye ni Sami. Yeye ndo alinifanya mimi kuitwa mama. Only my boy. Hmm. Yaani huyo Sandra alikuwa jeuri sana. Yaani majibu yake tu. Yakanifanya tu nione kuwa huyu mama hakuwahi kunipenda tangu aliponizaa. Maana maneno ya baba yangu juu ya mama ndio akazidi kunijengea chuki kubwa juu ya huyu mwanamke. Sandra. Katika maisha yangu yote sikuwahi kuomba kukutana na mama yangu wala kumjua. Lakini nilimuomba Mungu kukutana na ndugu yangu. Utafikiria hili? Ila naonekana chizi kumlazimisha mzazi wa mtu kunielewa, si ndio? Yaani nami nilikuwa ni kama chizi vile. Nilitoka mbio na kutoka kabisa nje ya geti. Akili yangu ilinituma kufanya hivyo. Ah, nilikuwa nikikimbia tu huku na lia. Mimi sio mtoto wake. Sio ndugu yao. Lakini kwa nini tuzaliwa siku moja mwezi mmoja tarehe? Hadi majina ya wazazi yafanane kweli? Hata majina yetu yanafanana, inaelekewa kufanana. Mimi Samira, yeye anaitwa Samir. Hayo maswali yalikuwa kiendelea kuzunguka kwenye kichwa changu. Muda wote huo baba na anko rafiki walikuwa kija nyuma na kuita jina langu ili niweze kusimama lakini haikusaidia. Nilivuka barabara bila kuangalia na muda huo huo. Nilipushiwa na gari. Tena sio gari unalojua wewe ili dogo dogo ni lile gari kubwa la mafuta. Ah. Msikilizaji mtunzi anaitwa Patricia Anthony. Naye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 20 8 1 hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Sasa baba pamoja na anko rafiki wakishirikiana na raia wema walisaidiana kunitoa sehemu ile mbaya ambayo nilikuwa nimekwama kifupi niliumia mno haswa maeneo ya kichwani. Nilichukuliwa moja kwa moja safari ikaanza kuelekea hospitali. Nilifikishwa na kwa kuwa nilikuwa na hali mbaya sana. Moja kwa moja ipele kwa emergency room. Ankorafiki yeye alichanganyikiwa mno. 
Ana utadhani yeye ndo alikuwa baba yangu mzazi. Alizunguka huko na huko na hakuweza kukaa chini. Wakiwa wamekaa wakiwa wanamsubiria hata daktari atoke nje ili aweze kuwapa taarifa. Sasa mdao anaendelea kusubiri simu ya baba, yani babake Samir iliita haraka akapokea. Sandra, unasemaje? Ila hapo sasa alishtushwa na sauti ya kilio cha Sandra. Mwanangu Sami, mwanangu Sami. Hapo sasa kila mtu alishtuka. Na hivi simu yake ilikuwa na sauti kubwa. Anko rafiki akasimama ili kusikiliza vizuri. Tunamwaisha Sami hospitali na ambulance. Amekunywa sumu kali sana ya wadudu. Baba akaangusha simu kutokana na pressure aliyopata. Na kweli alikuwa na pressure. Muda huo huo na yeye akaanguka. Yaani mambo yamekuwa mengi msikilizaji kwa wakati mmoja na kumsababishia yeye kushindwa kabisa kuvumilia. Hivyo na yeye akachukuliwa na kuingizwa hodini kwa ajili ya uangalizi. Hivyo familia moja ikawa na wagonjwa watatu. Mimi, baba pamoja na Sami. Kwa upande wangu matibabu yaliendelea nikiwa sijitambui kabisa. Lakini pia Sami hali yake ilikuwa mbaya mno. Alipokelewa na kuingizwa ICU na kuwekewa mipira kwa ajili ya kumsaidia kupumua. Baada ya masaa kadhaa baba aliamka na kuanza kuuliza hali ya mtoto wake, yani Samere. Zilipita siku kama tatu ndo kidogo nikapata unafu. Lakini maumivu yalikuwa makali mno. Sikuweza kuinuka wala kufanya chochote zaidi. Nichoweza tu ni kufungua macho yangu basi. Baada ya nusu saa tangu nifungue macho, anko rafiki aliitwa pamoja na baba. Wakaja kuniona, walifurahi kuona sasa nimefungua macho. Mungu mkubwa. Mungu ametenda. Maana naona wote leo wameamka. Alizungumza baba akimaanisha kuwa hata Sami ameamka na amepelekwa kwenye wodi ya kawaida. Walikaa pembeni yangu lakini kikweli sikuweza kumkumbuka hata mmoja. Wote nilikuwa nikiwashangaa tu. Muda huo huo nikaanza kushika tumbo kutokana na maumivu makali sana mbuni kwa nasikia. Na shuka ambalo nilikuwa nimejifunika litapaka damu. Haraka dokta akaitwa na kuja kuniangalia. Kwa mara nyingine tena nirudishwa kwenye chumba cha emergency. Ah Sitaki kwa hapa mno lakini seme tu ule ukweli hali ya mgonjwa ni mbaya mno ukizingatia ni mjamzito Hapo sasa baba ndio anashtuka maana hakuwa akijua kuwa mimi ni mjamzito Aa, lakini Mungu ni mkubwa baada ya yote mtoto wake yuko sawa kabisa yani hakuna kitu kibaki kimetokea ila kutakuwa na operation kubwa juu yake kuna sehemu imeachia kidogo na inasababisha apate maumivu ya tumbo na kutokwa na damu Nafikiri mfanye hivyo haraka sana iwezekanavyo. Alijibu mke wa Anko Rafiki. Ya. Yeah. Naomba mfanye hivyo. Akadakia baba, Anko Rafiki yeye alikuwa amekaa tu chini akiwa ameshika kichwa machozi na mtili tu. Lakini uh, tatizo tulionalo damu haitoshi. Tumemwekea mwanzo ila kwa sasa damu inayomfaa tumeishiwa kwenye benki yetu ya damu. Kila mtu akaanza kuangaika huko na huko kutafuta damu. Walitembea kila sehemu kupata damu ambayo ina match na mimi. Lakini haikuwa rahisi kupatikana kwa damu ambayo ina match na mimi. Walirudi hospitali. Ilikuwa ni jioni sana wakiwa wameshachoka. Yaani kuzunguka kutafuta damu ambayo ingeendana na mimi, lakini pia walishakata tamaa ya kuipata. Walipofika tu na mimi ndio nilikuwa natolewa kwenye chumba cha upasuaji kwani upasuaji uko umeshakamilika. Sasa mda huo mama, yani Sandra, alikuwa amesimama pembeni akiwa ameshikilia moyo wake kuonesha kuwa amefurahia kuona nimetoka salama. Lakini pia kuona kazi imeenda vizuri. Alipomuona mume wake akamkumbatia na kuangua kilio. Namshukuru Mungu baada ya yote. Leo nimeweza kumsaidia binti yangu. Nimeweza kuwa kwa maisha ya Samira wangu. Hapo baba kidogo alijisikia vibaya na kumsukuma mkewe. Wewe nahitaji maelezo zaidi. Ah, nadhani tumalize kwanza hili. Alijibu anko rafiki. Sasa nitumia karibia miezi miwili nikiwa hospitalini. Na siku ya kutoka liwadia. 
Kwa hiyo atakuwa kimya kwa muda gani maana tunamuongelesha hajibu yani afanye kitu anatoangalia tu. Aliuliza Sandra, "Utadhani ni mama bora ambaye anajali watoto wake?" Yaani huyu mwanamke jamani, he, alikuwa bora kwa Sami tu na sio mimi. Kwa hii itachukua muda kidogo kutokana na heka heka aliyopata kwenye ubongo wake. Kikubwa ni kumsaidia atumie dawa zake vizuri na kumlinda kama mtoto katika maisha yake yote. Sasa hivi anahitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Basi nirudisho nyumbani. Kikweli hujafa hujaumbika. Samira mimi nikawa mtu wa kuangalia tu. Yaani mtu namsikia. Anapozungumza namsikia. Lakini mimi sikuweza kujibu. Lakini pia uelewa ulikuwa ni wa chini sana. Yaani ni kama mtoto vile. Ah. Sijui ni jaribu gani ili tena nimepatwa jamani. Nilifundishwa nyumbani maisha mapya yakaanza kutokana na hali yangu hiyo. Kila mtu alikuwa bize na kusahau kujua ukweli kutoka kwa mama. Yaani mke wa Ankorafiki na Ankorafiki kila siku alikuwa akija nyumbani kuniona. Nilipendwa. Nilipatiwa ninachokitaka. Mda huo Sheimana mama yake waliondoka na kumwacha mama peke yake maana wao ndo walikuwa wanajifanya kuwa watu wa karibu sana kuliko watu wengine. Yaani walikuwa hapo karibu na mama kuliko kuliko watu wengine. Mama aliacha hadi kwenda kazini akawa niliangalia mimi. Na alikuwa niliangalia mimi kama mtoto yani. Alicheza na mimi kila aina ya mchezo. Sami hakuweza kabisa kuvumilia kuniona vile. Baba, mama pamoja na rafiki. Namaanisha sote hapa kwa jumla. Alizungumza Sami na kila mtu alikaa kimya kumwangalia tu. Nimefikiria kitu hii hali ya Samira inazidi kwa mbaya siku baada ya siku. Sawa, tunaongeza zinaisha, tunaongeza hivyo. Lakini hakuna mabadiliko. Sifurahi kumuona Samira hivi kabisa. Na kwa nini tusimpeleke kwa specialist maybe anaweza kutuambia exactly tatizo ni nini kuliko kumwacha Samira hivi. Umri unaenda mama. Dada yangu anahitaji kutengeneza maisha. Aise Sami aliongea kitu cha kueleweka sana. Kila mtu akatikisa kichwa kuonesha kuwa anakubaliana wazo hilo. I think tutaanza kufuatilia leo na kesho tutakuwa na majibu sahi. Ah. Nafikiri tungemwacha kwanza ajifungue. Amebakiza miezi minne tu. Maana hatujui hizo process zote zitakuwa na matokeo gani juu ya mtoto. Alichangia hoja mke wa Ankara Fiki. Upande wangu sasa mhm <laughs> Kivumbi kikaanza. Yaani nilimka kutoka usingizini na kuanza kufanya vitu vya ajabu. Tangu nitoke hospitali sikuwa kuongea ila sikio niliongea. Jim 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 jim. Jim pipi. Jim 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 jim. Gari yangu yo wewe usiguse usiguse gari yangu yo. Jim 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 jim. Nilikuwa nikivuta masikio ya Dasalome. Ambe yeye kwa muda huo aliambiwa aniangalie mpaka nitakapoamka. Sam Sam ananiumiza. Huyu ananiumiza jamani. Aitilia Dasalome maana nilikuwa nikivuta masikio yake kwa nguvu sana. Kila mtu alishtuka na kuingia chumbani. Pandeni 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 twende mjini. Aya aya wale wa 200 200 kupanda 200 kupanda 200 nauli imeshuka nauli imeshuka 200 200 hamtaki eh eh kila mtu alipata mshtuko nauli imeshuka kila mtu alishtushwa na hali yangu mke wa ankorafiki alishindwa kabisa kuniangalia akatoka nje akiwa analia sana sami akanisogelea na kutaka kunishika Wewe usiniguse, usiniguse, usiniguse. Panda twende bwana wewe. Panda, nauli imeshuka bei. Nauli imeshuka kutoka jelo mpaka 200, kutoka buku mpaka 200. Usiniguse, panda twende basi. Hmm? Jim, toka hapa bwana. Jim jim jim. jim, 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 jim. Da. Yaani nilopoka mno ni dhahili kuwa nilipatwa na uchizi. 
Sikuwa nikijijua tena kuwa mimi ni Samira. Kila niliyemwona mbele yangu niliona ni kama kicha mwenzangu. Yaani sikuona kama ni watu wenye heshima zao au nawajua. Nilimwachia da Salome. Maana Salome ndio alikuwa gari yangu He, tena aina ya Toyota. Nilimwachia da Salome na kumshika Sami mashavu na kwanza kumvuta. Ah, toto njuri. Mama yako yuko wapi? Utapotea huko. Jamani, kuna mtu anamjua huyo mtoto? <laughs> mtoto mzuri huyo. Eh, jamani huyo mtoto namuza. Huyo mtoto namuza. Mama aliangua kilio kama hana akili nzuri. Angora fiki na baba pekee ndo aliweza kujikaza kiume. Na hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kunifunga kamba. Maana nilikuwa nafanya fujo sana. Niliangika huku na huku. Hivyo alinifunga kamba ili niweze kutulia. Dokta amesemaje? Ah, yupo njiani. Aiuliza baba na angora fiki alijibu. Kila mtu alikuwa akizunguka na chini hata kulikuwa kukaleki. Sami alikuwa analia tu maskini. Mke wa Ankora Fiki alikuwa kimya muda wote. Hakuzungumza kitu zaidi alikuwa amekaa chini kaganda kabisa. Unaweza kumuita zaidi mara moja na sikusikie. Karibu sana daktar. Alizungumza baba baada ya daktar kufika pale nyumbani. Asante asante. A, ni huku daktar. Yaani daktar alipofika hakukuwa na kupumzika. Eti kwamba siji karibu kai. No. Moja kwa moja akalitwa chumbani kwangu kwanza. Na hata yeye aliponiona tu alishangaa sana. Alinyosha mkono wake kutaka kunishika lakini nilimtisha kwa kunguruma kama simba huku nikiwa nimebana meno yangu. Na alishtuka kweli kweli. Sasa hapo mimi kafra yangu. <laughs> ngata, ngata, ngata. Yaani hapo nilikuwa naongea neno lolote nalotoka kichwani mwangu. Na nilikuwa naona kama kila kitu yani nameliki mimi. Alitaka kunishika lakini ilianza kufurukuta, yani nilikuwa nangaika kwa, kwa kutumia nguvu nyingi sana. Ah, hii ni mbaya sana. Na kutokana hali yake ujauzito inaweza kumletea shida kubwa sana ye au mtoto. Sami akajikaza na kunisogelea, yani alishakuwa mwekundu mwili mzima kwa ajili ya kulia sana. Alifika na kunikumbatia, nilibaki nikicheka cheka tu. Hata kuangaika niliacha. Nilibaki nikiwa nimemwegemea tu na kucheka cheka. Do, hii ni ajabu. Alizungumza daktari baada ya kuona nimetulia sana baada ya kushikwa na Sami. Ni mapacha hao, kwa hiyo wana bondi kubwa sana. Alidakia mama, hapo sasa baba akamgeukia mama kwa sira sana. Baada ya muda daktari alimaliza kazi yake na akanipatia vidonge ambavyo vinifanya nipate usingizi. Nafikiri kesho nitawatumia majibu. Asante sana daktar. Ah, sawa lakini muwe uangalifu. Wazo la kumfunga kamba sio wazo zuri. Kumwacha pia sio wazo zuri. Itakuwa ni vizuri kama mtamweka karibu na mtu ambaye anamuelewa zaidi. Kila mtu akamgeukia Sami. Mnaniangalia nini bwana? Hivi nyinyi mnaona ni kitu rais. Ah, tunaelewa lakini kwa ajili yake. Dokta hakuwa na cha zaidi hivyo akaaga na kuondoka. Nitakuwa hapa kwa ajili ya Samira. Nilimwaidi kuwa mama yake lakini pia anti yake. Kama itawezekana naomba nikae hapa mpaka atakapopata nafu. Alizungumza mke wa Anko Rafiki na hakupata pingamizi lolote. Utazungumza au utaendelea kukaa kimya? Nimetulia na kuacha kila kitu kwa sababu Samira ni kama binti yangu kufikia. Vipi wewe? Una lipi la kuongea kuhusu Samira? Kuna muda ulisema kuwa ni mapacha na Sami. Eh, jamani baba Sami, huu sio muda wa kulumbana. Aidakia mama kwa upole zaidi. Yaani utadhani ni mpole kweli? Yaani huyu mwanamke, eh, anajua kuigiza. Kwani usizungumze mama? Alijibu Sami kwa sira sana. Hivi jamani, kipi hamuelewi? Kipi hamjui? Eh? Hali ya binti yangu ni mbaya kama vile. Alafu sasa hivi ah. Yaani mama alikuwa anaona kama anaonewa hivi na kutaka kuzungumza. Hmm. Mimi nitawaambia. 
Alizungumza Sami. Hakuna unachokijua hebu kaa kimya. Alidakia mama na Sami akangangania kwamba atazungumza. Kama kusema ukweli kutasaidia. Kuhusu binti yangu basi nitasema. Lakini pia kama kusema ukweli kutathibitisha kuwa anahitaji msamaha nitazungumza. Alizungumza mama na hapo kila mtu sasa akamkodolea macho kutaka kumsikia. Katika maisha yangu ndoto niliyokuwa na yota ni kuwa mama wa watoto wa kiume tu. Hii yote ni kutokana na familia yangu kunibagua. Wamekuwa akiona makosa kwangu tu na sio sehemu nyingine. Sikuwahi kuonekana na kuwa nafanya jambo zuri katika maisha yao wakanyozesha kwa mwanaume ambaye makamo yake ni sawa na baba yangu. Nijeolewa mke wa nne ndio ilikuwa chungu sana. Nilikuwa kama mtumwa tu kwa yule baba. Nakumbuka siku hiyo usiku nikiwa mjamzito alinipiga sana na kunifukuza nyumbani kwake. Hakujali kuwa ni usiku sana na hali yangu ile ujauzito. Nilizunguka usiku huo na kujikuta ni, nikijistili kwenye geti la mtu na kulala ila usiku huo huo mwenye nyumba alikuwa akitoka klabu alilewa sana baada ya kutoka klabu lakini bado alikuwa na moyo mwema hakuruhusu mimi nilale nje hivyo akanichukua na kuniingiza ndani na kunisaidia kwa siku hiyo ni ilala sebeni ingawa nilikuwa na njaa sana lakini sikuzungumza siku iliyofuata niliaga na kuondoka nirudi kwa mme wangu lakini pia nilipata kipigo na kufukuzwa nilienda nyumbani pia wazazi walikataa na kusema hawezi kupokea aibu. Ni kweli niliwasumbua sana wazazi wangu kabla sijaolewa. Nilikuwa ni yule binti ambaye sikuweza kufuata mafunzo ya wazazi wangu. Na hiyo iliwachukiza sana. Baada ya wazazi wangu pia kunikataa sikuwa na chaguo. Nilienda kwa marafiki zangu wale ambao niliamini wao ni watu wema kwangu. Maana wao ndio nilitumia nao pesa zote nilizokuwa nikiiba kwa wazazi kwa ajili ya kuishi maisha ya hanasa. Lakini pia hawakunipokea. Mda huu nilikuwa na ujauzito wa miezi sita. Nilirudi kwa yule baba ambaye alinisaidia usiku uliopita. Na alinipokea. Nilimsimulia kila kitu. Na akakubali kunihifadhi baada ya kupewa ruhusa na mwenyekiti wa mtaa. Nilikaa nyumbani kwake kwa upendo sana na alinijali mno. Nilijikuta tu nikianza kumtega. Ingawa sasa nilikuwa na tumbo kubwa, nilifanya kila mbinu mpaka kalala na mimi. Na hapo tukaanzisha mahusiano. Mimi ndio niliharibu maisha ya huyu jamaa. Maana alikuwa akikaa kwenye nyumba ya kampuni na kampuni ilikuwa ni ya mwanaume wangu aliyeniacha. Mume wangu alipogundua alimfukuza kazi na kumpokonya kila kitu. Lakini pia alifungia hadi akaunti za benki. Maisha alianza kuwa mabaya. Nilijifungua mtoto wa kike lakini hakuwa riziki. Mtoto alifariki. Tulianza maisha mapya na tulipendana sana. Mimi sikujali kwamba maisha yalikuwa ni magumu ila furaha ilikuwa ni ya kweli. Mungu alijalia tukajenga kachumba kamoja nilipata ujauzito lakini ilianza kumchukia sana mume wangu baada ya kupata mwanaume ambaye alikuwa akinipa kila kitu. Yaani huyo mwanaume alinipenda mno na hakuwahi kujua kuwa nilikuwa mjamzito. Maana tukawahi kushiriki chochote lakini ilikuwa nikivaa mavazi makubwa ilianza kumdharau mume wangu siku ya kujifungua nilibarikiwa Samira na Samiri lakini pia sikuwataka kwa kuwa baba yao ni maskini niliamua kuwauza ah walai sijawahi kuona yani wewe hadi shetani anakaa pembeni anajifunza kutoka kwako i say shetani anakaa kabisa pembeni anakuambia hebu nipe ujuzi hivi kumuda roho mbaya kiasi hiki alidakia baba maana da mambo ya mama alikuwa ni makubwa mno Najua kama mimi ni shetani. Najua. Alidakia mama huko akiwa analia sana. Ulicho nisimdia. Hakina utofauti na alicho nisimdia Samira. Natamani hata ningemwona baba yangu. Tutamtafuta tu na kumpata usijali. Utenda kumtafuta wapi sasa? Mbinguni au wapi? Ah, jamani tungemwacha tu kwanza amalize. Kifupi babake Samira alifariki Samira akiwa na miaka 13 na hii ndio ilisababisha Samira kuwa mtoto wa mtani kwa hiyo tumwache tu amalizie. Msitajisamee kwa hili. Zoezi langu la kuuza watoto lilifeli. Maana mume wangu alikuwa makini lakini alinipenda mno. Hakuweza kuona makosa yangu. Hivyo sikushtakiwa. Na ndio siku ambayo sisi kama familia tuliamua kuchora hii alama ya S 
kama kiapo kati yetu lakini pia ikusaidia nilimuomba mume wangu ni muache yani ni muache watoto nikatafute maisha sehemu nyingine kisha nitarudi lakini alikataa na kwa kusema watoto wanatuhitaji kwa kweli nilikuwa napenda watoto wa kiume usiku nilitoroka nikiwa na Samiri kipenzi changu lakini sio hivyo nilichoma moto nyumba ile ya kimaskini tuliokuwa tunakaa na niliamini kuwa Samira na baba yake kabla hajamaliza alichezea kofi moja matata kutoka kwa Sami kila mtu alishtuka Sami kwa mara ya kwanza alimpiga mama yake kibao na vile sasa alikuwa mrefu basi we he, ilikuwa rahisi sana kumfikia sasa na ule weupe vidole vilijichora najuta kukufahamu najuta kuzaliwa na mama kama wewe Mwanangu na staili haya yote. Na stahili kila kitu. Mda huo baba alikuwa amekaa chini tu kimya, yani hazungumzi kitu. Yeye alikuwa na kazi ya kushusha pumzi tu. Jinsi gani story ilikuwa imemchosha. Sijui ni sema nini. Sijui ni sema nini lakini una staili kwenda jera. Tena sio jera tu, yeye una staili kifo. We, hapo sasa anko rafiki ndio alionyesha sira zake. Maana alianza kuongea kwa uchungu sana. Hivi unajua Samira ameishije? Unajua tangu lipochoma nyumba Samira na babake waliishi wapi? Baba watu hawakuweza kuendesha maisha. Alitamani kujiua. Lakini alimwazia binti yake. Hakuchoka kukutafuta. Hakuchoka kukuombea uwe salama kokote ulipo wewe na kijana wake. Umemlea Samira kwa shida sana. Samira haijui shule. Samira hakuwahi kujua mapenzi ya mama yake. Hakuwahi kabisa kuja mapenzi ya koje. Ikiwa nasikia nyimbo nyingi sana ambazo zinamsifia mama, 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 lakini pia baba hakusita kumuelezea kila kitu binti yake. Eh? Alitaka mtoto ajue kila kitu. Na ukweli wa baba yake leo mwakutanisha nini? Kwa jili yako leo Samira yuko pale na ile hali. Mimi naamini unahusika na kila kitu. Unahusika na kila kitu. Umetengeneza chuki kubwa sana kwa Samira juu ya neno mama. Samira sasa hivi anachukia neno mama kwa ajili ya ubinafsi wako. Leo hii Samira alienda kuzana kaka yake. Mada mpya ikaanza sasa. Yaani da, he, he, inatoka hii inakuja hii. Sami alinamisha sura yake chini na machozi aliweza kufika chini kirahisi. Eh? Wait, wait. Kwa hiyo Sami uliendeleza mahusiano yako na Samira ikiwa ni kuchagulia Shaima. You still the same Sandra. Alijibu Sami na kuingia chumbani kwake. Kila mtu alikuwa ametulia. Muda huo huo sasa na mimi ndo nikaamka. Yaani nguvu ya zile dawa iliisha. Nilitoka hadi Sebleni nikiwa naishanga ile nyumba. Yaani nikana kwamba ndio siku ya kwanza nimefika. Hey jamani, chezeni. Hey jamani sherehe imefana sana. Chezeni basi jamani. Sima mimi tucheze. Kui 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 kini achilia. Kui 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 mmependeza. <laughs> yaani hapo nilikuwa naimba kui kui ya zuchu. Beat nilikuwa nalo mwenyewe kichwani. Utaniambia nini? <laughs> hey. Niko na ruka ruka. He. Sasa mke wa Anko Rafiki akawasha mziki na kuweka hiyo nyimbo. We! He, so wa kucheza. Na nilifanya nyumba nzima kucheza. Sipokuwa tu Sami. Ambaye alikuwa ndani kwake kajifungia tu. Lakini muda wote alikuwa akiangaliwa kama yuko sawa. <sighs> Sijui ni kufanya nini. Maana naweza nikakuua dakika mbili tu. Alizungumza baba ikiwa ni majila ya usiku na walikuwa chumbani na mama. Sijui nini cha kusema lakini neno langu kubwa ni samee sana mume wangu. Hilo jina la mume naomba life. Hivi unanipenda we? Eh? Yaani kwa ajili ya kutaka Sami awe mrithi wa hii nyumba ukienda kutoa kizazi sio? Hapo mama alishtuka sana. Hivi nidhani sitajua eh? Hmm? Najua kila kitu. Najua kila kitu bado nilihitaji mtoto na sikutaka kukuchiti. 
Niliamua kumchukua Samira awe binti yangu. Ulimchukia mno lakini pia ulipanga kumoa. Sandra, najua hatua zako zote hata mlivyoenda Mtwara, watu wangu ndio waliomuokoa Samira katika plani yako kijinga. Na kaa mtu ya kwamba nimetulia kwa ajili ya hali ya Samira na Sami. Hali wanaoipitia kwa sasa. La sivyo, mimi na wewe tungegawana majengo ya serikali. Baba alinyanyua mto wake na kushuka kisha akaja sembleni. Hapo alinikuta mimi nikiwa na Sami. Tuna tunacheza kwa tulivu tu. Hakuna hata kelele. Sisumbui kama ambavyo huwa nawasumbua. Eh, huyu ajalala tu. Ah, analaje kwa mfano? Ni fujo tu mtindo mmoja. Alikuwa akinisumbua sumbua hapa. Na alikuwa hata akimsumbua Salome. Salome amechoka, ni mama nimsaidie tu. Hapo sasa baba naye akaunga tela tukaanza kucheza mpaka saa tisa usiku yani sina hata dalili ya kulala ila wao walikuwa kisinzia tu mwezi mzima uliisha nikiwa na hali hiyo na hali izidi kuwa mbaya sana siku baada ya siku nilianza kuwa chizi kabisa yani ni kama yule wa kutaka kwenda jalalani na kukuta makopo lakini pia haikuwa hivyo kwani walikuwa akinitazama kwa makini sana hospitali majibu hayakuonyesha chochote kwamba labda nimepatwa na ukicha zaidi walisema tu niko sawa hivyo hawaelewi kwa nini kwa hivyo miezi likimbia bwana siku hiyo nikiwa nacheza kama kawaida nilianza kuhisi maumivu makali sana ya kiono hapo sasa nilia mno na kwa kuwa alikuwa akielewa haraka nikapeleka hospitali ila nyie he mwacheni tu Mungu aitwe Mungu yani pamoja na uchizi wangu iliweza kujifungua salama kabisa Nilipata kabinti kangu mwenyewe kazuri na kalifanana ani kila kitu na baba yake. Da, hata sikuwa naelewa lakini sikutaka mtu amchukue muda wote yani nilikuwa nikimwangalia na kumchekea ingawa yeye alikuwa akilia. Sasa bado nikiwa hodini muda huo sasa nilikuwa nimepokonywa mtoto maana alikuwa akilia sana na sikujua jinsi ya kumsaidia kutokana na kuwa na akili pungufu. Walimchukua binti yangu na kuniacha mimi nikilia peke yangu. Mda huo sasa sijui nini kilikuwa kinaendelea ila nilihisi kama naungua hivi. Nilianza kupiga kelele na kuruka ruka. Nilangaika sana. Manesi na watu wengine walikuja kunishika kwa pamoja. Mimi nilikuwa napiga kelele nikisema naungua. Nilipiga kelele kama dakika 45 hivi. Niinuka pale nilipokuwa na galagala na kuanza kujikunguta vumbi na kuanza kujishangaa tu. Anko rafiki Nilimuita Anko Rafiki kwa mshangao sana. Yaani nilikuwa naona ni kama mtu ambaye sijamuona kwa miaka mingi. Samira mwanangu, mama alinisogea na kutaka kunikumbatia. Jamani nilimsukuma kwa nguvu sana na kumkumbatia Sami. Hii ni ajabu. Maombi yanafanyika chumba cha tatu lakini yamemfikia Samira. Alizungumza daktari ambaye alikuwa akinihudumia mimi tangu Nilipopata matatizo. Unamaanisha nini? Hapo hospitali kuna kikundi cha maombi na sasa hivi wako kwenye maombi. Basi akikuwa na cha ziada, jioni ya siku hiyo niiruhusiwa. Siku iliyofuata nilisimbliwa kila kitu ambacho kimetokea. Nilikuwa nikimwangalia tu binti yangu na hii ndio ilikuwa furaha yangu kwa kweli. Tukiwa tumekaa sasa kila kitu kipo sawa, watu wana furaha. Aliingia Sheima akiwa analia. Samira Msamee mama yangu. Sheima aliendelea kulamika kuwa ni msamee mama yake hata sikuwa najua naonge. Ari yani sikumuelewa naongelea nini? Shei, una nini binti yangu? Mama aliuliza. Yaani sijui ndio nilipata roho mbaya. Sijui ni uivu, sijui ni chuki kuwa ambayo ninayo dhidi ya mama yangu au la. Lakini kitendo cha Sandra kumuita Sheima binti yangu kilinichokiza sana. Haya, ongea na binti yako vizuri. Nilinuka na kutaka kuondoka lakini Sami alinituliza tu. Shema aliendelea kujilizaliza tu pale baada ya muda alitulia na kubaki na kuiku nzito ile ya kileo. Samila, sisi ni wakosefu, hakuna binadamu mtimlifu. Tusamee mno. Mimi nadhani ungezungumza moja kwa moja ili ni kuelewa hayo mambo ya kwanza kulamiko. Unajua unatuchanganya eh? Alizungumza mama akionesha pia amechukizwa na kitendo cha Sheima. 
mama najua utanielewa mkoo wangu si unajua mimi kiasi gani nampenda Sami unajua kiasi gani nahitaji kuishi na Sami na hiyo imekuwa ndoto yako miaka na miaka si ndio ndio uzungumza basi sasa mbona niweka roho juu juu si uzungumze moja kwa moja mama mkoo Mama yangu sasa hivi yuko barabarani anapiga kelele anavua nguo na kukuta makopo. Kila mtu akashtuka haswa mama. Yaani mama ndo alishtuka zaidi ya wote. Unasemaje wewe? Mama yangu amekuwa kichekesho huko mtaani. Watu wanacheka tu huko jamani. Samira, mama yangu ndo alikufanya uwe chizi tu samee. We, hapo sasa Sandra ingawa hakuwahi kuwa mama bora kwangu. Muda huo alimuasha kibao kimoja matata. What? Mlifanya nini binti yangu? Hmm. Niliona wote wanaletea madrama tu nikainuka na binti yangu na kuingia ndani. Hata sijui ndani nilifata nini sijui maana nilikuwa nikizunguka huko na huko tu kama sina akili nzuri. Muda huo huo nilimsikia da Salome akipiga kelele chumbani kwake. Haraka nikatoka nje na kuwaita watu. Sasa na muda huo da Salome alikuwa anapiga sana kelele na, na, na kugalagala. Nyumba ikaanza kuwa kama ya mzinga ombwe sasa. Maana da, baada ya hili inakuja hili. Waliwahi na kumkuta da Salome akijikaba mwenyewe. Haraka wakamwahi na kumsheka. Samira, ni Samira mimi ndo ni. Mimi ndo niweka dawa ya uchizi kwenye chakula chako. Ka? Hmm. Nilishiwa nguvu kabisa. Na da Salome alianguka na kukata moto. Sio kwamba kufa, mhm, -mm. alizimia. Kwa hiyo alianguka na kukata moto. Walitumia muda mwingi sana kumpepea. Ankorafiki alinipokea mtoto maana aliona ni kiasi gani siko sawa. Niliingia chumbani kwangu na kuangua kilio. Sasa baadaye kaka Samir alikuja kunibembeleza. Akanambia da Samira usilie. Sami mtu ambaye nilitarajia kuwa awe ya ni mume wangu. Sasa hivi ananiita dada. Sijui mtoto wetu akikua atatuitaje sisi. Sijui anko na mashangazi, siji baba na mama sijui. Mimi nimewakosea nini? Ya nini kikubwa nimefanya juu yao? Kipi ambacho nimefanya mpaka kustahili hayo? Sina mtu ambaye nimeishi naye vibaya. Basi niambie ni kama nimewakosea sana. Wengine wanataka kunitoa kwenye hii dunia, wengine wananipa uchi zili nidhalilike. Kweli sijakamilika sawa, lakini sijafikia kuteswa namna hii. Tulia basi mke wangu. He? Hmm. Jamani ndo Sami akakosea na kuniita mke. He. Yaani hii akaka na dada kwetu ilionekana kwa ngumu sana. Yaani ndo kama alikuwa akaongeza machungu. Niliangua kilio kama nimepatwa na msiba. Zilipita siku mbili. Siku hiyo tukiwa kwenye meza ya chakula, baba akaanza kuzungumza. Nimewaza kitu hapa sijui mtakipokeaje. Sasa mama chapo akauliza kitu gani? Baba alimtazama kwa jicho la hasira sana. Mama mwenye alitulia. Kutokana na mambo yanayoendelea na kila kitu. Nimewaza mimi, Samira na Sami tutaenda Zanzibar kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana kutulia na kuweka akili sawa. Sijui ninyi hilo kweli mnalichukuliaje. Ah, ni wazo zuri lakini mngevumilia mpaka pale Samira atakapo atakapopona zaidi. Si mnajua ametoka kujifungua. Mm, Sandra yuko sahihi. Alidakia mke wa Ankorafiki kumuunga mama Sami mkono. Muda huo sasa sauti ya binti yangu ilisikika akilia. Eh, nikamchukue mjukuu wangu mie. Alidakia mama, haraka kainuka na kwenda chumbani. Chuki yangu dhidi ya mama haikutoka kabisa ila anko rafiki alinifunza jinsi ya kutunza sira zangu. Kizingatia sasa mama anaonekana kujutia makosa yake. Nyie. Hmm. Mimi nimeishia maisha ya shida. Lakini shuna ya wangu alikuwa kama princess alipendwa na kila mtu bibi yake kila alipokuwa kitoka kirudi ana zawadi mpya muda mwingine alikuwa hadi 
aki alikuwa akizirudia tu mdomo mwingi alitumia kucheza na mjuku wake na kidogo kidogo inaanza kumuelewa Sandra ingawa sasa alinifanyia makubwa ila kwa binti yangu alifanya makubwa nijikuta sasa nikiacha kumuita Sandra na kumuita mama siku ya kwanza namuita mama alilia sana akuamini kwa naweza nikarudisha moyo wangu nyuma na kumuita mama hata Sami mwenye alifurahi sana sasa nilipona kabisa kisha mimi baba na Sami tukaingia Zanzibar ila nyie huyu baba ana pepo yake huyu baba hmm. huyu baba ana pepo yake maana sio kwa kutupenda na kutujali yani akija mtu tukamwambia kuwa huyu sio baba yetu lazima akate maana sio kwa upendo huu Siku hiyo bwana tulipofika Zanzibar tulifikia kwenye hoteli kubwa sana ya kitalii Baba na Samira Mbona kama unataka kutumia pesa nyingi sana tungeenda tu hata kwenye hoteli ya kawaida Samira Enjoy maisha Mimi leo nipo Sawe Ishi kwa sababu upo duniani binti yangu Jibu la baba ni ilielewa sana nilimkumbuka hadi mzee wangu Siku iliyofuata tulienda Forozani tulicheza sana huko na huko. Na muda huo picha nyingi zilikuwa zinapigwa. Sasa nikiwa bize tu mwenyewe na binti yangu kuna mtu alinishika bega na kuniita Samira. Mm, niligeuka na kumwangalia haraka sana nikamuuliza, "He, wewe? Kwa nini unanifuatilia kila na kuenda Samira au?" Aliniuliza mkaka huyo Alikuwa ni David, David ambaye nilikutana naye beach kipindi cha nyuma. Na aliniachia business card yake, lakini pia sikumtafuta wala. Mm, nikufate, mimi nakujua au. Ah, ajabu tumepotezana kidogo tu. Leo unanyonyesha. Kwaona unataka nini? Hm. Yaani huyo kaka jamani alikuwa ananiongelesha ni kama ni wale watu ambao tuna mazoea. Ah, nilisikiaga ulipotea uko Mtwara. Eh hey, wewe wewe ni wewe nakusaidia ni labda. Muda huo huo alikuja baba. Oh David. Oh, <laughs> baba heshima yako. Baba na David walionekana kujuana sana. Maana salamu zao tu. Ni vile kila mtu alikuwa akimchanga mkia mwenzake. Ni wazi kuwa ni watu wa karibu sana. Samira, unajuana na David? Hapana mm, baba. Oh. Huyu ni kijana wetu mpya pale kazini. Yeye ni meneja masoko. Oh, nashukuru kwa mfahamu, David. Ah, uh, huyu ni binti yangu, anaitwa Samira. Na huyu ni mjuku wangu Pendwa, anaitwa Shunaina. Ah. Eh. Sasa je ni kuiteje babu mkwe au <laughs> maana nataka ku booking kwa ajili ya Shunaina. Hapo wote walicheka. Ila mimi nilimkazia macho cha ajabu si akanikonyeza <coughs> kaka wa hovyo sana huyo. Basi kujikuta tukitumia siku nzima kuwa naye na alikuwa mcheshi na mwongeaji mno. Tadhani kaliishwa usembe. Ah mama mkwe. Huyu mtoto ulizaa siku gani? Maana tunakoelekea mwanaume yote akimgusa tu. Basi itakuwa kesi. Yaani itakuwa ni vita ya tatu ya dunia. Kwa muda ambao tumekaa naye alishaniita kwa jina la mama mkwe zaidi ya mara sabini. Jamani. <laughs> Maana mdao wote mama mkwe, mama mkwe, mama mkwe, mama mkwe. Hmm. Vipi hali ya huko shu wangu anaendeleaje? Ainiuliza mama na muda huo huo sasa ilikuwa ni usiku na nilikuwa chumbani kwangu kwa hiyo alikuwa analizia hali ya shu ambaye ni mjuku wake. Nami nikamwambia yuko poa amelala ingawa leo amelia mno. Sina nini? Anaumwa au? Mwili wake na joto sana au? Yaani mama aliuliza akiwa na wasiwasi sana nikamjibu hapana na hisi siku ya leo ameamua kulia tu. Basi kama ataendelea hivyo na kesho basi itabidi tu mrudi. Sawa? Sawa mama. Haya usiku mwema na wapenda. Nilikata simu chap. Msikilizaji sijui nisemeje. Mama ni kwa namuigizia tu. Kuhusu kusamee. Maana kila alipokuwa anaongea na mimi ilikuwa napata hasira. Yaani kwa nakumbuka kuwa yeye ndo alisababisha mimi na baba yangu kuwa homeless. Yaani alisababisha mimi na baba yangu kuishi kama machokola. 
tulikaa takriban wiki mbili kisha tukarudi nyumbani na niseme kukaa mbali na nyumbani kidogo huli nifaya nipate amani. Kwa muda huo Salome tulishamrudisha nyumbani kwao na tulikuwa tuna mdada mpya. Sasa nilipofika nikaenda kukaa wiki moja kwa Uncle Rafiki. Yaani mimi na binti yangu tulikuwa tunazolola tu jamani. Tulienda hadi kwenye kituo cha watoto watima na watoto wa mitaani kile cha Uncle Rafiki. Shunaina hapa ndiko mama yako nilipata matumaini ya kuishi. Nizungumza na binti yangu mdogo kabisa ambaye ni uhakika hakuwa kinielewa nilichokuwa nikimwongelesha lakini nilishazoea kuongea naye. Wewe unaweka mguu wako hapa ukiwa na mama yako. Ila mimi mama yako niliweka mguu wangu hapa nikiwa na tumaini langu ambaye ni anko rafiki. Ambaye wewe sasa hivi kwake ni mjukuu. Shunaina Ulimwengu na mengi kipenzi changu. Bado niliendelea kuongea na shuu wangu. Siku hiyo kila mtu alikuwa akitaka kumshika shuu wangu. Alipolala tu na mimi nikapata muda wa kusaidia kazi mbili tatu za pale. Dasamila, kuna mtu anakuita na tena, yuko nje. Basi sikuwa na budi bali kwenda kumwangalia mtu ambaye alikuwa ananiita. Nafika tu uso kwa uso na David. Yaani huyu kaka jamani. <laughs> Ni kama ananifuata kila anakoenda. Eh, wewe tena? <laughs> Madam, sio bure. Yaani kila sehemu ananifuata tu. Oh, samani mamkwe. Uko poa? Huyo hmm. kaka akili yake yani ni kama imevurugwa hivi. Alikuwa ananichosha sana na mambo yake. Umekuja kufanya nini? Ah, mimi ni mgeni leo hapa. Nimekuja kuleta tu sadaka yangu. Vipi kuhusu wewe? Hmm. Ah, karibu. Niliwaomba watoto wamkaribishe mgeni na wenyewe wanajua huwa anawakaribisha wageni kwa kuwaimbia mashairi ya ukaribisho na furaha ya kituo. Sasa mimi niliendelea kazi zangu na muda ulipoenda nilifunga safari na kwenda nyumbani. Hapo sikwenda kwa anko rafiki bali nilienda nyumbani kabisa. Nilifika na kukuta nyumba ipo kimya sana na kukuwa na mtu zaidi ya mdada wa kazi. Alifika pale akanikaribisha. Mdada huyo alikuwa ni mdogo kwangu. Hivyo alikuwa akiniita dada. Asante wengine wako wapi? Baba, mama na Samir. Au Samir kaenda chuo? Hapana, wako hospitali. Hmm? Nani anaumwa? Sami alianguka leo asubuhi. We unasema? Nye, nilistuka sio kawaida. Yaani mapigo ya moyo yalikuwa kasi sana. Sikujua hali ya Sami lakini nilihisi kuchanganyikiwa. Nilichukua simu na kumpigia baba. Vipi Sami anaendeleaje? Kabla baba hajajibu nisikia sauti ya mama. Tafadhali fanyeni chochote mwanangu awe sawa. Hapo sasa nijua kabisa hali ya Sami sio nzuri. Basi nilichanganyikiwa sana baada ya kujua kuwa Sami hali yake sio nzuri. Nilimshusha shuu wangu ambaye nilimbeba mgongoni na kumpatia ule mdada wa kazi, nikaita taksi chap na kwenda hospitali. Yaani ilikuwa ni kama kichaa. Sasa nikamwamuru dereva aendeshe haraka sana. Dada, hii barabara ina watu wengi. Lakini pia nafuata sheria za usalama barabarani. Bwana nitakuongezea pesa naomba wai. Bado niliendelea kumsistiza aendeshe haraka. Hatimaye nilifika hospitali na nilikuta baba na mama wakizunguka nje ya wodi. Basi nilipofika pale nikaulizia kuhusu tatizo la Sami. Yaani Sami amepatwa na nini? Na niliuliza kwa sauti ya kilio. Nye, hata nilikuwa sijui na namdelia kaka yangu. Namdelia mpenzi au baba wa mtoto wangu maana dai. <laughs> Kifupi mimi Samira nilikuwa ni <sighs> sikuwa hata najielewa kabisa. Ah, ni gafa tu alikuwa anakula. Mbona hata sijui nini kimempata? Na daktari anasemaje? Nilimuuliza baba maana mama alikuwa ameganda tu akiangalia kwenye wodi alioko Sami. Ah, daktari amesema ni shida yake tu ile ya moyo, hakuna kingine. Moyo? Ya, yeah, Sami alipata shida ya moyo akiwa darasa la tano. Ana kitu kinamsaidia kupumua. Muda huo baba alikuwa anaongea huku kamkazia macho mama. Nikawaza tu, hapa kutakuwa kuna kitu, sio bure. Lakini pia sikuweza kuuliza. Baada ya nusu saa, mama akaniuliza kuhusu shoe yuko wapi. Nikamwambia nimemwacha na sisi nyumbani, sikuweza kuja naye. 
umemwacha na nani? Mama alishtuka na kunifanya mimi kupata wasiwasi, lakini haraka akajiweka sawa. Mimi nitaenda nyumbani kumwangalia mjukuu wangu. Nilitikia tu na kukubali. Maana muda huu akili yangu ilikuwa ni kwa Sami. Hivyo mama akaaga na kuondoka. Mimi na baba tuliendelea kukaa pale tukisubiri majibu sahihi kutoka kwa daktari ambaye alikuwa busy na Sami. Muda mfupi daktari alitoka. Daktari, Sami anaendeleaje? Nilimuuliza hivyo. Na we ni nani yake? Daktari aliniuliza na alikuwa na haki zote za kuuliza maana mwanzo sikuepo. Hawezi pia kutoa majibu kwa watu wasiofahamika. Na huyu ni pacha wa Sami, anaitwa Samira. Oh, ndio maana Sami ana sura ya kike. Daktari alitania kidogo kisha akasema tumfuate ofisini. Hatakuwa na bodi bali kumfata. Kuna vitu anapitia viko sawa katika maisha yake, sio? Daktari aliuliza. Sasa mimi na baba tuliangaliana tu na nilianza kutetemeka maana sikuwa nikihitaji yote yule ajue kuwa nimezaa na kaka yangu ambaye baba ni mmoja lakini mama ni mmoja pia. Ah, uh, kumekuwa kumekuwa na hali nyingi sana za kushangaza nyumbani hivyo kabla baba ajamaliza simu yake iliita akatoa mfukoni niliona jina la mama nilijua kwa mama ndio anapiga baba alikata na kuendelea ah ni matatizo tu hapa na pale ya familia kwa hiyo hakuna cha zaidi dokta okay sasa hii inategemea na upokeaji maana inaonekana na maumivu yanayohusisha moyo sasa mashine yake ya moyo imesogea na hii ni hatari kwake ndio nilishtuka zaidi muda huo huo simu ya baba ikaita tena na mama ndo alikuwa akipiga kwa mara nyingine na muda huo huo ujumbe ukaingia kwamba sisi amemuiba shoo baba alinuka chap akapiga simu na mama alipokea baba akatoka nje nikaona hapa mambo yako sawa nikaamua kumfata unasemaje amondoka na mtoto yani Wameenda wapi? Asifahamu maana amebeba nguo zake zote na ameacha nyumba wazi. Kwa kuwa simu ya baba ilikuwa na sauti. Niliweza kusikiliza na baba hakuwa na sababu ya kunificha akaniambia ukweli. Nikaona sasa uchungu unaanza tena. La, Samira mie. Baba aliendesha gari kwa kasi mno. Nilifika nyumbani na kweli sisi ya kuwepo. Alikuwa amebeba kila kilichokuwa chake. Sasa Tulijaribu sana simu kumpigia lakini simu yake haikuwa ikipatikana. Nililia sana, nilimlia sana shu wangu. Sasa niliendelea kulia na mama alikuwa pale kunibembeleza tu. Tuliangaika sana jamani kumtafuta mtoto huku na huku lakini hakukuwa na mafanikio. Nikaona wananipotezea muda haraka nikaenda kituo cha polisi. Ila unaonekana hauna akili. Hivyo unamwachaje? Yaani unamwachiaje mtu mtoto na haumjui? Ndio sina akili. Nimewahi kuugua kicha. Sinataka kujua. Haya nimeshakwambia. Kwa hiyo hapo nataka kunilaumu mimi kwa kila kitu. Ikiwa niko kwenye matatizo, si ndio? Eh? Nilifoka kwa hasira sana. Okay sawa, tusubiri masaa 24 yaishe. Asipomrudisha sisi kama jeshi la polisi tutaingia mtaani kumsaka na kutangaza pia. Masai 24? Hivyo ni mzima kweli? Yaani masai 24 na mwanangu hayupo? Eh? Semeni mnamtafuta mwanangu au mumtafute? Niligomba mno. Muda huo huo baba aliingia, nilimkimbia na kumkumbatia. <laughs> baba wataki kunimtafuta sho wangu. Ajabu wale mapolisi walimsalimia baba kwa heshima zote, paka mwenyewe nilishangaa nikabaki nikiwa nimekodwa macho tu. Ah, mkuu, kumbe huyu mwanao faili yake ameandaa Baba alionekana kuwa na kauli hata sikuelewa. Yaani imekwaje tena? Na kitu alimpisha akae. Hebu naomba ndaa faili sasa hivi. Na kazi inaanza sasa hivi. Tuta tunamwongelea mtoto mdogo, yani mtoto wa miezi tu. Alitoa amri chapu na kila mtu akaanza kuzunguka huko na huko. My daughter, come here. Alizungumza baba baada ya muda. Mwanangu alianza kutafutwa. Picha zilibandikwa zake na za sisi. Ila mimi pamoja na baba tulirudi nyumbani, baba akamuita mkewe ndani. Shuka peleko wapi? 
Lilikuwa ni swali la kwanza kabisa ambalo baba alimuuliza mama baada ya wao kuingia ndani. Unamaanisha nini? Sandra, naongea na wewe kwa upole kabisa. Shu kapelekwa wapi? Jamani, Shu ni mjukuu wangu ujue. Sasa unaongea kana kwamba mimi nahusika na upotevu wake? Hmm. Tuachane na Shu, vipi kuhusu sese? Najua unajua vingi kuhusu sese. Baba alionekana kujua mengi sana juu ya mama. Na alimkaba mno na sijui alishia wapi lakini pia sikusikia maongezi yao, sikuweza kula wala kulala. Muda wote nilikuwa namwaza tu shu wangu. Kwa upande wa hospitali, Uncle Rafiki ndo alilala kule kwa ajili ya kumtazama Sami. Yaani nyie, he, matatizo yakikuamlia, yuo yanakuja tu. Na wanasemaga uwezi kuyafungia mlango, yanakufata tu. Ilipita wiki nzima shu wangu akiwa hajapatikana. Jamani nilikonda mno. Eh? Hmm? Nilikonda mno. Kwa siku ngapi hizo kama sio mimi yani ngozi ilianza kuchoka. Yaani hata kuoga ilikuwa ni mtihani kwangu. Kaka Sami alitoka hospitali lakini pia alifikia kwa anko rafiki ili kuepusha yeye kupata mawazo. Kizingatia sasa aliyepotea ni mtoto wake. Hivyo ulimpasa yeye kukaa kule. Ah, ndo hivyo Sami anasumbua sana. Nataka Samira aje huku na mtoto. Da, kwa hiyo umemwambia nini? Ah, hata uongo tunampa ueleweki. Muda huo nilikuwa nikizungumza na mke wa anko rafiki. Nikiwa bado nazungumza Nisikia sauti za ugomvi kutokea sebleni haraka nikawai. Haya, mwambie Samira kuwa mtoto wake yuko wapi? Jamani, muda huo sasa mama ndio alikuwa akifokewa na baba. Na kuambiwa aniambie kuwa binti yangu yuko wapi. Nilibaki nikitetemeka tu. Utazungumza au mpaka tufike polisi? Lakini Sandra, na hapa mimi kwa jina la kazi yangu nitakupoteza kwenye uso wa dunia. Alifoka baba Alinge chumba ni kwake na kutoka na pingu. Yupo Lindi. Mama alijibu haraka baada ya kuona ile pingu. Lakini wako njiani wanakuja. Nimelipa pesa nyingi sana kwa ajili ya kumkomboa mjukuu wangu. Jamani. <laughs> Natafuta nafasi ya kumsamehe huyu mwanamke lakini kila siku anaibuka na kitu kipya. Da. Msikilizaji mniambie. Hivi anastahili kweli msamaha kutoka kwangu huyu? Unahusika na upotevu wa shu? Nilimuuliza kwa sauti ya ukali sana. Samira binti yangu. Shu ni mjukuu wangu, siwezi kufanya hivyo. Ka... Kabla sijazungumza kitu baba kadakia. Hivi, umemwambia Samira kila kitu? Eh? Sandra, nitakunyosha ujue. Hivyo wewe unijue? Baba, unaongea kuhusu nini? Samira, utanisamehe. Huyu mama yako na hisi ana undugu la shetani. Ana makundi yake ya hovyo sana. Yari mteka Sami kipindi hicho na kutaka kumtoa moyo. Ndio maana Sami anapata shida mpaka sasa. Mm. Nilihisi haja zote kwa wakati mmoja. Niliwaza binti yangu na vile sasa ni mdogo, sikata kufa jamani. He. Nilibaki na mawazo ila namshukuru Mungu, shu wangu airudi kwa njia za panya. Yaani tulipangiwa sehemu ya kwenda na tulimkuta akiwa peke yake. Mwanangu alikuwa akili yato. Sandra. Kwa mara nyingine nikaanza kumuita mama kwa jina lake. Aliniangalia tu kwa jicho la huzuni. Ni kuombe tu. Kaa mbali na mimi, lakini pia mbali na Sami. Saman, alitaka kuzungumza nikamkataza. Ninachoongea na Manisha. Kesho andisho habari watakuja. Usije ukazungumza kitu. Zaidi utasema kuwa mtoto ulimkuta getini. Lakini kwa nini? We, Samira nimeongea. Na hauna budi kunisikiliza. He? Hii nyumba bwana, he, inaanza kunishinda kabisa. Mama na mume wake sikuweza kuelewa. Yaani kama kila mtu anajua machafu ya mwenzake. Na anaogopa kwamba akisema basi na mwenzake atasema. <laughs> I'm done. Nilizungumza hivyo na kurudi ndani. Siku hiyo hata chakula kilishuka mwilini nilitumia muda wote na binti yangu Sasa siku iliyofuata majila ya saa nne waandishwa habari walikuja na ikafanyika conference fupi tu Yaani muda wote nilichukia nilifanya kutokana tu na baba alisema Lakini nilikuwa nataka kujua kwa nini hataki watu wajue kweli 
nitakuja kwa nini anaficha machafu ya mama au lao ni moja anitoe shukrani zangu za dhati kwa jeshi la polisi na raia kwa ujumla juhudi zenu na upendo wenu tumeweza kumpata Shunaina akiwa mzima wa afya kwa hiyo aliyemchukua aliweza kumrudisha na kumtelekeza getini uh, Mr Abdullah hii sio mara ya kwanza hii hali kutokea kwako leo hii mjuku wako lakini hii iliwahi kutokea kwa kijana wako Sami na alipata tatizo la moyo unaongeleaje hili na una uhakika gani kama mjuku wako yuko sawa uh, nikushukuru sana yuko sawa kwa sababu tulipofika jana tu aliweza kufanywa check up hivyo yuko sawa kabisa Jamani nitamani kudakia lakini baba ainipa ishara kunyamaza. Sasa na binti yangu alifika nyumbani hakufanywa chochote. Hatukwenda hata hospitali. Lakini baba alidanganya tu. Nilojua pia na nilitoa majibu ya uongo, waandishi habari walivondoka niliingia ndani na kupanga nguo zangu na za mwanangu. Unaenda wapi? Aliniuliza baba. I'm not belong here anymore. Nilijibu nikiwa nalia sana. Unamaanisha nini? Hapa ni kwako Samira. Kwangu kwa maneno sio. Eh? Yaani hapa kila kitu napangiwa, kila kitu napangiwa. Na kila kitu nimeshazoea kuishi kitu moto. Vipi kuhusu shu wangu? Eh? Yaani naongea uongo kuhusu shu. Hospitali ipi ambayo mlimpeleka shu akafanywa check up? Mm? Asante ni kwa kunifadhi kwa muda. Nilimaliza na kutoka nje Baba alibaki akinaangalia na yeye ndo aliniuliza Mama alibaki akilia na kuniomba nirudi Niliita gari na safari ilishia kwa anko rafiki Nilifika hadi nje ya nyumba lakini nilisita kuingia na mdogo dereva alikuwa ameshaondoka Nilibaki nikiwa na mizigo yangu tu Nimetoka kwa mzigo kwa Sandra Naenda kwa mzigo kwa anko rafiki Nilizungumza kimoyo moyo kwa kuwa nilikuwa na pesa kidogo nienda kwenye guest za bei rahisi na kulipia kwa usiku mmoja huku nikiwa na waza sana nikitoka hapo nitaenda wapi Sasa nyuma yangu Sami na Anko Rafiki walienda nyumbani lengo ikiwa ni kuja kumuona show Unamaanisha nini Alikuja kwangu tangu asubuhi Alihamaki anko rafiki baada ya mama kumwambia kuwa nilishaondoka nyumbani. Sio bure mama. Kuna kitu umemfanyia. Alizungumza Sami ambaye hali yake bado ilikuwa sio nzuri. We, hebu naomba ushike adabu yako. Hivi. Kumbuka kwamba unemuongelea ni binti yangu. Kwa hiyo kama ni binti yako, amisiwezi kumfanyia vitu vya ajabu. <laughs> Unavoongea ni kama malaika wa amani vile. Hmm? Kwamba ni sio wewe ulitaka kuchoma nyumba ili afe. Eh? Mabishano kati ya mama na Sami yalikuwa makubwa mno. Aichokifanya kwa rafiki ni kumchukua kaka Sami na kuondoka naye. Sasa upande wangu nilibaki nikimwangalia tu mtoto wangu ambaye alikuwa amelala. Majira usiku nitoka nje nikiwa nimembeba na kwenda naye kununua chakula maana ICI njaa ilikuwa imeshanichochea kutosha. Sio bure. Wewe dada unanitaka. Aizungumza David. Maana tulikutana tena kwenye mgawa. Aliongea kwa sauti kubwa mpaka kila mtu akasikia na wakaanza kucheka. Na mdogo sasa watu waliokuwa wakinijua wakaanza oh huyu si ndo zake, oh huyu si ndo chakula cha anko rafiki. Na alidakia mmoja kati ya wakaka walioko pale. Niliomba chakula kufungiwa maana nisingeza kuendelea kukaa pale. Maana nadhalilika tu. Ya sema ni chombo. Hata mimi nisingeza kuvumilia. Haidakia kijana mwingine, lakini kijana huyo alishushwa ngumi moja nzito sana na David. Eh, eh. Ugomvi mkubwa ulianza. Mi huyo nikashika njia na kuondoka. Asubuhi nilimsafisha shu na mimi kutoka nje kwa ajili ya kutafuta kifungua kinywa. Jamani, ile natoka kwanza. Pale mapokezi tu. Kila mtu alikuwa ananyoshia vidole paka nikarudi ndani na kujiangalia labda nimevaa nguo chafu au imetoboka lakini ilikuwa sawa kabisa nilikosa maana kujikuta nikikaa ndani tu niliagiza chai kwa kutumia ile muhudumu wa vyumba 
mm. ila dada we noma kwa hiyo huyo mtoto ni wanani kati ya wale waliokuwa akimgombania jana waliokuwa akimgombania nani yani ah si mtoto wao na uli kwepo nilibaki nikiwa nimetoa tu macho mtoto wangu tena kwamba kashaanza kuwa gumzo mwanzo kupotea sasa hivi baba hey, hey. kweli jamani na alinionyesha kripu ambayo ilionyesha mimi nikitoka kwenye ule mgahawa na vijana wale wakipigana. Msemo na bahati. Paka watu wanagombana kisa wewe. Hapo niliamua kuwasha simu yangu. Ile nawasha tu simu ya anko rafiki iliingia haraka sana nikapokea. Soso, uko wapi? Baada ya kujibu, mimi nikaanza kulia bwana. Niambia ulipo Samira. Unanipa wasiwasi. Basi Sikuwa na bodi bali kumwelekeza anko rafiki nilipo na kupoteza muda mfupi tu alifika nilipokuepo alinichukua na kurudi nyumbani kwetu Kuna kitu mama amekutendea ndio maana umeondoka kwenye nyumba ile Ainiuliza Samiri baada ya mimi kufika nikamjibu hapana Tezo wako ndio hilo yani usomaji ukweli Ah achana na hilo vipi unaendeleaje Ungekuwa unataka kujua naendeleaje? Usingeondoka zaidi ungekuja hapa na kuniona. Ah. Nambo nisikilize tu. Kwanza anko rafiki amenisaidia sana kwa nafasi yake. Amefanya pakubwa sana juu yangu. Mimi sina nicho mpa wala kumshukuru zaidi tu. Nimekuwa nikileta matatizo kwake. Bila anko rafiki leo hii mimi sijui ningekuwa wapi. Bila anko rafiki leo hii hata nisingekuwa mama show. Bila anko rafiki leo hii nisingekutana na wewe. Na kila nikiwa na matatizo nimekuwa nikikimbilia kwake. Nahitaji kusimama mwenyewe. Nahitaji kuwa Samira ambaye naweza kusimama kwa miguu yote. Sio sasa hivi ambako nasimama na vidole. Kuna kuna muda ninajiona ni kama mzigo kwa anko rafiki. Mm, wewe. Hiyo kauli futa. Muda huo huo anko rafiki aliingia na glasi ya maji akiwa na vidonge. Ni muda wa dawa, sawa eh? Basi kaka Sami akanywa dawa pale kisha anko rafiki akakaa chini na kusema Samira sikuwahi kukuficha kitu katika maisha yangu Mimi pia kuna kipindi nilikuwa nahisi kama ni mzigo kwa mwanamke yule aliyechukua majukumu yote ya kunelea na kunitengenezea maisha Ila nakumbuka ya kwamba aliwahi kuniambia kwamba wewe kweli ni mzigo lakini jitahidi usiwe mzigo ule mzito lakini pia kwa maa kama mfuko imara unaotumika kutunzia vitu kutoka sokoni mpaka kufika nyumbani. Aliongea anko rafiki lakini sikuwa nimemuelewa. Na hapa sio sio rahisi sana kunielewa ila ipo siku tanaelewa ila kwa sasa hivi sio rahisi. Sami anatakiwa kupumzika hata nusu tu. Hivyo ungempisha. Yaani kikweli Sami bado alikuwa akiumwa lakini pia anko rafiki alijua kutumia muda wake. Kuna mtu nilikuwa naona kama tu yani anamkosea mke wa anko rafiki maana hakuwa akipata muda mzuri na mme wake maana muda wote mme wake alikuwa akihangaika na mambo yetu tu. Akitoka kwetu anamia kwa watoto kule kwenye kituo. Wiki moja ilipita Sami alionekana kukaa sawa afya yake ilianza kuimalika siku hadi siku na karudi kuwa Sami yule ni mjua mimi. Hivi Umeangalia kinachoendelea huko TikTok? Aniuliza mke wa anko rafiki na muda huo huo tulikuwa tukifua nyuma ya nyumba. Asijaingia mtandao ni siku ya nne leo. Sina hata muda yani. Ha? Na unajiweza. Mimi siwezi mwenzangu. Samira mwanangu. Hebu niombe niambie yule kaka uko na mahusiano naye? Kaka kaka yupi? Hmm. TikTok huko anatumia jina la David the King. Ah, simjui hata kwa hilo jina. Afu mimi silijui. Lakini kwenye clip ya gombana ulionekana. Ah, kumbe namuongelea yule kichaa. Eh, amekuwa kichaa tena. Yule ni mfanyakazi tu kwenye kampuni ya mume wa Sandra. Yaani hata kusema baba nilikuwa nashindwa. Niitokea kuwachukia wote. Na mara ya kwanza nikutana naye beach tu nikaja kutana naye Zanzibar. Nilimsimulia kila kitu mke wa anko rafiki na sikuwa na cha kumdanganya. 
Jana ndo ametoka mabusu. Maana alimpiga sana mwenzake. Na leo ameachia kripo akiomba radhi lakini aikazana kusema kuwa Shunaina ni mtoto wake. Ah. Wallahi huyu anazidi kunichafua tu. Eh huyu kaka. Ah lakini pia ni vizuri. Alizungumza anti nikamkazia macho tu. Eh kupitia yeye tunaweza kuaminisha watu kuwa ni baba wa mtoto. Na hii itakuondolea skendo wewe kuzana kaka yako. Da, anti alivosema hilo neno, mwili mzima ulisisimka. Nijikuta tu nikitoka na machozi. Asijamaanisha kukutusi ila nilikuwa najaribu tu kukueleza. Usijali anti. Niko sawa, hivi unajua Sandra asinge tutenganisha sasa hivi, nisinge kwa najutia mahusiano kati yangu na Sami. Sitaki kudanganya nimempokea Sami kama kaka lakini bado kuna hali mapenzi ya mtu na mpenzi wake amebakia kwangu. Ni ananitesa sana. Ila niumiza kuna muda najiona kama ni nalana kubwa sana. Na kuelewa sana Samira. Na kuelewa mno lakini atapita. Muda huo Sami alikuja na tukasogea pembeni. Alikuwa akiongea na simu tena video call. Bibi, muone huyu. Alizungumza Sami na ugeuza simu upande wangu nye he, hata kama huyo mama umri ulikuwa umeenda ila alikuwa amefanana na mimi sana hata mwenye aliponiona alistoka ni nani aliuliza hivyo sami akajibu my twin yani pacha wangu na alijibu kwa furaha yote he, unamaanisha nini kusema pacha wako <laughs> bibi huyu si ni samira alafu na mimi ni Sami. Sami akaanza kutoa story kwa bibi, yani mimi nilikuwa kama mpenzi mtazamaji tu jamani. Eh jamani mjukuu wangu. Ila Sami, mama yenu, he, mama yenu analaana. Mimi nasemaga tu, alafu naona kama namuonea. Ah, ndio hivyo, Mungu mkubwa bwana. Ameunganisha tena. Sami si ndio alitaka kuropoka kuwa mimi na yeye tumepata mtoto. Yaani hakutaka kabisa kumficha bibi yake. Chap nikamziba mdomo. Mbona utaki aongee kuna nini? Aliuliza bibi nikajibu anataka kunisingizia uongo. Sami unaonekana unamchokoza sana pacha wako eh? Mimi nilivyokuaga binti ndio nikuaga naonekana kama Samira. Nitakuja Tanzania kwa ajili yenu vipenzi vyangu. Ila mama yenu sidhani kama nitamsamehe katika maisha yangu. Ah, lakini bibi, we si ndio ulisema kusamehe ni swahabu? Ah, sio kila kitu. Kuna vitu vingine ni ujinga. Sandra nitamkana leo kesho na hata milele. Ya amesababisha mimi kuwa mjane kutokana na matukio yake ya ajabu. Basi tuliongea sana na bibi na alijisikia amani sana. David hakuacha kunitafuta kidogo kidogo tukaanza kuwa marafiki tunachati na stories za hapa na pale. Sasa baba na mama hawakuacha kuja nyumbani kutuona na kutulazimisha kurudi nyumbani lakini hawakufua dafu kabisa. Mimi niligoma na yeye pia aligoma. Nakumbuka siku hiyo mimi Davy na Sami tulikuwa tu kwenye matembezi. Hatukuamini kumuona mama Sheima kwenye jalala akila vyakula vichafu na kuimba na kucheza. Japo ndio alinifanyia mimi ubaya ila najikuta nikiumia sana. Mm, labda akipokea maombi kama mimi anaweza kapona. He, yeye una kichaa kweli. Yaani unamuonea huruma huyu mama? Samira ungejua namchukia sana huyu mama. Lakini anateseka mno, ah, kaa kimya bwana. Sami alinituliza na kunifanya nikae kimya na matembezi aliendelea. Tulipiga na picha na mambo mengine kikweli niliona ni sasa mimi na kaka yangu tumeanza maisha mapya. Ila hata kama, yani ndio umezaa tu afu umeanza kuwa bonge hivyo. Alizungumza Sami akitaka tu kunitania, nichukie na muda huo sasa tulikuwa tunapiga picha nje ya nyumba. <coughs> Wewe kama utaki kunipiga picha niache bwana. <laughs> Angora fiki. Njoone, yani Samira tu alivonenepa huku kwenye simu. Ah, anaonekana kama kikombe hivi. Hapo kila mtu alicheka. Nilianza kumkimbiza na hapo tulipata michezo mpya. Na tulianza kukimbizana tu huku na huku na hii ndio ilikuwa ni furaha familia ambayo nilikuwa nikiomba kila siku. 
Basi, tuendeze michezo hapa na pale familia kwa nafura sana. Sami alipona na irudi chuoni tena na mimi niendelea kukaa nyumbani. Siku hiyo majira ya mchana nikiwa nyumbani na mke wangu rafiki alikuja baba yani mume wa Sandra. Tulimpokea na kwa kuwa sasa tulikuwa tumeshapika tulimkaribisha chakula akala na kuzungumza na mimi. Hivi kwa nini hamtaki kurudi nyumbani kwenu? Hmm, nyumba ipi baba? Nyumbani kwetu jamani. Familia haijatimia pasipo uwepo wenu. Kwa nini mnataka haswa kutoka kwetu? Wote ni feki tu. Tena sijui kati yako na Sandra nani kazidi ufeki. Maana kuna muda naona ni bora Sandra tu tunajua machafu yake. Ila wewe unatumaliza kimya kimya. Ha, Samira, kipi kinakufanya wazi hivyo? Mimi baba yenu na nawapenda sana. Niko kuwalinda. Eh, niko kuwafanya muwe na furaha. Sasa kwa nini unaficha machafu ya Sandra? Yule ni mke wangu lakini pia kuna uwezekano wa yeye kubadilika. Haya. Nilimjibu tu kiufupi, mimi sikutaka kuendelea kubishana naye. Kwa hiyo umekubali tuondoke. Ah, wewe kana mke wako tu. Kwanza mbona umetuganda sana? Kwa ni sisi watoto wako? Eh, unatujua sisi? Baba yetu yupo huko. Ametulia na anatulinda na kutuombea kila siku. Ila wewe, hmm. sitaki kuja kuzungumza mambo ambayo yatakufanya ujisikie vibaya. Zaidi niombe tu mniache mimi na kaka yangu. Nilimjibu hivyo na kumwacha mezani peke yake. Sasa nilimchukua shuu na kutoka nje ya nyumba. Baba kwa na bodi bali aliondoka. Msikilizaji kusema ule ukweli nilimchukia sana Sandra na mume wake. Lakini sio tu kuachukia, lakini pia niliogopa maana ni watu ambao hawatabiriki. Niliona tu yani wana mambo ya hovyo sana. Ambao yanaendelea baina yao. Hivyo sikutaka mimi wala kaka yangu awe karibu yao. Ingawa kipindi chote hicho Sami hakuwahi kujua sababu maalum inonifanya mimi kukataa kwenda nyumbani. Sasa kwa nini unataka sasa kutafuta kazi? Ainuliza Sami muda huo wa usiku ambao tulikaa chumbani. Ah, unafikiri nitaka hapa mpaka lini? Nitaendelea kuhudumiwa kila kitu mimi tu na mwanangu mpaka lini? Ah, unajua Samira, ukiongea kuhusu mtoto, kumbuka hata mimi ni baba yake. Na nina prove kama ambavyo unatakiwa kufanya. Najua lakini imekuwa kama kila kitu na kufanya tu yani wewe ushuhudike. Kuna maisha mengine hapo mbele. Na mimi nahitaji kujisimamia mwenyewe. Hasa mbona kama unaanza kulia unaelia nini sasa? <laughs> yani mimi sijui na matizo gani, nikiongea kidogo tu mambo ya kusikitisha basi machozi yanantilika. Tuliongea maneno mawili matatu pale kisha Sami akaondoka. Niliweza kuzungumza na anko rafiki na akanipatia kazi kwenye kituo chake cha watoto. Ilikuwa ni kufanya usafi na kuwapikia jioni kama kawaida, nirudi nyumbani. Nilikuwa nikienda na shuu wangu na watoto wa pale kituoni walinisaidia kucheza na shuu. Sababu ya muda kwenda sana, anko rafiki akashauri kwamba turudi nyumbani, yani tusiwatenge wazazi, lakini niligoma kabisa. Ikafika muda sasa nikawa nawaza au anko rafiki na yeye kanichoka nini? Maana amekumaliza sana mimi na Sami kwenda nyumbani kwa wazazi. Basi atakuwa na budi bali kurudi kwa Sandra. Karibuni sana. Alizungumza Sandra baada tu ya sisi kufika. Nilimwangalia na sikutaka hata kumjibu. Niko chumbani. Sami pia hakutaka shobo na mama yake. Moja kwa moja akaingia chumbani kwake. Nami nikaingia kwangu. Muda huo huo mama alikuja chumbani kwangu. Hivyo ni mwanangu kweli? Aliniuliza, nilimwangalia kisha nikainuka kwa ni shu alikuwa amelala. Hapana. Wale wa DNA walikosea. Sidhani kama walibobea kwenye kazi yao. Nilimjibu hivyo. Ah. Bado nitaendelea kusema maskini ni wana roho mbaya. Samira, we ni binti yangu, lakini uko na roho mbaya sana. Mm. <laughs> Maajabu haya. Nimeamini kweli nyani hauni kundure. Hivyo Sandra, wewe ndo akuniambia mimi kwamba na roho mbaya. Hapo alichukia na kuinua mkono kutaka kunipiga. Lakini liwahi na kumdaka. Thubutu yako, Sandra, mkono wako kitoa kwenye mwili wangu. Hey. Nitasahau kuwa we uliusika na uwepo wangu hapa duniani. By the way, ungekuwa mpole maana nitakupoteza. Sijui hata hiyo nguvu nilitoa wapi ya kumjibu hivyo. Lakini niliogopa sana. Muda huo alichukia na kumkazia macho Shu ambaye alikuwa amelala kitandani. Sasa Haivyokuwa namwangalia sana nikamwambia usimwangalie mwanamke asicho. Kama unataka umeza vile. 
najuta kwa nini niliwahi kuwa na mtoto kama wewe tangu umefika umebadilisha sana yani yani sio kubadilisha kila kitu lakini pia umembadilisha sana Sami hmm. Sandra wakati unachanga karata zako haukuwa makini ukaja ukapita upepo na kuondoka nazo kabla hata hujagaa kwa wachezaji unamaanisha nini Ainiuliza ni wazi kabisa kuwa amenielewa na sikutaka kumuelewesha. Ungenipisha nipumzike. Mimi na mama yangu tulianzisha maisha kama ya kushindana hivi. Sikuwa nikiapenda lakini Sandra bado alichukia mno. Na hii ndio ilikuwa ikiniuma zaidi. Ukizingatia sasa hii ni mama yangu. David alikuwa akihitaji sana kuja nyumbani lakini nilimzuia. Kuna muda nilikuwa sitaki kabisa watu wa nje wajue maisha tunayoishi jumba kubwa na kila kitu lakini Maisha alikuwa ni magumu mno. Sami pia aliwazuia rafiki zake kuja nyumbani. Amani ya familia ilipotea kabisa na hapo Sami akaanza kunywa pombe kali sana. Sami niache Samira. Alinjibu kwa rafudhi ya pombe. Ilikuwa ni majira ya usiku, airudi akiwa amelewa sana. Sasa ndo nini kinajifanyia mwenyewe? Na unajua hali yako na pombe ni vitu vili tofauti. Ah. Kalale huko. Mimi sinipigie kelele bwana. Mimi ndo bamu nyumba hapa nafanya nitakalo na nafanya ni wezaro. Ailalamika hivyo kwa sauti ya kila hivi na kuanza kwenda chumbani kwake. Lakini hakuweza kwa kuwa alikuwa na yumba yumba sana. Nilimshika na kumpeleka chumbani kwake. Unajua mimi nimekumisi sana. Alizungumza hivyo na kunivuta akaanza kunishikashika. Nilimsukuma na kutoka nje. Hmm. Unafurahia sasa hali ya Sami kwa sasa sio? Alizungumza mama, "Yaani huyu mwanamke bwana, da, <laughs> kama sio mama vile." Na usika vipi sana hali ya Sami? <laughs> Unajua ungekufa kwenye ule moto siku ile, haya yote asingetokea. Alinjibu hivyo, "Jamani huyu mtu, hivi naanzaje kumuita mama? Hivi anazaje kuwa mama kwa mfano, eh?" Yaani chaguo lake ni Sami tu miaka yote. Ila kila alichokuwa akifanya kwangu ilikuwa ni maigizo tu. Niliondoka kwa hasira kama kawaida yangu nilienda kukaa nje. Lakini sikukaa sana, nikarudi chumbani kutokana na kumwacha shu akiwa amelala. Siku zilisogea, wiki zilikimbia, hatimaye mwaka ukafika na shu alikuwa ametimiza mwaka mmoja. Anatembea na kukimbia mtundu wa tare. Anko kwa kipindi hicho Shu alikuwa akimuita Sami Anko. Na David alikuwa akimuita baba. Nilimfundisha hivyo ingawa mimi na David hatukuwa na mahusiano. Siku hiyo David aliandaa party fupi tu kwa ajili ya Shu. Sami alikuwa akiumia kutokana na kuitwa Anko lakini hakuwa na namna. Walifanya maandalizi mazuri sana lakini mama pia aliendelea kuonesha upendo wa hali ya juu sana kwa Shu isipokuwa kwangu mbele ya kila mtu. Hena aliigiza. Unajua Tuliigiza ni ni kama watu fulani hivyo wenye furaha na kupendana sana lakini ukitukuta mimi na mama ni kugombana tu. Duh. Walai sasa na mimi nimalize chuo. Yaani mpaka shuo amekuwa hivi mimi bado nasomaga tu. Aizungumza Sami na hapo nilimcheka. <laughs> Unacheka nini nawe? <laughs> Akianza shule mnongozana sio? <laughs> Ona wazimu kweli yani. Niongozane naye kwenda wapi? Kwanza sitaki ajue kama nasoma. Na kweli Sami alikuwa akimwaga shu anamwambia anaenda kazini. Siku hiyo mama aliandaa zawadi nyingi sana kwa ajili ya shu. Alifurahi mno. Haya mwambie asante bibi. Nilimwambia Shunaina baada ya kupatiwa zawadi na alifanya hivyo. Basi maisha yakaendelea huku na huku na nilitamani sana kutafuta kazi lakini niliwaza shu na muacha na nani. Mama kazini lakini hata kama angekuwa haendi kazini basi nisingemwachia shu akae naye. Kuna wageni leo wanakuja kwa ajili yako. Alizungumza mama nikabaki na shangaa tu na kumuuliza kwa ajili yangu unamaanisha nini? Namaanisha mtarajiwa wako na familia yake wanakuja. Ah, mtarajiwa wangu? Ah, bwana, wakija utawaona. Mimi kama mama nimefanya majukumu ya kukutafutia mume. Na hiyo ni mila yetu sisi na utaolewa. Lakini ah uh-uh, hakuna cha lakini. Wewe utaolewa. Au unataka kuzekea hapa, eh? Na ushukuru hata amekubali kulea na mtoto wako. 
maana sisi mtu akishazaa huko kuolewa na kuaga shida sana. Kabla sijajibu nilisikia geti likifunguliwa, haraka nikaenda dirishani na magari matatu kifaili aliingia pale nyumbani. Kaoge utavaa mavazi yaliyoweka kitandani. Nyi, he, nilisikuchanganyikiwa. Hasa mbona ananifanyia hivi huyu mwanamke? Nilikimbia chumbani kwangu na kujifungia mlango, niliwaza hata kutoroka. Lakini hakuona pa kutokea. Nikiwa naendelea kuzunguka mle chumbani na nisijue cha kufanya, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Utachagua kumlinda shuu au kukataa ndoa. Hapo niliogopa na kuwaza mama amepanga nini juu ya shuu. Na ukiangalia shuu alikuwa akimpenda sana bibi yake. Kuna muda bibi yake akitoka anamlilia hatari. Lakini mimi nikitoka aniambia tu mama bye. Hivyo mama alikuwa na nafasi kubwa sana kumdhuru shuu. Sikuwa na budi Samira mimi. Nilivaa mavazi yake ya Kiarabu alioniandalia mama na baada ya muda mama alinifuata chumbani. Umefanya maamuzi sahihi. Lakini kwa nini unanifanyia yote haya? Mhm, mdomo wako ndo unao kuponza Samira. Haya twende. Nilitolewa nje nilimkuta anko rafiki na mkewe, baba, kaka yangu na marafiki zake. Na walionekana kufurahia sana. Na kwa kipindi hicho Sami alikuwa ameshaacha pombe na alikuwa mkaka mzuri sana. Alishaanza mahusiano na msano fulani hivi. Tena ni wakitajiri. Sasa kifupi kila mtu aliweza kumovu na kupokeana kama dada na kaka. Nilifikishwa mbele ya wageni niliwapa heshima zao, yani wote waliokuwa pale niliwasalimia kwa heshima. Sasa nipokoni kiwatazama wote ni wakubwa kwangu, yani ambaye umri wake ulikuwa mdogo ni yule ambaye kwa makadilio alikuwa kilingana na anko rafiki. Sasa hapa mume mwenyewe ni nani? Mbona wakubwa sana? Nijiuliza kimoyo moyo tu. Kwani huyu hajui taratibu? Aliuliza mmoja kati ya baba wale na mimi sikuwa najua alikuwa akizungumzia nini. Mama alinisogelea na kunigoneza kisi miguu ya aliyevaa kanzu ya blue huyo ndo mumeo eh 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 nyie yani kwanza mngemuona mngecheka <laughs> yani ubaba angekuwa na nizaa huko anapiga dana dana oya ni mkubwa mno i say hey sandra kaniweza nilipiga goti na kuinamisha kichwa changu kwa ajili ya kumkisi lakini alindaka kichwa na kusema mke wa mwisho siku zote anakumbatiwa na sio kubosu miguu. Hapo ndo nijua sasa kumbe naenda kuwa mke wa nne wa huyo mbaba. Kwa kuwa uso wangu sasa ulikuwa umefunikwa na nikabu, niliweza kutoa machozi pasipo kuonekana. Basi taratibu zingine zilifanyika, niliulizwa kama niko tayari kuolewa na nilipokumbuka ujumbe wa mama nilikubali bila kipingamizi, lakini hii haikuwa sana machoni pa anko rafiki. Lakini pia kwa Sami baada ya kila mtu ilipangwa siku ya harusi baba akapokea mahali yake pale yani kila kitu kilifanywa siku hiyo ndoa tu ndio ilipangwa tarehe nyingine lakini pia ilikuwa tarehe za mbali sana ilikuwa ni kupumzika tu wiki moja tu alafu naolewa wageni wale waliondoka na mimi nikarudi chumbani nilipoingia tu Sami akaingia umeamua kujigawa unamnisha nini wewe yule baba akapita hadi umri wa baba yetu. Kwa hiyo Samira tumekubaliana kila mtu kuanzia mahusiano na mtu ambaye atakuwa sahihi kwake. Lakini wewe mbona kama yani sijatanisemeje? Hivi kweli umeamua kabisa kutoa maisha yako kwa yule mwanaume? Hivi kweli yule ni mume kweli? Yeye ni mtu sahihi kwangu. Nijibu tu lakini moyoni nilikuwa najijua mimi mwenyewe. Unahakika ni sahihi? Ndio Sami. Dadako nafra nimepata mtu wa kunistele. Lakini pia kunijengea maisha. Na vipi kuhusu David? David kafanyaje? Najua kama nimependana sana na David, lakini mbona haya mabadiliko yamekuwa ya ghafla sana? Nadhani usije ukamshirikisha David juu ya hili Asinishirikishe nini? Usaiti wako au 
Mda huo huo alingia Devi hata sijui alitokea wapi. Mama yako aliponipigia simu kuniambia na kulia sana kuwa hataki uolewe na mtu mwingine sikuamini ila sasa naamini. Samira, kwa nini umeamua kuolewa na mtu mzima hivi? Ah, <laughs> yani Sandra. Sandra alai anakuni zake huko juu. Yani kashani ameshia kibao. Yani mimi ni mwangia naye mno, mno. Na nimemzuia lakini adai kuwa eti kwamba huyo mzee ni chaguo lake. Haidakia mama, nitamani kumeza na muda huo sasa alikuwa akiji akijichekea chekea tu kimekimia. Ni mamzi yangu. Nimechagua kilicho sahihi. Ni vijana mnaleta stress sana kama we Devi. Peji zako zote wanawake ndo wamekufollow. Huko TikTok ni wanawake tu mimi sitaki stress. Nilijibu hivyo. Kama ni hivyo nafuta akaunti zote za kwangu na naacha kutumia mitandao ya kijamii. Devi alionyesha kunihitaji sana lakini muda huo mama alikuwa akitaja jina la Shunaina. Sio rahisi kumsikia lakini Ukiangalia midomo yake inavyocheza ndio utamuelewa alikuwa akisistiza kuhusu kumdhuru shu wangu. Mmeshafanya mamze. Na hayo ndio ya mwisho. Basi David aliondoka akiwa amechukia sana. Kila mtu akatoka nje akiwa very disappointed, wakiamini kuwa mimi ndio nimetaka kuolewa na yule baba. Kumbuka na la kwangu moyoni, kumbuka niliambiwa kuchagua mawili, kuolewa na kuondoka hapo nyumbani ama ni jandeli lolote tamkuta shunaina wangu. Kwa mimi ndio nilikuwa najua. Sasa sikuru siwa hata kutoka nje. Siku ya ndoa ilipofika bwana saa saba tu Shea akachoma ubani na dua pale ikasomwa pale hatimaye nikawa Samira wa mzee Athuman. Nye. <laughs> Kucheka na tamani kule na tamani lakini kilio ndo kilisheka nafasi. Lakini watu walikuwa najua na lia kwa kweti naachana na familia yangu kumbe na mawazo yangu mengine kabisa Show, njoo pige picha Baba yule mtu mzima aliyejitoa akili na kuja kunioa mimi Alimuita Shu Maana muda huo tulikuwa tunapiga picha za kumbukumbu basi kwa kuwa mimi ni kuepo Shu alikuja Mama kwa kwa nini baba ajaja Shu aliuliza na muda huo sasa alikuwa akimuulizia David Ambe mimi na familia yangu tuliamua kwa pamoja kumfanya David kuwa baba shu. Na kadi pia ilisha badilishwa. Niko hapa. Mda huo huo ilisikika sauti ya David. Nye ni jisikia ibu sana. Niliangalia chini tu mda hote. Shu alimkimbilia na kumkumbatia. He. Kwa nini ulijua mimi siji? Suwezi kukwacha princess wangu. Alizungumza David na mda huo alikuwa kiniangalia mimi. Basi taratibu zilifanyika na hakukuwa na sherehe nyingine hivyo nilichukuliwa na kuagwa kwa ajili ya kwenda kwanza maisha mapya ya ndoa na nilimchukua shua ambaye alibaki akiwalilia watu aliokuwa amewazoea lakini sikuwa na namna. Ilikuwa ni daa huko kwenye mitaa ya kishua. Tulifika kwenye jumba kubwa mno. Picha linaanza kulikuwa kimya mno. He? He leo nachinjwa na binti yangu. Niliongea kimoyo moyo Nishuka kwenye gari na muda huo baadhi ya watu walishaondoka. Tulibaki mimi pamoja na Shu pamoja na bwana Athumana na wadugu zake wawili ambao umri pia ulikuwa umesogea. Tuliingia sebleni ilikuwa ni sebule moja matata nzuri mno. Kwamba hamtakuja kumpokea mwenzenu. Alizungumza baba yule ya muda huo huo walikuja wanawake watatu ambao Walikuwa ni wamama watu wazima tu na walikuwa wamevaa madela ya Kisomali. Yalikuwa nafanana hadi rangi. He? Yaani na wake wenza? Nitakuwa nikikaa nao. Bado kichwa changu kiliendelea kuwaza tu na kujiuliza maswali ambayo ningekuwa natoa sauti watu wangecheka sana. Basi nilipokelewa, mtoto ni mtoto tu, kulikuwa na watoto wengine walichukuzana na show kisha wakaenda kucheza mimi nibaki nikiwa nimetoa macho tu Binuru mbeleke Samira chumbani kwake Alitoa amri mzee huyo ambaye alionekana kuogopeka sana na wake zake na huyu Binuru ndio alikuwa mke wa kwanza Alinichukua na kunipeleka chumbani kwangu chumba kilikuwa kimepambwa hatari da hey, hey. huyu aliyepambiwa sasa <laughs> Nitaka ukaa kitandani Hauruhusiwi au ujaambiwa 
alizungumza mama huyo. Nitikisa kichwa kukubali kuwa sikuambiwa. Utaka hapa kwenye kochi mpaka mmea watakapokuja. Atakutoa mavazi yako na kukaribisha kitandani. Ah, thubutu. Ni ilo poka hivyo mpaka mda huo sasa hakuna ambia aliona sura yangu. Maana mda wote nilikuwa nimevaa nikabu. Basi nilitika tu. Na baada ya kuitikia nikakaa kwenye kochi yule mama alitoka na kubana mlango. He? Kwa hiyo huu mgauni nakaa nao hadi saa ngapi sasa? Nitaka kuvuta simu lakini nilikumbuka kuwa alichukua mzee Athumani. Sasa kutoka pia nilikuwa naogopa. Mda huo nisikia kicheko cha shuu akiwa anacheza na watoto wenzake. Kama saa moja hivi usiku nilishindwa kuvumilia na kutoka nje kwa ajili ya kumwangalia shuu. Nilikwambiaje? Lakini anti mtoto wangu tuliokuwa nje pia tumeza. Tunajua jinsi ya kuangalia watoto. Haya rudi ndani. Lakini uh, rudi ndani watoto wameshakula na kulala. Hapo nilishangaa sana. Yaani shua na lalaje bila kuniona mimi mama yake. Wala Devi. Wala Sami, kweli jamani. Nomba ni muone hata kidogo. Lakini pia nilikataliwa. Mzee Athumani alikuja na kunishika mkono. Tukaingia ndani. Kwa sida sana kanisukuma nijikuta nikijigonga kwenye ukingo wa mwanzo wa kitanda. Nitoa sauti ya maumivu sana. Wewe utakao mdani kwa siku kumi na nne badala ya saba. Wewe si nijeuri? Alizungumza mzee huyo, nilibaki nikiwa nimeshikilia komo langu ambalo ndio nilijigonga. Akatoa nguo zake na kusema toa nguo hizo. We, he, he, mbu wa mimi jeuri mie, leo nimepatikana. Sasa kabini mwambie toa kwamba njaa inaniuma. Na nilisema hivyo vyote tu ilikuwa ni kama ni kumkwepa lakini haikusaidia zaidi niendelea kumchukiza mbaba huyo. Hakutaka kubishana na mimi. Yeye alichokifanya ni kuchukua kiwembe na kuchana gauni lile. Lakini pia kiwembe kiliweza kufika kwenye ngozi yangu ya mgongoni. Nilipata maumivu makali sana. Sasa siku ya kwanza tu ya ndoa isi ilikuwa ni chungu mno. Aitumia nguvu nyingi sana na alifanikiwa kufanya kile ambacho alikuwa amekusudia. Kaoge, mke mwenzako atakuletea chakula. Alizungumza na kuvaa msuli wake akatoka nje niliumia mno nililia mimi jamani he niliinuka na kwenda kuoga kwa kuwa sasa ilikuwa ni chocha ndani nilioga kisha nikavaa nguo zangu pamoja na nikabu pia muda mfupi aliingia yule mke mkubwa Unaweza ukala mumeo atakula nje kwa mke wa pili kwani nizami yake Aliweka chakula na kuondoka Sikubaki na jiuliza haenda maisha gani haya lakini kwa kuwa nilikuwa na njaa sana. Kile chakula nilikifakamia sana. Sikujua kama a nikitam au nikibaya, sikujua. Asubuhi na mapema mke mkubwa alikuja akiwa na show. Anakutafuta binti yako. Basi nilimkumbatia na kwa mara ya kwanza mama huyo aliweza kuona sura yangu. Ainiangalia na kutikisa kichwa akionesha kusikitika. Alitoka nje na kuniacha mimi nikiwa na shuu wangu. Umekula? Nilimuuliza shuu wangu, akaniambia ndio amekula mayai mengi tu na maziwa. Yaani hapo kwenye misosi na midoli waliweza kumteka shuu wangu, maana shuu hivyo vitu na yeye ni kama ndugu. Nitamani kuwasiliana na watu wa nyumbani lakini sikuwa na simu kabisa. Lakini pia sikuruhusiwa kushika simu mpaka siku 14 zipite. Hata sijui ni taratibu za wapi hizi. Ah. Basi Shu alitoka nje na kwenda kucheza. Mda huu aliingia mwanaume yule yani mzee Athumani. Nahitaji masaji. Hmm. Aizungumza kisha akatoa mavazi yake na kuweka pembeni kisha kalala kitandani. Mafuta ni hayo ya kwenye kopo kubwa zaidi. Ainiambia basi nisogelea mafuta na kumsogelea yeye. Hata sikuwa najua lakini niliweza. Chezea wewe. He, pole pole niliweza kumfanyia masaji mwisho ilala kabisa. So zilipita siku 14 na hapo niliruhusiwa kutoka nje ya chumba changu. Leo itakupasa kupika chakula cha watu wote. Lakini pia timetable iko pale. Ainaonesha ukutani ambako kulikuwa na ratiba ya chakula cha wiki nzima. Utaangalia vitu unavyohitaji kama vinatosha. Sawa. Muda huo shuu alikuwa ameshakuwa na ni mkorofi mwenyewe hatari. Mke mkubwa akatoka nje na kuniacha jikoni. Mhm mm bimdogo huyo aliongea mke mwenza mwingine baada ya kuingia ndani. Nyie, hey, nina wake wenza mjue. 
hii na kumbi ni mdogo kweli. Yaani siku hiyo ndio wengine walikuwa wananiona maana hawakuwahi kuniona hata siku moja. Waliwahi kuniona nikiwa kwenye nikabu tu. Siku hiyo nilikuwa nina ushungi tu. Mm. <laughs> Mali zitawaponza. Alizungumza mwanamke huyo ambaye sikuelewa kabisa alikuwa anamaanisha nini. Eh, mwenyewe umeacha kula maisha, umekuja kuolewa na kizee. <laughs> Aliendelea kuzungumza mwanamke huyo. Nilibaki nikimwangalia tu. Na muda huo mwanume wetu alikuwa akiingia jikoni. Dada yule alijimwagia maji aliyokuwa ameashikilia mkononi. Yalikuwa kwenye kikombe. Baadaye alivyojimwagia maji akatupa kikombe. Jamani Yaani kwa kuuliza umeamkaje ndio unimwagie maji kweli jamani? Alizungumza mwanamke huyo. Nilishangaa sana maana alikuwa ananisingizia lakini Athmani hakufikiria wala kuwaza. Alinchapa kibao kimoja tu. Nilipigwa kibao ambacho kilinifanya nianguke chini. Kwenye nyumba yangu sitaki upuuzi kabisa. Alifoka baba huyo pasipo kujua kuwa sijafanya hivyo. Nilipata hasira sana na hapo nikajenga chuki na huyu mwanamke mana nilifanyia vitu vya kijenga sana. Mzee Athumani alimshika mkono mwanamke huyo na kuondoka naye. Nijaribu kuinuka lakini nilishindwa kwani nilipoanguka nili niliukalia mguu na ulishtuka hivyo ulikuwa ukiniuma sana. Pole sana. Ilikuwa ni sauti ya mke mkubwa na yeye ndo aliyenisaidia kuinuka. Huyu mwanamke mzoe tu, yupogo hivyo. Lakini kwa nini? Niendelea kumuuliza huku nikijaribu kuinua mguu wangu na muda huo sasa alikuwa akinichua kwa ile dawa ya salimia. Yeye ndo alikuwa mwanamke wa kwanza kabisa kumpatia mzee Athumani mtoto. Na alikuwa ni mtoto wa kiume ambaye kwa sasa yuko masomoni. Kwa hiyo kama wa kwanza hmm. Samira, mimi ndio wa kwanza kuolewa na huyo baba. Alinioa nikiwa na miaka 26 mpaka sasa na 44. Na na watoto wawili tu. Nilipoolewa sikubatika kupata mtoto. Hiyo ilipelekea mume wangu kuoa mke wa pili. Lakini pia na yeye hakuwa na mtoto. Akaoa watatu ambaye ndani ya miezi mitatu tu ya ndoa alipata ujauzito. Na hiyo imempa yeye kipaumbele kikubwa sana kuliko sisi ingawa na sisi pia Mungu alikuja kutujalia. Hmm ila watu wanapenda kuingilia maamzi ya Mungu. Sasa kupata mtoto si ni Mungu ndo anapanga. <laughs> Samira, sio kwenye hii nyumba. Baada ya kuchuliwa mguu kidogo sasa nilianza kujisikia afueni. Niliingia jikoni na kuanza kupika nipomaliza nilitenga mezani na kuita familia nzima na utaratibu wote nilielekezwa na mke wa kwanza ambaye alionekana kuwa mkarimu sana na mpole. Na wakati huo sasa mke wa pili alikuwa na mimba yake kubwa tu ikiwa ni mtoto wake watatu. Nimependa. Umeandaa chakula vizuri sana. Alizungumza mwana mama yule. Lakini vipi kuhusu chumvi aliongeza bi mdogo? Yaani mke watatu alikuja jikoni na kuweka chumvi mbele yangu ili tu kuniharibia. Nalijua kuwa nitarudia kupika ili muda wa kula ukifika chakula basi kiwe bado alafu nifokewe. Lakini Siku mwaga kutokana na mke mkubwa kunisaidia. Ah yale majani niliyoweka ni msaada tosha kwa usuchumvi. Halafu bi mdogo ni wewe kuanzia sasa. Kwa mama alionekana kunikubali sana, basi familia nzima ilikaa mezani na muda huo watoto walikuwa wakila kwenye mkeka wao na hao walikuwa ni wale wadogo ambao hawakuanza shule maana walikuwa kisoma wote na walikuwa boarding. Nilimpakulia kila mtu chakula maana ndio taratibu wa nyumba hiyo. Wow, chakula kitamu. Alisifia mzee Athumani baada ya kuanza kula chakula kile na kweli kilikuwa kitamu. Hakikuwa na chumvi nyingi. Mke wa tatu ambaye alijulikana kama Salma alibaki akinitumbulia macho tu na mimi nikamkonyeza. <laughs> ah, majila ya jioni bwana. Bonge la bwana yani mzee Athumani huwa anaenda kucheza draft hivyo alitoka na kutuacha wenyewe. Mie tena nikaanza uchokozi. Nikamfuata mke wa tatu. Ulisahau kuwa kuna watu wanaweza kushinda wewe? Nilimuuliza na alikuwa ni mama wa kunizaa tu na kwa historia mtoto wake wa kwanza umri wake ni sana mimi. Wewe binti mdogo, hebu toka chumbani kwangu. 
ese nani binti mdogo mimi mdogo alafu tunashia mume la alafu acha kucheza michezo ya kitoto unajua ni mtu mzima umri umekuacha madamu niliendelea kumfanya awe na hasira muda huo sasa wake wenzangu wengine ambao nao walikuwa hawampendi mke watatu walikuwa mlangoni wakisikiliza mimi naitwa Samira ila sio wa mchezo mchezo Salma unanielewa usijaribu tena kuniletea michezo ya kijenga nilimaliza na kutoka nje wiki nzima nilikuwa nikipika mimi mume alikuwa ananisifia sana i say hey, na hiyo sasa ilimchukiza sana mke wa tatu siku hiyo ilikuwa ni zamu yake kupika na alikuwa akisonga ugali niliingia jikoni na kuweka sukari kwenye uji wa ugali kwani yeye alitoka nje baada ya kumsikia binti yake akiwa analia aliporudi jikoni wala kuelewa kicho kwa kinaendelea kwani nilishatoka nje na nilikuwa na msuka shule wangu sasa alitenga mezani na muda huo sasa wakula tukajumuika kila mtu akaanza kula kama kawaida mume ndo huwa wa kwanza dakika tu akatema chakula nini hiki alitema na kuuliza kwa sila huko akinuka kila mtu akajifanya kuonja jamani sukali ilikuwa nyingi <laughs> ila Samira sijini nimekuwa jemie da na nilijikausha ni kama sio mimi niliyefanya hivyo ila yeye sasa akabaki akiwa amelikazia macho usijali nitandaa chakula haraka haraka kingine nizungumza hivyo na mume akakubali chapu nikaingia jikoni na kusonga ugali tena maana mboga zote si zilikuwa zipo vizuri tu isipokuwa ugali tu ambao nilijaza sukari sana baada ya kumaliza nilitenga mezani na kila mtu alikula na siku hiyo sasa ilikuwa ni zami ya kulala kwa mke wa tatu lakini sasa bwana akataka kuja kwangu niligoma kwa kudanganya kuwa shuu anasumbuliwa na tumbo hivyo nitalala naye na siku hiyo mzee Athumani akalala kwa mke wa kwanza sasa mashindano kati yangu na mke wa tatu yaliendelea na nilionekana kumshinda pakubwa sana likizo liwadia watoto wairudi nyumbani Nashukuru watoto wote waelewa vizuri. Walikuwa na heshima kama zote. Walinipokea kama mama yao lakini pia waliniheshimu sana ingawa kwa umri niliwapita kidogo sana na walifaa kuwa mashoga zangu. Kwa hiyo bwana siku hiyo nikiwa nimekaa nje na watoto na cheza nao na nilikuwa napenda sana kucheza nao. Basi geti lilifunguliwa Liliingia gari la kifahari akashuka mkaka fulani hivi mashallah nyie kuna watu jamani wameumbwa <coughs> yani huyu hadi kaka yangu Samiri anakaa bench sasa pale watoto wakapayuka kaka na wengine wakamkimbilia sasa mimi na shuu wangu sasa tulibaki tukishangaa tu kama ndo mara ya kwanza kufika feli watu waliofika feli jamani wanaweza kanielewa eh <coughs> ila nyie huyu mkaka jamani mzuri Sijui nipite naye. Basi waliingia ndani na sisi tukafuatia kwa nyuma, mke wa tatu alinuka na kwenda kumkumbatia. Eh, jamani mbaba wangu. Hapo ndo nikajua kumbe huyo ndio mtoto wa kwanza huyu mwanamke. Alikaa chini na kusalimiana na kila mtu, niliingia jikoni na kutoka na glasi ya juice kisha nikampatia. Karibu juice. Wow, ulijuaje nilikuwa na kiu sana? Alipokea na kujibu hivyo nikataba samu na akataba samu. Nyie, ujue huyo mkaka bwana tunaendana. <laughs> na mimi basi nimeshauri vipi ni mwache baba yao au <laughs> ila Samira mimi? <clears throat> Wakaka wazuri watanitoa roho. Ila mm, staki, kwanza ni mwanangu kwa hiyo si stari ni ndugu kwa hiyo nasija kanikuta ya Sami bure. Nikaja kwa kuambiwa kumbe pacha wangu ni huyo. Sasa majira ya jioni bwana. Bonge la bwana akanitambulisha kwa kijana wake. Sasa kwanza hata mtoto wake alishtuka sana. Yaani pisi kama hii inaolewaje na mtu mzima da? <laughs> Nashukuru kwa mfahamu. Alitika kijana huyo ambaye alikuwa na sote fulani hivi nzito ya kijentleman. Sijui mnaelewa? Ah baba, nafikiri niende nikapumzike sasa. Alizungumza kijana huyo alikuwa na mwaga baba yake lakini macho alikuwa kwangu. Sawa. Unaweza kuwasiliana na ndugu zako sasa. Alizungumza mzee Athumani na muda huo ndio alinikabidhi simu yangu ambayo ilizima chaji kitambo sana. Kwa kuwa sasa ilikuwa ni usiku nilimchukua shuhu na kujifungia chumbani kwetu 
Na siku hiyo jamani yani ilikuwa na furaha sana. Nilichati na watu wangu wa nguvu yani Sami na Anko Rafiki pamoja na David. David nilimcheki lakini hakujibu SMS zangu. Zaidi tu alishia ku Brutique. Sasa siku iliyofuata ilikuwa ni zamu yangu ya mapishi. Asubuhi mume alikuwa ameshaenda kazini hivyo nilikuwa naandaa chai ya watu waliokuwa wapo. Na kikweli tulikuwa wengi maana watoto wote walikuwa likizo. Sasa nikiwa bize na kupaka Brubent kwenye mikate nilishtuka baada ya kushikwa kiuno. Niligeuka uso kwa uso na Tamil. Yaani mtoto mkubwa wa mme wetu. Ndio nini? Nijifanya kuchukia. Ah, mama nini tena? Kwani mimi mtoto wako? Kwani siruhusi kucheza na wewe? Aliuliza nikabaki nikiwa nimetoa macho tu. Akanyimia mkono wake na kutaka kushika nywele zangu ambazo zilikuwa zimechomoka kwa mbele. Ah, we, niache. <laughs> Hila baba yangu bwana. Alisema hivyo na kuondoka. Yaani alinifanya nigande kama dakika mbili, lakini kumbe alikuwa amejibana kwenye ukuta. Akarudisha sula yake na kusema, "Unaniwaza?" <laughs> Aliposema hivyo nilistuka sana. Na muda huo huo simu yangu ikaita na Sami ndo alikuwa akipiga. Nilipopokea tu akauliza shu yuko wapi? Nikamjibu yupo nje anacheza. Na kupigia video call. Nimemiss mno. Basi sikuwa na budi nilitoka nje na aliweza kuongea na baba yake ambaye yeye alikuwa akijua kuwa ni mjomba. Waliongea sana yani shu hakuwa akijua kuongea vizuri lakini Sami alijitahidi kumuelewa hivyo hivyo. Kuna muda wakawa wanacheka wenyewe na mambo mengine. Walipomaliza nilichukua simu na kurudi ndani. Eh. Vipi na wewe? Uko poa? Eh yeah, namshukuru Mungu niko poa. Vipi hakuna kashikashi za wakiwenza huko? Aliuliza Sami, "Nye, jamani huyu ni Mbea Pro Max. Kwanza nilicheka alafu nikaangalia huko na huko." <laughs> Kuna mtu namnyosha huko. Nani? Mke wa tatu, analinga hatari. Alafu mtu mwenyewe <laughs> ni Eje Ago. <laughs> Basi na kaka yangu mwenyewe tukaanza kumchambua mke wa tatu, yani huyu mwanamke kali koroga. Nilikuwa sitaki ndoa lakini <laughs> Haya madrama haya niliyapenda. <laughs> Ndio hivyo, afu juu mwanzo unapika. Unapika nini? <laughs> Umbea, tunataka kujua nini. Nilikata simu na kumtumia ujumbe kwamba nitakucheki baadaye wacha nipike. Muda huo huo aliingia Tamel. Ni mama yangu ndo uliokuwa ukimwongelea hapo. Ainuliza kwanza nishtuka na kuogopa. Ni wazi kuwa aliweza kusikia maongezi yote. <laughs> Hata mimi ni mama yako. Get out of here boy. Basi nijibu hivyo lakini nilikuwa nina wasiwasi sana na vile alienda hewani. We nikasema hapa naweza akanipiga hata makonzi na nisimfanye kitu. Alionyesha kuchukia sana akanisogelea zaidi. <laughs> hapa Samira mie sijui napigwa mabao, sijui navutwa mashavu. Nilibaki nikijiuliza hivyo kimoyo moyo. Nawaza imekuwaje baba ameua mtu mpuuzi kama wewe. Aliendelea kunisogelea na muda mfupi mama yake akaingia, yani mke wa tatu. Kuna nini hapa? Muulize huyo mke wa baba. Nilibaki nikiwa nimekodoa macho tu. Nini kinaendelea hapa? Aliuliza mwanamke yule tena kwa sauti ya juu sana. Muda huo huo akaja mke wa kwanza. Nini shida? Na, ah, mwanamke wenu huyo. Wenye mnamkaribisha tu, saa hizi anakazana kutaka penzi kwa kijana wangu. Eh? Huyo mama jamani. Ananisingizia tu. Eti jamani ndio hivyo kweli? Hey. Sasa ule mke wa kwanza hakuweza kumwamini mke mwenzie. Alichokifanya ni kumgeukia Tamil na kumuuliza. Nini kinaendelea hapa? Mimi sijui mimi nimekuja kuchukua maji naona mama ananishika shika tu. Ananiambia tutoke na muongezi na mimi. Hi? Jamani, <laughs> msikizaji Huyu mtoto si ndoa kaligongelea na msumali na kila kitu kilikuwa ni cha uongo. Sasa majila ya jioni mume wa wote bwana. Alirudi. Kumbuka usio mume wangu ni mume wa wote. <laughs> Alirudi na siku hiyo ilikuwa ni zamu yangu kwa kila kitu. Nilimwandalia maji ya kuoga kisha nikamwandalia kahawa. Muda wote huo nilikuwa nimeshaandaa chakula cha usiku. Tulikula siku hiyo shu ilimpasa kulala chumba cha watoto. Kwa hiyo mimi sikutoshe. Aliuliza mzee Athumani nilibaki nikiwa nimetoa macho tu. 
nikishangaa huku na huku sikuwa na majibu. Mana, ni wazi kwamba walisha mpatia tarifa za uongo. Zile za mchana. We ni bubu. Aliuliza hivyo na mda huo huo akanishushia mabanzi yani makofi mawili ya haraka sana usoni. Kabla sijajibu alishika nywele zangu na kwanza kuvuta vuta. Jamani mimi sijawahi kupigwa ila huyu baba anapiga. Hey, walai tena. Jamani, hata huruma hana. Alinipiga mno. Alinipiga haswa sehemu za usoni. Ni kama alipanga kuharibu uso wangu. Nilikoa tu ili mama yako alipe madeni yangu. Lakini ona kabisa na wewe unaenda kuwa deni. Hapo nilipata nguvu na kumuliza. Kwamba mimi ndo nalipa deni la mama yangu sio? Eh? Mama yangu namdai kipi aswa? Kipi kikubwa namdai mpaka mimi niwe deni? Samira bwana, he. Hivi ulifikiri na kuoa kwa kutaka nini? Eh? Na umri wako huo. Kwanza kabisa hapo tunazalia watoto watatu kwa mfululizo. Kisha nakupa talaka zako tatu kwa mpigo. Unaondoka na watoto zangu na waacha hapa. Ukimaliza hapo narudi kwa mama yako. Thamani ya figo la kijana wangu hailingani na wewe kahaba uliyeza kabla ndoa. Alizungumza maneno mazito mno juu yangu. Nijisikia vibaya sana nikamgeukia na kusema. Figo ya mtoto wako na mimi mbona nashinda kuelewa? <laughs> Keti chini. Aliniambia nilikaa pembeni, yani mbali kabisa naye maana nilianza hata kumogopa mie. Sema unauruma eh? Binti yako angekuwa mkubwa kidogo tu ningechukua figo yake. Hii kwake haina dili. Mwona eh? Samira. Mimi ni mtu hatari mno. Mzuri nikiona kuchekea tu. Mama yako ni mwanachama mwenzetu wa utajiri forever. Kazi ni kuuza figo za watu. Mwanzo kabisa tulianza na figo za watoto wetu. Ambapo mimi nilimtoa Tamil maana ndio alikuwa mtoto wangu wa pekee. Tamil ana figo moja tu. Tu. Niliogopa sana ese. Hey, mawazo ya kama kabisa nikawaza kule alikuwa lala shuu kuna usalama kweli. Samira. Figo moja ni pesa ndefu sana. Tunagawana pesa. Na tunogawana ni hao watu utajiri forever wote. Sasa ilipofika zamu ya mama yako alituchoma kwa polisi. Kwa hasira niliamua kuteketeza moyo wa Samira. Huyo ambaye sijindo kaka yako sijindo nani? Sema ana Mungu sana mpaka sasa anai. Kabla hajamaliza ninyanyua mkono na kutaka kumchapa kibao, alindaka na kuzungusha mkono wangu. Unajaribu sio? Jamani kipondo cha mara ya pili kilikuwa ni babu kubwa. Nilipigika. Hey, hey. Nilipigika jamani na bado niitoa haki ya ndoa. Yaani unapigwa na bado haki ya ndoa unaitoa. <coughs> Moje ni lale tu. Asubuhi niliamka nikiwa na maumivu sana usoni. Na nilikuwa mwekundu mno. Na simu nilipokonywa kabisa. Nilivimba kila mahali. Usoni ndio usiseme. Mguu pia ulikuwa ukichechemea. Na ilikuwa ni siku yangu ya pili ya kupika. Hivyo nilijikaza na kuwapikia. Siku hiyo nilikuwa ni nikimkwepa sana shu wangu. Sikuruhusu Sikuruhusu kabisa nione vile nilivyo. Sikutaka nione mama yake nilivaribika lakini pia nilikuwa na maumivu makali. Pole sana lakini kwa nini umefanya hivyo? Ainiuliza mke mkubwa. Kufanya nini? kumtamani Tamil. Yaani hata wewe unaamini hivyo? Hivi kweli naweza nikawa sawa, naweza kweli nikawa umri sawa na Tamil, lakini siwezi kufanya hivyo. Mimi siwezi kuwa mvunjifu wa heshima kiasi hicho. Nafikiri mama yake ameamua tu kumuhusisha kwenye ugomvi wetu. Lakini pia hajamwambia ukweli uliopo. Niliamua tu kujitetea maana mjamali mm, mm, ni nikiwa na mnanga mama yake. Sasa nikaa chumbani mwenyewe niliwaza maneno ya huyu baba yalikuwa kijirudia sana. Lakini bado pia nilishindwa kumtafakari mama, yani Sandra. Sijui ni mwanamke wa aina gani. Yaani 
anajiingiza kwenye makundi ya hovyo na kuweka maisha mtoto wake hatarini. Sijui hata thamani ya mama katika maisha yangu. Niliongea mwenyewe tena kwa sauti. Kuna muda hata niliona kuwa Tamil hana kosa. Nilimonia huruma sana baada ya kujua kuwa ni mtu ambaye anaishi kwa figo moja. Na haya yote ni kwa ajili ya kumtajilisha baba yake pasipo yeye kujua. Lakini pia niliwaza sana, kwa nini huyu baba aniambie mimi siri nzito kama hii? Ni kitu gani anataka kutoka kwangu? Yaani nibaki nje hapa. Msikilizaji simlizi inaitwa Samira na hii ni sehemu ya pili. Mtunzi wa simlizi hii Patricia Anton. Nina kusimulia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 25 hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp. Kwa hiyo msikilizaji lipita wiki nzima kidogo so wangu ulianza kukaa vizuri. Na nilikuwa ni mkimya sana. Asamke wa tatu alinifanyia kila kimbwanga. Lakini sikutaka kumjibu wala kurufishana naye. Mimi ndio tuna misha zangu za hapa na pale. Samira. Aliniita Tamil. Muda huo Nilikuwa nimekaa nje kwenye bustani peke yangu. Nilimwangalia tu na wala sikuitika wala kujibu kitu. Kwa nini sasa hivi hauna simu? Aliniuliza, nilimwangalia tu lakini pia sikumjibu. Maana umepoza sana sasa hivi. Haupigi hata kelele, eh? Kwamba hauna hata mtu wa kuongea naye? Kupigania umbea sio? <laughs> Aliniuliza huku akicheka. Nilinuka na kutaka kuingia na lakini alindaka mkono. <laughs> Kwa hiyo unataka kusema kuwa leo limekubaka kabisa au? Nilimuuliza baada ya yeye kudaka mkono wangu, haraka kaniachia. <laughs> Nilimisu kusikia ukizungumza. Nilimpotezea na kuingia ndani mlangoni nikakutana mama yake. Haya. Pale tena ulikuwa namuomba nini kijana wangu? Ainiuliza nikampita kama sijamuona. Na sikutaka hata kumjibu lakini aliendelea kuongea. <laughs> Naona umeshajua kuwa yeye ndio mrithi mkuu wa mali hizi, eh? Unaanza kumganda ganda. Eh? <laughs> we binti we, mali zitakutoa roho wewe. Niliamua kurudi nyuma na kuzungumza. Kama ambavyo zinataka kumtoa roho kijana wako. You know what? Nilitaka kulopoka lakini nilisita na kutoka eneo hilo. Alibaki akiwa na nishangato. Kilichobaki niliamua kwenda kucheza na watoto. Na siku hiyo alifurahi sana. Maana sikucheza nao kwa muda kidogo. Majila usiku mzee Athmani aliporudi, airudi akiwa ameongozana na Samir. Nyie nilifurahi sana kumuona huyo mtu. Na nilijisikia amani sana. Karibu sana. Nilimkaribisha. Muda wa chakula tulikula na kila mtu akaingia ndani kulala. Muda huo nilipata nafasi nzuri sana ya kuongea na kaka yangu. Nimefikiria kwanza kliniki ya moyo. Sasa hivi unanisumbua sana kuliko mwanzo. Aizungumza kaka yangu Sami, nilimuonea huruma mno. Yaani hata ajui kuwa mama yake ndio anahusika na kila kitu. Pole sana, Mungu atakusaidia lakini pia kwanza kliniki ni wazo zuri. Ya, hata mimi nimeona hivyo. Subiri, kwa hiyo huyu toro naye ni mwanao. Ainiuliza Sami na muda huo alikuwa akimwongelea Tamil. Tulicheka sana. <laughs> ya ni mwanangu. Una niamkia. Ujue mimi na mtoto mkubwa kama wewe. Ah. <laughs> mimi si mjomba. <laughs> yani ukitukuta mimi na Sami akili zetu bwana tunazijua wenyewe. Ila yeye eh, pia anaishi na figo moja. Bwana we, si ndio niliopoka. Yaani mimi sijui kama hata eh, sifahamu kama naweza atakutunza siri. Friji langu hata ligandishi. We, usiniambie bwana. Kwani figo yake ilifanyaje? Hmm. Ilifeli nilipokuwa kijana na ikatolewa. Eh mama, kumbe yako amelala umbwa huyu. Na alikuwa kitusikiliza tu, nilishtuka sana. Nilibaki na sura aibu. Ah, oh, pole sana ese. Mimi pia nilipata tatizo la moyo nikiwa kijana mdogo sana. 
Mimi niliamua kukaa kimya na wanaume wakawa wanapiga story za kiume tu. Hivi David yupo? Niliamua kumuuliza kaka Sami mbele ya Tamer. Kaka alinipa ishara ni nyamaze, lakini sikusikia niliendelea kuuliza. Ya, yeah, yupo. Alinjibu tu kifupi. Wakati mimi nilikuwa nataka kujua anaendeleaje, nini anafanya, maisha yake je? Nitaka kumuuliza maswali mengi sana kuhusiana David lakini ndio hivyo. Niliwaacha nami nikaingia kulala. Ah, unajua sisi tumezaliwa wawili tu, mimi na dada yangu. Na dada yangu ndo kila kitu. Ah, kuna muda naona kama naelekea kufa hivi na naogopa sana kumwacha dada yangu peke yake. Ah, oh, man. Acha kuweza kifu bwana. Miaka na miaka umeishi na moyo wako hivyo hivyo. Alafu uje ukati tamaa sasa hivi. <laughs> na unajua nini? Kwa sababu sasa hivi nahisi kudhoofika sana kuliko mwanzo. Wasiwasi wangu ni kwamba nikikonda mimi Samira atateseka sana. Maana hapatani na mama hata kidogo. Sami na Tamil waliongea mengi sana. Na siku hiyo alishia chumba kimoja kulala. Siku iliyofuata Tamil bwana alinichangamkia sana kuliko siku zote. Na alinishangaza sana. Shuhu yupo chumbani kwangu na mjomba wake. Alinjibu baada ya kuniona mimi nikiwa na mtafuta shuhu. Siku mjibu pia niliondoka. Lakini alinifuata. I'm sorry kwa kila kitu. Alizidi kunichanganya zaidi. Nilimwangalia kwa kumkazia macho. Mwisho Nijikuta tena kitabasamu mwenyewe. Na hapo alinisogelea na kunikumbatia. Hey, nini kinaendelea hapa? Uwi. He. Si ndio bonge la bwana katukuta bwana. He. Mbwa sisi tukiwa tumekumbatia na kwisha habari yetu. Ah, nilikuwa na muomba msamaha mama. Jana nilimuita nilimuita fupi. Alizungumza tamili kwa wasiwasi sana, lakini maneno aliyotoa hata yakueleka. Mimi ndo nilikuwa natetemeka hatari. Nilikumbuka kipigo cha mara ya mwisho nikasema sasa hivi akinipiga na kufa. Bahati nzuri hapo hapo alifika kaka Sami akiwa amembeba show. Ah, nafikiri leo tena nitakuwa hapa. Shuka ni ganda sana. Alizungumza hivyo na mzee Athumani hakupinga kabisa. Alikubali na muda huo alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Alichokifanya ni kuaga na kuondoka. Umeona mambo yako sasa? Kuliko kuna jaja ya kunikumbatia. Nilalamika nikimlaumu Tamil. Maana yeye ndo alinikumbatia baada ya kuona kuwa anacheka. Hm. Nye. Mtatolewa meno ya mbele. Alidakia Kasamel. Tukatoka nje sote wanne. Yaani shu hata wenzake hakuwa akitaka kucheza nao. Muda wote alikuwa anataka tu kuwa mikononi kwa baba yake ila mimi jamani hata ile akili ya kuwa mimi ni mke wa mtu sina na vile sasa nilikuwa na watu ambao tunalingana umri ndio kabisa he mbona ukuniambia kuwa hauna amani kwenye ndoa yako ainuliza kasamir nami nikamgeukia tamil ni wazi kwamba yeye ndio alimjuza sami kila kitu cha nyumba hiyo tamil hebu naomba mchukue shuru niongee na sami Sawa mama. Yaani Tamili naye ana ujinga mwingi sana. Alimchukua shu ingawa sasa kwa kufosi. Nami nikakaa na kaka yangu kuongea. Hivi ulifikiri mimi naweza kukubali tu kuolewa na kijiz... na mzee kama huyo? Lakini ulinaaminisha kuwa umetaka hii ndoa Samira? Nilikuuliza dada yangu, si chini mara mbili. Lakini ulinipa jibu moja. Hmm, Sami mimi sikutaka tu kuwa mbinafsi kwa mwanangu kwamba nijijali mimi alafu ni mwache mwanangu. Samira, sijakuelewa? Ni kweli haikuwa rahisi Sami kuelewa, lakini pia niliwaza na anzaje kumuelezea kila kitu. Kuna siri kubwa sana nimegundua lakini pia kama ningekataa kuolewa na huyu mzee basi maisha ya shu yangekuwa hatarini sana. Nataka kujua ni nani anakubrakmail lakini pia kwa nini akufanyia hivyo? Ah, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Na muda ukifika nitakwambia kikubwa tu mimi niko salama na shu pia yuko salama. 
Samira. Nahisi unielewi. Umefanya kile kitu kwa ajili ya kumkinga mtoto. Haya na mimi kama niko hapa kwa ajili ya kutaka kusaidia. Eh, hey, kama baba. Ah. Yaani tamini ni kama mchayo, kwenye kila mwangezi lazima atoke zetu. Na alikuwa amemleta shua ambaye vlugu ziliongezeka akitaka kukaa na Sami. Ah, ya, mjomba ni baba kwangu. Sasa sio mama kama msemavyo. Alijibu Sami na hilo lisaidia sana kwani Tamil alielewa na hakuuliza tena. Shua analia mjomba. Na anakutaka wewe tu. Basi Sami akamchukua mtoto na hapo ndo kama mwisho wa mazungumzo yetu. Tukaendelea tu kupiga stories za kawaida za hapa na pale. Samira. Oh, I'm sorry. Namaanisha mama. <laughs> ila wewe dogo unajua na ufala mwingi nizungumza hivyo nikimtania ah kuna kipindi nilisikiaga wewe ulikuwa kwenye kituo cha watoto yatima hii imekaje eh ikiwa wazazi wako wapo na wanamisha mazuri aliuliza Tamil yani ni kama alikuwa akinirudisha nyuma tu ah nilipotea nikiwa na miaka miwili oh pole sana nilijibu hivyo tu na kukatisha story ambazo yeye angeweza kuziuliza sana. Sami alitumia siku tatu kaa pale ya nne akaondoka. Sihitaji kuona ndugu zako tena hapa. Alizungumza mzee Athmani, muda huo mimi na yeye tukiwa chumbani. Itakuwa vizuri kama wewe ndio ukiwafikishia hizi taarifa. Nilimjibu nikiwa na hasira sana. Yaani ni mimi ndio unanijibu hivyo? Sasa semeji jamani. Maana hata kaka yangu wewe ndio uliyomleta. Sasa unavyoniambia hivyo mimi nawalehitaji hapa. Ha? Sitoki nje. Sina simu. Sina chochote. Haya nawalehitaji huko ndani. <laughs> Kumbe wewe ni jeuri sana eh. Ndio maana hata mama yako amesema nikufanye tu chochote. <laughs> wakisema wa mama watoke mbele Sandra hawezi kutoka. Lakini pia wakisema wa baba watoke mbele wewe pia hauruhusiwi kutoka. Alichukia na kutaka kunipiga chapu nikasimama. Mkono wako ukitua kwenye mwili wangu, nitasema ukweli wote kuhusu figo la Tamil. Najua familia yako haijui. Hapo alitulia. Niliona akishusha mkono wake chini na kukunja ngumi kwa sira sana. Unajua nini? Nipige maana mimi nimeshazoea. Nilianza kuonesha kiburi sasa. Maana nishaanza kujua wa udhaifu wake. Hivi, hauni hata hebu kunifanya mimi kama mkeo. Samira, lala. Mimi si lale. Mpaka wewe utakapotoka kwenye hiki chumba. Nilimjibu hivyo. Na kweli alinyanyua simu yake na kutoka nje. Niliingia chumba cha watoto na kumchukua shuu wangu tukalala pamoja. Asubuhi na mapema niliamka na kuandaa chakula kwa ajili ya watoto. Na pia sisi ingawa haikuwa zamu yangu lakini Niliamua kumsaidia mke wa pili ambaye alikuwa mjamzito. <laughs> Mume hakutaki shoga. Alizungumza mke wa tatu kwa kuwa usiku uliopita mume alienda kulala chumbani kwake. Ukimaliza kujipa moyo, kanywe maji ushushie, utakuwa umeshashiba. Nilimjibu kwa dharau sana na muda huo sasa mzee Athumani alikuja akiwa anataka kwenda kazini. Samira ananijibu hovyo, utadhani uko sawa na mimi? Alizungumza yule mke wa tatu baada ya kumuona mume. Hakikisha zile nguo zinafuliwa leo pamoja na kunyoshwa. Alijibu mzee Athmani kisha akaondoka. Mie tena. Nikabaki naendelea nikimzomea tu mke mwenzangu. Si ndio akataka kunipiga bwana. We usithubutu. Hakuwa mwingine bali ni kijana wake mwenyewe, yani Tamil. He, he, Samira mimi sijui ni na nini haya nimeshaanzisha vita ya mama na mtoto huko Hivi mama unajisikiaje unapokuwa unagombana na kila mtu ndani Kugombana na nani eh na wewe umeshaanza kulisha sumu juu ya huyu si ndio eh yani huyu msichana ndio anakufanya wewe unijibu mimi mama yako na kuniza maswali ya hovyo sio he, mama nimeona kila kitu na ndio maana nimeingilia Siko moja kwa moja na wewe mama. Umeelewa eh? Wewe unaelewa wenzako na kuwapenda. Hebu mtazami mama mdogo jinsi alivyo. 
tumbo lake kama lile lakini ukwahi kusema labda unamsaidia kazi. Ni mama mkubwa tu na Samira. Ndio anamsaidia kazi vipi kuhusu wewe? Mm? Mama mkubwa kila siku alikuwa akikusaidia wewe. Lakini mbona wewe hujawahi hata kumsaidia? Wewe Tamil, if unaongea na mama yako ujue, <laughs> and so what? Kwa hiyo ukiwa mama, kwamba ndio unatakiwa kuambia ukweli. Au ndio ile mkubwa akosee. Okay, I'm sorry. Alisema hivyo kisha akamshika mama yake mkono na kuondoka naye. Alipokuwa anazungumzia mama mdogo ni yule mke wa pili. Sasa majira ya sakuna moja jioni, mke wa pili alianza kujisikia ovyo. Ni wazi kabisa siku ya kujifungua ilikuwa imewadia. Nitamani sana kwenda hospitali lakini pia niliogopa kumwacha shuu wangu. Hivyo mke wa kwanza na ndio alimpeleka na Tamil pia ambaye ndio alikuwa dereva. Mimi nikaa tu muda wote nikiwa nawapigia simu na kuulizia kuwa nini kinaendelea. Sasa majira ya jioni mke wa kwanza irudi akiwa na Tamil. Ah, hali bado kwa kweli na natakiwa mtu kwenda kupeleka chochote kitu maana hajala kabisa. Usijali nitaenda mimi. Yaani mke wa tatu sijui ana shida gani. Kijana wake amemuelewesha lakini wala hakuelewa. Hakuuliza kwa mwenzake anaendeleaje wala kutaka kusikia chochote. So nilipika chakula kisha nikamchukua shu wangu mke wa kwanza ndo aliniambia niende naye. Lakini mzee Athumani akija atagomba sana mimi kutoka nje alisema ni stoke. He, jamani, kwani si unaenda hospitali? Alafu niache mimi kuhusu huyo mzee. Basi mimi na Tamil pamoja na shu tulijiandaa na kuondoka tukiwa tumebeba chakula. Unajua baba kaenda Kenya leo amemwaga mke mkuu basi eh hey, makubwa kwa nini ah, ndio hivyo safari zake zote huwa anafanya hivyo na kuhusu mama mkubwa amejifungua mtoto wa kiume tulipofika tu mm. nilibaki nikiwa na shangaa tu ya tumeamua kutumia nafasi hii ili wewe uweze kutoka nje ni mawazo ya mke mkuu basi niliwashukuru sana tulienda hospitali tukamuona kisha kaondoka. Safari ilipamba moto moja kwa moja mpaka kwa anko rafiki. Nye nilifurahi sana kumuona huyo mbaba. Wallahi tena. Yaani ni kama nimemuona babangu msazi. I say, hey, nilimkumbatia kwa muda. Sa muda huo bwana mke wa anko rafiki alikuwa amembeba shu. Umeona ndugu zako kule? Anti alimuonyesha shu watoto wenzake na mwanangu anapopenda michezo, we chapo akaenda. Tuli kukumbuka sana jamani. Eh, mwenzetu ndo ndo ukaamua hata kutublock au? Alizungumza mke wa anko rafiki. Mie tena hata yo majibu nilikuwa nayo basi. Ah, jamani, yani hata atukaribishi kukaa. Nilizungumza hivyo maana muda wote tulikuwa tumesimama. Ah, anti yako sunamjua kwa maneno. Hata hivyo ni mwenyeji. Kijana karibu. Yaani anko rafiki ndo akaua bendi kabisa akamkaribisha Tamil tu akidai kuwa mimi ni mwenyeji jamani he mimi si nimeolewa nikaenda nyumbani si mgeni jamani au sio basi tukaletewa juice pale na stori za hapa na pale zikaendelea Tamil huyu ni anko rafiki mwenye kile kituo cha watoto alafu huyu ni anti yangu yani mke wa anko rafiki kwa ufupi ni wazazi wangu nashukuru kwa fahamu anti na anko Huyu ni mtoto wangu. <laughs> Thubutu yako Samira. Jamani, kama sijamaliza Tamil alinikatisha. Ah basi niache basi nimalize jamani. Huyu ni kijana wangu wa kwanza, anaitwa Tamil. Ah unazingua jiwe. Tamil aliendelea kuzungumza tu. He? Eh? Toto lote ili unalitolea wapi? Ah si mtoto wa mume wangu jamani, kwa hiyo ni mtoto wangu. Basi utaniwa hapa na pale uliendelea. Lakini kama kawaida mimi na anko rafiki lazima tutete pembeni. Ah ndo hivyo anko sijui nini kimepangwa kwa shu wangu. Wacha njifanye mjinga tu nifuate wanachokitaka ila najua kuna siku atapita. Ah yani kuna kitu akipo sawa kwenye akili ya mama yako. Ah ndo hivyo na hakuna mtu anajua hili. Ni wewe tu ndo nimekwambia. Usijali ukipata chochote naambia tutajua jinsi ya kusaidiana. Ingawa ni hatari sana. Sawa. Ah, maskini kijana wa watu. 
anafraa mwenyewe pasipo kujua yuko kwenye hatari. Ha, ndio hivyo, hata Sami pia hajui kama tatizo lake limesababishwa na mama. Basi kwa muda huo ulikuwa umeenda sana. Tuliaga na kwenda kwa Sandra. Sikutaka kumkatili shu ambaye muda wote alikuwa akiulizia bibi 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 bibi. Hivyo sikuwa na sababu ya kutompeleka. Wao jamani niliwamisi. Mama alitaka kunikumbatia lakini nilikataa. Sikutaka huo unafiki mie. Ah, nimemleta tu shu lakini pia nataka kuonana na Sami. Yuko wapi? E, yuko ndani. Basi nipitiliza mpaka chumbani. Nilienda chumbani kwa Sami, Sami mwenyewe alifurahi sana kuniona. Na nilipomwambia kuwa nimekuja na Tamil, alifurahi zaidi akatoka nje. Sasa ile nafika sebeni bwana namkuta David. Nye, he, he. Sikutaka mambo mengi nilimkumbatia. Sasa bahati nzuri na yale nikumbatia. Za kupotea. Ainiuliza hivyo. <laughs> Kwani umeona bango gani kuwa na tafuto? Ha? Hujaacha tu majibu yako akijenga. <laughs> na achaje kwa mfano, mishe vipi kwanza? Ah, zipo poa sana tu. Vipi? Shuyu kwa wapi? Hapo sasa ndo nikashtuka maana simuoni. Yaani simuoni mama wala shu. Nilianza kuchanganyikiwa kwa wasiwasi nikajibu. Alikuwa hapa na mama. Mda huo machozi yalianza kunitoka. Ah, mama yako nimemwona ame 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 ame, ame toka nje na gari sasa hivi tu. Hapo ndo nikapata wasiwasi zaidi. Oh, shu wangu jamani. Anapelekwa wapi? Mapigo ya moyo alianza kwenda kasi sana. Sami tu ndo aliweza kuelewa wasiwasi niliokuwa nao. Alikuja na kunishika kwa nyuma na kuzungumza. Tulia. Nilikaa chini, hata David nilimshangaza sana maana hali yangu ilibadilika sana. Na muda huo nilikuwa natetemeka mno. Kuna shida gani? Aliuliza Tamil baada ya kuona vitu ambavyo havielewi. Amna. Alijibu Sami kisha akachukua simu akatoka nje. Uko wapi? Na shu umeenda naye wapi? Aliuliza Sami baada ya mama kupokea simu. Jamani, mbona kama siri usiku kana mjukuu wangu? Nilimkumbuka mno. Na kuuliza swali, naomba unijibu swali. Naulizia kuhusu binti yangu, umeenda naye wapi? Tena bila taarifa. Jamani, ni kwenye supermarket tu na mfanyia shopping ndogo ndogo na kuja. Hapo kidogo Sami alitulia, airudi ndani na kunipa taarifa hiyo. Lakini bado niliendelea kuwa na wasiwasi. Na muda huo sasa giza lilishaingia. Niliwaza pia kama tukichelewa kurudi alafu taarifa ikamfikia mzee. Yaani inamaanisha mzee Athumani, he tutakoma. Basi baada ya saa kama moja hivi mama irudi akiwa na shu. Yaani shu alikuwa kabadilika kila kitu. Maana kila kitu cha kwame kivani kipya na ana zawadi za kutosha. Ah. Hapa sasa ndo naelewa kwa nini shu kila siku anamulizia bibi yake. Alizungumza Tamil. Jamani, kumbe mjukuu wangu huwa ananimisi sana eh? <laughs> sana. Sana shangaa kwa nini hauji hata kumuona. Basi mama akamweka shu chini na kunishika mkono mpaka chumbani kwake. Umemwambia nini Sami? Ainuliza kwa sira sana. Kila kitu. Nilijibu kwa kujiamini na hapo aliniotea bwana. Nikachezea bao moja la shavu. Unanitania sio? Tuliongea nini? Haya hmm. nimalize huku huku ndani. Niue kabisa. Alafu mwili wangu uchoma ule nyama na jua utaki kuniona sio? Nimemwambia kila kitu bado kuhusu moyo wake. We Samira, usithubutu. Hujui tu nikiasigana nampenda Samir. Hujui kabisa nikiasigana nampenda mwanangu Sami. Hujui tu. So usitake Sami anichukie. Hmm. Unampenda huku maisha yake unaweka hatarini. Unampenda huku maisha binti yake unaweka hatarini sio? Sandra. Wewe ni mshenzi sana. Na nitakuonesha ushenzi una rangi gani. Sijui hata hizo nguvu niitwa wapi jamani. Kisha huyo nilitoka nje. Nilipotoka nje Nilikuwa najitekesha tu. Na sikutaka watu wengine wajue kinachoendelea pale nyumbani. Basi hatukuchukua muda mrefu tukaaga na kuondoka. Tulifika nyumbani majira ya saa tatu usiku kwa kuwa shu alishakula. Sasa nilichofanya ni kumuogesha na kumbembeleza lale. 
Kisha nilimshukuru mke mkubwa kwa kunisaidia mimi nilipokuwa nimetoka nje. Sikuwa nikijisikia hata kula, nilioga na kwenda kulala. Siku iliyofuata mke wa pili airuhusiwa na kurudi nyumbani. Mke wa tatu hata kushtuka au kujishughulisha na chochote alikuwa ni yupo yupo tu. Yaani hakutaka kufanya lolote. Kwa hiyo hata kumuona mtoto hautaki. Tamil alimuuliza mama yake. Kwamba nikishamuona atakuwa haraka haraka au? <laughs> Tamil hakuwa na maneno mengi. Alichokifanya ni kuachana na mama yake kisha katoka nje. Baada ya wiki moja baba mwenye nyumba airudi, yani mzee Athumani. Alifurahi sana kukuta familia imeongezeka, yani yule mtoto mpya wa mke wa pili. Bado wewe. Alizungumza Sasa na muda huo tulikuwa chumbani mimi na yeye tu. Na muda huo alikuwa akimaanisha kwamba bado mimi kumzalia mtoto. Angejua, he, nina mijiti yangu ya miaka mitano. <laughs> Asinge sema chochote. Sasa mimi nikamjibu tu kwamba usijali na nilimjibu kumzubaisha tu. Naona sasa hivi umeanza kuwa mtiifu sio? Ah. Muda mwingine ubishi sio mali. Oh, sawa. Basi, mimi nalala kwa mtoto kule. Kila na heri. Alibeba kila kilicho chake kisha akatoka nje. Nilifurahi, yani ingekuwa zamu yangu mwanaume huyu angekuwa analalaga huko huko kwa wanawake wake huko wengine. Ile ndo hivyo, alikuwa akifuatisha ratiba. Siku zilisonga matatizo ya ile nyumba, niliona kawaida kabisa watoto wa shule wairudi shuleni. Na muda huo Tamil alikuwa ameniachia kisimu chake cha tochi tu pamoja na line mpya ingawa nilitumia kwa kuificha sana. Mimi na David tulikuwa tukiwasiliana sana na tukaanzisha mahusiano nyie. Huyu baba akijua mimi na David he siji tutapona kweli. Kwa upande wa Sami mambo yalinoga yeye na mwanamke wake. Na walipendana sana. Sikuwa kuvishana pete ilifika na siku hiyo nilienda nikiwa na mume wangu ila aibu jamani watu wote walikuwa wanatambulishwa kuwa mzee yule ni mume wangu kuna muda nilikuwa natamani hata kumkana kule kule <laughs> kudadeki zake sasa mbona unatetemeka nilikuwa nazungumza na Sami ambaye ndio kwanza irudi nyumbani baada ya kutoka saloni <laughs> hivi wewe unafikiri ni jambo dogo ile eh unaisi ni jambo dogo kabisa <laughs> Kwanza umejitu huko nje ni itamani hata kuzimia wakati nashuka kwenye gari. Ah, usiwaze bwana. Muda huo aliingia rafiki zake na kuanza kumchokoza. Samira unaitwa? Alikuja msana fulani hivi kuniita nikiwa chumbani kwa Sami. Na nani? Ni baba fulani hivi siji ndume wako? Ah, nakuja. Basi nilitoka nje na kwenda kumsikiliza. Ah, nafikiri nitakufata useko. Kwani unaenda wapi? Wewe ndio unatakiwa kujua mimi naenda wapi au? Eh, jamani, kwani hapo naongea na nani? Anyway, nimepata dharura natoka. Naomba tufate kesho tafadhali. Hakujibu kitu chochote aligeuka na kuondoka. Hii cheki utampatia Sami kama zawadi kutoka kwangu na kwako. Asante. Eh, jamani ila huyo mama na hela jamani aliandika cheki ya milioni tano ambayo amepewa zawadi kaka Sami. Samira, mbona mume wako anaondoka? Aliniuliza mama, ana kazi ya muhimu ya kufanya. Ndo alivyokuaga hivyo. Mimi sikutaka kumjibu maana yeye na huyu mzee bwana wanajuana. Sasa muda kuvishana pete ulifika, nyewe. Hey, hey. Ah. Wifi yangu jamani chombo jamani. Kaka yangu alipata kitu jamani. Ila kama kama moyo kalikuwa kanauma hivi. Maana machozi yalinitoka sana wakati wanavishana pete. Siku hiyo mimi pamoja na Shu tulilala hapo na Shu ilala na bibi yake. Nilikuwa na wasiwasi lakini iliamua kumkabidhi Mungu kila kitu. Na siku hiyo mimi si ndo nikalala na David, alafu tuka. <laughs> jamani tafadhali msinishauri chochote. Huyu kaka anajua mjue. <laughs> Basi asubuhi na mapema Dave alikuwa kwanza kutoka nje na tulifanya kuwa lilala sebleni. 
ila kila tukiangaliana tunachekeana tu <laughs> basi niliamka na kusaidia kazi za hapa na pale niliandaa kifungua kinywa nikishirikiana na wageni wengine ambao hawakuondoka siku hiyo yani muda wote mwanangu alikuwa na Sandra na nilikuwa nikiwaangalia tu majina kama saa sita mchana hivi mzee Athumani alikuja na kunichukua na tukaondoka na tuliondoka wote kwenye gari na muda huo wote mimi nilikuwa kimya tu kwa hiyo wewe hata kusema asante wezi aliuliza mzee Athumani nilimwangalia tu hata sikuwa najua anataka asante ya nini baada ya kumwangalia kwa muda nikamuuliza asante ya nini <laughs> yani nimekuacha umelala kwenu na bado nimechelewa kuja kukuchukua natumaini ulikuwa na muda mzuri sana na familia yako oh ya yeah, asante nilijibu kwa kifupi na safari iliendelea tulifika nyumbani na kabla tujashuka kwenye gari nikamuuliza jana ulienda kwenye kazi gani Ah, sijaenda kokote. Mm, Unamaanisha nini? Haujaendelewa nini? Haya, sijaenda kokote. Nirudi nyumbani kulala. Yaani unataka nibaki kwenye sherehe yenu tu ya kipozi, si ndio? No, sawa. Nilijibu kisha nikashuka kwenye gari, nilimchukua shuu na kuingia naye ndani. Ulale sasa bebe eh? Maana wewe ni michezo tu. Nizungumza na shu wangu ambaye michezo aliweka mbele sana. Yaani usipokuwa makini naye, mchana halali. Basi nikamweka mgongona kumbembeleza ile halali. Lakini ilikuwa na hasira sana, yani kila muda nilikuwa nakumbuka maneno ya mzee Athumani kuhusu sherehe ya kaka yangu. Hii ni kwa ajili yako. Alikuwa ni mzee Athumani akinikabidhi kibox kidogo. Nini hii? Nimesema hii ni kwa ajili yako una nafasi ya kufungua na kuangalia kwa macho yako. Nilifungua na kuangalia kilikuwa ni kidani kizuri tu cha dhahabu. Na alichoharibu ni kwamba aliweka picha yetu hapa moja siku ya harusi. Hii ndio ya nini? Nilimuuliza muda huo sasa shuu yuko mgongoni lakini wala hakulala. Si zawadi? Tangu tumeoana hakuna kitu nimekupatia kama mke wangu. Hmm. Na hivi ni kwa nasira naye nilitoka nje na kumwacha shuo kisha nikarudi chumbani na kurudi ndani. Hivi hii na maana gani? Maana gani? Kuhusu nini? Samira kama hujapenda tunaweza kwenda dukani na ukachagua unachotaka. Au unaambia unataka nikufanye nini? Unawakika nikikwambia ninachotaka utanifanyia? Wesi machochote. Nataka talaka. Jamani nilizungumza kwa kujiamini sana. Hata sijui kwa nini. Au namtaka Davi ni? Eh? <laughs> Jamani nimefanya jambo jema kweli au? Hilo tu. Aliniuliza nikaitika kwa kutekesa kichwa tu. Usijali. Alijibu hivyo na kutaka kuondoka kisha karudi akaniangalia kwa sira sana. Hey, jamani, leo Samira mimi na uawa. Nilijiongelea tu kimoyo moyo. Samira, ka chini. Sijui mwazani lakini nahisi ni nyumbani kwenu ndo pamekufanya upate wazo la kijinga kiasi hicho. Unajua kabisa mimi niliolewa na wewe kwa sababu mama alinilazimisha. What did you call? Mama. <laughs> Samira, wenye mama watoke na unatoka? Eh? Huh? Najua kila kitu cha yule mwanamke. Najua kila alichokifanya. Yes. Nimekooa kwa ajili ya kumkomoa mama yako. Lakini tangu nipogundua ukweli kuhusu yeye sina cha zaidi na wewe. Na kama talaka nilikuwa tayari kutoa ila sio sasa. Nimeanza kuelewa wewe ni mwanamke aina gani. Yaani historia yako ya maisha imenifanya nikupende zaidi. Eh? Hey? Jamani, yule mzee vipi? Sasa anaanzaje kunipenda jamani? Hapo nilianza tu kulia maana sikuwa na chaguo. Niliona kabisa hapa hakuna talaka hapa itakayotoka. Basi mwezi uliisha nikiwa naishi pale na alionyesha kunijali sana. Zawadi kila siku. Kuna muda alikuwa hata ataki kufata ratiba ile ya mwanzo. Na hiyo iliongeza choke kubwa sana kwangu kutoka kwa mke wa tatu. Yaani alikuwa anatamani kunimeza. 
Kwa hiyo utaenda leo au kesho? Ainiuliza mzee Athumani. Nitaenda kesho. Okay, nitakupeleka. Nitachukua tu pekepeke. Kwani una miadi na nani? Mbona kama unataka nikupeleke? Mimi nitaka upumzike tu. Nitakupeleka kwa kuwa pia utaenda na mke mkubwa, si unajua sheria ya familia. Msikilizaji ni kwamba hiyo ilikuwa ni wiki ya Sami. Yaani bwana harusi kama bwana harusi. Basi bwana siku iliyofuata mimi na mke mwenza tulijiandaa na mume akatupeleka. Kiukweli tulipendeza. He, tulivaa magauni yetu sale ambayo tulishonewa na mume kama mume. Ila siji huyu baba alikuwa amepanga kitu gani maana alionyesha kunijali sana. Na mimi kipindi chote hicho akili yangu ilikuwa inawaza talaka. Alionyesha kunijali pasipo kipimo. Muda huo nilikuwa tayari na miliki iPhone 14 ambayo niletewa kama zawadi na mzee Athumani. Nilipofika nyumbani vibe ilikuwa kama lote, kaka yangu Mwaya alikuwa ameanza hadi kukonda kisa maandalizi ya harusi. Shoo wangu kama kawaida yake, yani akimuona tu bibi yake akili inaruka. Shikamoo baba. Nilimsalimia baba, yani mume wa Sandra. Maraba, naona umefika mapema kabisa. <laughs> Nanzaje kokosa, yani kwanza nilikuwa naona kama nachelewa hivi kuja. Mm, unaonekana kuwa na furaha sana eh. Alizungumza baba na hapo nijistukia kabisa. Sawa ni na fry ya ndoa ya Sami. Lakini hii ilikuwa ni fry Pro Max. Na fry hii ilianza kuonekana tangu mzee Athumani alipoanza kunijali. Hamna ah, baba. Si unajua tena wiki ya kaka yangu hii kwa hiyo lazima niwe na fry. Sawa, shu yuko wapi? Yuko na Sandra. Ah, leo zamu yangu. Ngoja nikamchukue. Walai shu alikuwa akipendwa sana na wazazi wangu wote. Niliwaza tu kama babangu mzazi angekuepo. He, sijua atenge kwaje. Samira. Yani nilikuwa naitua huku na huku, nazunguka huku na huku. Dada abona arusi tena ni kwenye show yangu. He. Na hilo gauni lako usipu anguka, basi misio David. Hmm. Na nisipu anguka walai nitakuita show. He, we, koma. Yani unanifanaisha mi na shunaina? Eh, suminianza lakini. Hata kama ila sio kunifanaisha na shuo. Hmm. Basi masha. Nini? Basi ulikuwa ni utani wa hapa na pale na kweli gauni iliweza kuni, kuniangusha na hiyo sese kafra ya David. Mini likuwa sijui lakini kumbe hadi wanaume wana kitchen pat. Na alifanyua kakasami na upande wa pili alifanyua mke wake basi kawa raha topo. Ah, hatumai na mimi nimekuza mwanangu anaoa. Ongea na mwaya, umebaki kuozesha mjukuto. Ah, huyu tena, wangu mwenyewe. Mama alikuwa akiongea na shoga yake, nilimkata jicho langu moja tu. Basi kwa uwezo Mwenyezi Mungu, kicheni pati ilienda salama kabisa majira ya saa 5 mzee Athumani alikuja akiwa na begi kubwa kiasi. Mm, mbona na mabegi? Kwamba ndo umeamua kurudisha kwetu na begi jipi au? Nilimuuliza hivyo. Una mdomo sana wewe binti. Hizi ni nguo zako pamoja na shuu, zote ni mpya. Mtavaa kipindi ambacho mtakuwa hapa. Na maanisha mtarudi nyumbani shelezi kisha. Mimi nitakuwa nakuja ila sitalala hapa. Lakini hakikisha unakuwa makini na shuu. Jamani huyu baba anajua kuhudumia mjue. He, eti ni dai talaka au he. Maana naona kama anaanza kumuelewa elewa hivi. Au na we kwa mtegoni jamani. Naomba ni mniambie tu. Basi nilimjibu tu asante baby. Kwa mara ya kwanza nilimuita baby. Hata mwenyewe alishtuka maana sijawahi kumuita hivyo. Nilimuita hivyo na mwenyewe sasa alianza kuona aibu. Anyway, uh, mke mama zeye kwa hapi tondoke. Hapo alimulizia mke mkubwa ambaye nilikuja na haraka nikaenda kumuita. Tukaagana kisha wao wakaondoka. Mbona pesa zitatumaliza jamani? Yani binti kama huyu mdogo kaolewa na mzee kama yule na wanajiachia bila aibu. Hii mimi mwanangu siwezi kabisa kukubali olele. Hao ni wa mama. Walikuwa wamekaa pembeni wanateta lakini pia niliweza kuwasikia. Na sikutaka kulaza damu, chap nikawafuata. Hao wanao walioolewa na vijana mpaka sasa wamefaidika nini? Hei, kitoto kilifo kuwa kina aibu kinaongea na mimi kama tuko sawa. <laughs> Usingi niongelesha, mimi nisinge kufata. And Mtu mzima mbaya hajielewi hiki ndio kinachomstahili. Jamani, 
kuna nini hapa? Mda huo huo alikuja mama na kuuliza. Asi huyo binti yako hana adabu kabisa. Kafanya nini? Hmm. Nilijua tu utauliza hivyo. Hivi hawa ni shoga zako sio? Waambie wafate ya kwao, yangu ya wauso. Nilijibu hivyo na kuondoka. Hmm. Huyu mmemchokoza sio bure. Alizungumza mama kisha akaondoka. Yaani katika wiki nimechoka, basi ni hii. Wallahi tena. Ilikuwa sipo mziki. Yaani ni huku ni huku ni huku. Hatimaye siku ya harusi iliwadia. Majira ya mchana baada ya kumaliza kila kitu safari ikaanza kuelekea kwenye familia ya bibi harusi. Kwani mbona leo shuu kakuganda hivyo? Nilimuuliza Sami maana siku hiyo shuu hata bibi yake hakuwa akimtaka. Yaani muda wote yeye alikuwa anamtaka Sami tu. Uh, sijui lakini mimi pia najikuta tu siwezi ukaa mbali naye. Mm, nilishia kuguna tu. Muda huo bado tulikuwa kwenye gari. Tulifika sehemu sika na taratibu zingine zikafuata. Mungu alisaidia ndoa ikaenda vizuri kabisa bila fujo, bila matatizo. Sasa nimetulia bwana mara ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Ulikuwa ukitoka kwa mzee Athman ujumbe aliutuma ya kwamba toka nje. Na muda huo mimi nilikuwa chumbani nilikuwa napiga picha na kaka yangu pamoja na ifi yangu. Basi nitoka nje nilipofika nilimkuta mke mkubwa pamoja na mzee Athmani. Karibuni. Asante. Nidhani mtakuja. Kuna mahali tulipita. Alijibu mke mkubwa. Anyway, wengine wako wapi sasa? Tumekuja kwa kuchelewa mno. Basi niliwapeleka ndani na kuanza kusalimiana na watu wengine. Shu sijamuona? Aiuliza mke mkubwa, yani mama zai. Ah, leo mpati maana hata mimi mwenyewe anitaki. Kulia bwana harusi kushoto bi harusi. Katikati yeye, yani humtoi. <laughs> Wanzeke kule kila siku anamuulizia tu. Ah, tunamalizana na hizi ekaeka, tunarudi. Ah. Sema meweza, sheria imetara dadi kweli kweli. Ah, tunamshukuru Mungu. Leo imeenda salama na kesho pia hope itaenda poa na mambo mengine kuendelea. Samira. Walai mwanao atamtoa robi bi harusi huko ndani. Alizungumza mke wa Ankora Fike. Kwa nini tena? Hivi umeona anavyomfanya kwanza. Kasha mvua lemba la kichwani. Kifupi ataki washikane au awe karibu. Nikaona mambo sasa yamekuwa mambo. Haraka nikaingia ndani na kweli nilimkuta shua analia sana. Huku kamwangania Samir. Niliamini kweli damu zito kuliko maji. Ikabidi nimuite tu, nilimuita huko nikimchukua. Kidogo alikubali na nitoka na nje. Baada ya muda safari ya kurudi nyumbani iliwadia. Kigoma kama kawaida. Ndani ya Costa waliyopanda majilani na marafiki wa biarusi. Biarusi naye alionekana alikuwa pambe. Maana hao mashoga zake tu mm, mm, hatari na nusu. Tufika nyumbani watu wakashuka, picha inaanza ile tu tunaingia tu na kutana na ndinga moja matata sana. Hiyo cha mtoto, kule kwenye preti bwana. Hey. Kwenye preti namba kule kuna jina langu. Gari imepambwa na maua. Aisee nibaki nikishangaa tu. Sio mimi tu, watu wote walikuwa kishangaa. And this is for you. Alizungumza mzee Athmani na kunikabidhi funguo za gari hiyo. Niruka ruka na kumkumbatia watu waliendelea kuchukua video tu. Asante sana, sana. Nilishindwa hata kuongea jamani. Nilijikuta tu nikaanza kulia. Yaani ni kiasi gani Friday Petraiser? Asante sana mzee Athmani kwa kumjali binti yangu. Alizungumza baba na kisha walipea na mikono. Basi nilimshukuru sana yule baba kuna muda mpaka nilikuwa siamini kama kuna siku na mimi nitakuja kumiliki gari. Sherehe iliendelea, watu walikula. Kwa kuwa sasa kulikuwa hakuna cha ziada walianza kuondoka. Leo na mumeo mnanianzishia vita ya tatu ya dunia. Alizungumza ankora fiki. Kwa nini? <laughs> gari aliyokupa ndio kila siku mke wangu huwa anaiongelea kwamba anaipenda sana. Ni vile anashindwa tu kusema ni mneno tu. Lakini katika story zake zote lazima ataje ile gari. <laughs> Ndio mneno sasa. Ah, kununua ni muhimu. Maana hapa nahisi hapa naweza nikanunua wiki nzima. 
Yaani anko rafiki na mke wake walikuwa ananifurahisha sana. Maisha yao mimi nilikuwa nayapenda sana. Ni watu wenye utani sana. Na wanapenda namno. Ukija kwenye swala la watoto wao sasa ndio kabisa usiongee. Majili ya usiku nilikaa na kaka Sami chumbani kwangu. Kwa nini upo huku na wifi yangu umemwacha na nani? Ah, nimemwaga. Samira, nini kinaendelea? Kuhusu nini? Mara sijui umeletea nguo mpya. Mara huko na iPhone 14, leo hii huko na gari na vyote nikutoka kwa huyu mzee. Samira, usije ukanasa kwenye mtego wake huyu mzee. Huyu mzee sio kuaminika haraka hivyo. Mm, naelewa lakini miezi mitatu sasa anaonesha kunijali. Mimi nimedai hadi talaka lakini hafanyi kitu. Sami nitajuaje? Mimi ninachofanya sasa ni kuwa makini tu na kumwangalia shu wangu. Ehe. Na vipi kuhusu David? Maana hakuna siku amejisikia vibaya kama leo. Na ameondoka kwa kuniaga kwenye simu. He, hivi kumbe ameondoka? Yaani hapo ndo nishtuka kuwa David ameondoka maana muda wote nilikuwa bize na kusahau kuhusu yeye. Kuwa makini. Tuizungumza machache kisha kaondoka. Nilibaki nikichezea nywele za shuu lakini nilikuwa nikijisikia vibaya mno kuhusu David. Usiku ulikuwa ni mzito niliwaza huyu baba anaandaa bomu gani juu yangu? anapanga kitu gani dhidi yangu maana mapenzi yamekuwa mubashara eh i say mpaka amepata tuzo hey, unajua kuna muda unafika mpaka naona ni kama na wakosea wake wenzangu nimewakuta lakini mambo nayo ufanywa mimi ni makubwa mno usiku ulikuwa ni mzito sana nilijaribu kumpigia simu david mara nyingi sana lakini hakupokea na mara ya mwisho aliamua tu kuzima simu siku iliyofuata ilikuwa ni sherehe sasa ya kaka na mkewe ukumbi ulikuwa ni mlima nisite. Niliamka na taratibu zingine zilikuwa zikiendelea. Mama alikuwa bize sana siku hiyo, yeye na kamati yake ya maandalizi walikuwa kizunguka huko na huko. Vipi? David amepokea simu? Hapana. Nilimuuliza kaka Sami na inipa jibu la hapana. Basi sikuwa na cha zaidi. Nilichofanya ni kufocus na tukio la siku hiyo. Majira ya saa 12 niliingia saluni nikiwa na shu wangu. Hivyo wewe jana ndo menuliwa gari sio? Aliuliza mdada yule aliyekuwa akinibana nywele, nilitika kwa kutikisa kichwa. He, kweli pesa inaenda kwenye pesa walaye. Da. Sisi tunasugua miguu tu hapa. Unasimama siku nzima hapa. Eh? Kupata tu vigimbi na sugu za mikono. Huyu alionekana kwa mwangiaji sana. Nilibaki nikicheka tu. Shu wangu alipendeza jamani. Kwanza ule mgauni wake sasa na nywele sasa alivotengenezwa. Utamwambia nini shu akuelewe? Mwenyewe nijisikia raha sana jamani. Yaani maisha aliyoishi shu wangu hata mama yake sikuwa ikuishi. Saa moja juu ya alama tuliwasili Mlimani City watu wengi walikuwa wameshafika, wageni walikuwa na watu wengine wengine walikuwa wameshafika. Akifika Sami mpeshi wa kai naye maana hakuna siku kaka yako anatetemeka kama leo alizungumza baba ila <laughs> sami ujanja wote ule wa usoni lakini zero kabisa yani baba shere yangu kama ingefanyika hivi ningeenjoy sana ningecheza sana vile tu ni ndoa yangu ni imekuwa kama ya mkeka nilijikuta tu nikizungumza hayo maneno sijui kwa nini ah usijali usijali kabisa tutafanya hivyo ndoa yako ikitimiza mwaka mmoja kwa hiyo sijali. Mimi <laughs> natania bwana. Mimi shelee kweli, mm, hapana sitaki. Ah, uelewiki wewe. Alijibu baba na sote tukacheka. Gari ya bibi harusi na bwana harusi iliwasili eneo usika, mi chap nikampeleka shu. Ila kuna muda nilikuwa naona kama namkosesha raha mke. Yaani mke wa kaka namaanisha. Ambe sasa kwangu ni wifi eh. Lakini vile tu hakuweza kuzungumza. Sherehe ilifana sana. Kwanza watu walipendeza sana na siku hiyo ndo niliona kiasi gani Sandra alipendeza. Yaani mama yangu alipokuwa akiingia ukumbini na baba kama wazazi wa bwana harusi. Nilikujikuta tu yani nikianza kuona sura ya babangu mzazi akiwa pale. Mawazo alienda mbali sana na kujikuta nikianza kulea. Mambo mengine akiwa anaendelea jamani aliingia David kwanza alipendeza jamani wa dada wote wakawa na muangalia lakini pia 
hakuwa peke yake aliingia na pisi moja hiyo matata ya kihaya kuda dadaliki pisi ya kihaya imeenda hewani alafu sasa yuko na shep kama yote nilisahau kama hata nilikuwa nimekaa na mme wangu nijikuta nikiropoka tu hata hawaendani <laughs> Kwa sasa kulikuwa kuna keleza mziki hakuna mtu ambaye aliweza kunisikia. <laughs> mm. Mwanamke mwenyewe mweusi. Sasa wote warefu vile ndio nini sasa? Hata hivyo yule dada ni kibonge. Ah, hawa ndani. Yaani ijekuta sasa nikilalamika kimoyo moyo tu. Kwa hiyo ndo amekuja naye sasa ili iweje? Ah, <laughs> walai wivu. Ah, wivu mwanaalamu. Yaani mimi ndo kwanza kulalamika hivyo kweli. Mbaya zaidi walikuja kukaa kwenye meza ya pembeni yetu. Ndo kabisa ikawa nilikigeuza macho na muona. Alafu sasa sote tulikuwa tunaangaliana. Maana kila nikigeuka lazima tugonganie macho kwa macho. Sherehe iliendelea, wenye zawadi walitunza ikiwemo na mimi lakini sikuwa nimechangamka kama mwanzo. Yaani David alikuja na kuharibu mood yangu yote niliyokuwa nayo. Nijikuta tu nikijisikia vibaya mno. Lakini Mimi nimeolewa jamani au? Yaani bado niliendelea kuliumbana na nafsi yangu. Bwana we. Ghafla si ndo disco likaingia Masai. Yaani aliingia Sheima akiwa amelewa sana, mchafu. Hata sijui amepata na nini, alianza kufanya fujo, alivamia meza za watu na kuanza kurusharusha chupa. Sasa alianza kuzungumza neno wasaliti, wasaliti. Na alikuwa anazungumza Sheima kwa sauti ya pombe. Mekaa hapa mnakula mnakunywa alafu mama yangu analala jalani. Mekaa hapa eti na bibi harusi. Vipi kuhusu mimi? Si mlikuwa mnataka mimi ndio niolee. Au sio nyie. Mmemlonga mama yangu sio? He. Nikaona sasa hili sasa ni balaa. Baadhi ya wanaume walisaidiana kwenye kumshika wakamtoa nje. Hapo waliharibu mudi za watu wengi. Maana wapo ambao aliwamwagia vinywaji basi kero tupo. Sherehe ilipoisha kila mtu akaondoka. Kwa kuwa sasa nilikuwa na hasira, nilitaka kuinuka na kutaka kutoka nje lakini David akaniwahi akiwa amemshika mkono yule msichana. Samira. Mm, naambie. Nijikaza tu na kumjibu. Nimechelewa sana kufika leo eti. Ah, jambo la muhimu ni kwamba umefika. Yaani kweli. Ah, huyu ni mpenzi wangu, anaitwa Nicole. Hmm. Nice to meet you Nicole. Nilijibu hivyo kisha tukapeana mikono. Nicole. Huyu dada wa bwana harusi ambaye rafiki yangu. Kifupi, huyu dada yangu. <laughs> eh, eti leo mimi natambulishwa dada. Dada yako nyo. <laughs> Japo nijibu hivyo kimoyo moyo tu. Haya jamani, naomba ni wae nje. Nilitoka nikiwa nimechukia zaidi ya mwanzo. Yaani huyu kijana ndio kama karibu mudi yangu zaidi. Tuirudi nyumbani na siku hiyo sikutaka hata usumbufu. Nilimuomba Sandra alale na show. He? <laughs> Makubwa. Leo naniachia mtoto wako. Bwana, sema kama utalala naye au nimchukue. Haya, nitalala naye. Haya, usiku mwema. Sikutaka mjadala. Niliingia ndani na kujifungia. Nikashika simu na kutafuta namba ya David. Niliandika SMS nyingi ambazo zote sikutuma. Nilikuwa naandika na futa, naandika na futa, naandika na futa. Si ndo nikawasha data bwana. Sasa naangalia status ya David na kutaka posti ka video akiwa na yule msichana huko mbini pale. Maana alikuwa na snap tu. Alafu chini akaandika lifetime. Nilumia zaidi nilitamani kumcheki kaka Sami nikakumbuka kuwa wao walipitia hotelini. Hii yote kuwapa nafasi ya wao kuwa pamoja kama mke na mume. Nijikaza tu na miasira yangu mwisho ni kalala. Basi asubuhi nilisaidia kazi za hapa na pale. Zilipokamilika nilimpigia simu kaka Sami na kumwaga. Ndio hivyo, wacha na mimi nirudi kwangu. He, unavojishaua sasa. Vipi? Mmeishiaje na David? Ah, achana naye, kila mtu na maisha yake. Nilijibu kwa hasira na kukata simu. Kwa kuwa gari yangu sasa ilikuwepo na kuendesha na jua nilimwandaa shuu na kuondoka na tulifika salama nyumbani. Mm. Hmm. Kwa hiyo umetoka kwenu au kudanga maana mapema tu kwa hapa. 
nilipokelewa na maneno makali ya mke wa tatu. Kwanza angejua nimerudi na sila zangu, he hey, angenyamazia tu. Sho, kamsalimie mama mkubwa. Nilizungumza na Shu nikitaka aingie ndani ili mimi sasa nimnyooshe huyu pusi wa kike. Anileta shobo na mimi. Umeiona gari yangu? Kwa hiyo kama gari yako? Eh? Kwa hiyo mwenyewe yani umechukua gari ya mama yako uje unitimbishie, si ndio? Ah, <laughs> oh, very sad. Kumbe hujaambiwa. Eh, <laughs> hebu subiri, mzee Athmani yupo? Eh, hey, tena kalala chumbani kwangu. Mwanamke ambaye hawezi kunisahau. Nilimsukuma na kwa mara ya kwanza niliingia kwenye chumba cha mke wa tatu. Kwa kuwa nilisukuma mlango kwa nguvu sana. Nilimshtua mzee Athmani ambaye alikuwa amelala. Toka nje nimesema. Nimesema toka nje. Alifoka mke wa tatu na kuwafanya sasa wale wake wengine nao kutoka vyumbani mwao. Nilimshika mkono mzee Athmani mpaka nje. Utanivunja mkono bwana, kwa nini? Ailalamika mzee Athmani. Hii gari ni ya nani? Nilimuuliza hivyo. Hakuna kuna nini. Mimi naomba nijibu, hii gari ni ya nani? Ya kwako. Kaninunulia nani? Ah, Samira, kuna nini? Unajua unanichosha jamani. Eh? Sasa mbona hawakuniambia kama ukiwa dogo dogo kuna shida kama hizi? Eh? Bwana, wewe si unijibu? Nimekunulia mimi. Yaani hili ndio jibu ambalo nilikuwa nalitaka. Na nilitaka mke wa tatu asikie na ajue kabisa mimi sio levo zake. Alichukia na kuingia ndani. Wake wenzangu wale wawili walicheka tu kwa pamoja kisha wakagonga mikono yao. Mm. Kwa staili hii mtaniua. I say. Samira, hebu njoo ndani. Alizungumza mzee Athmani. <laughs> Shoga yangu, asubuhi tu umetunyoshea mtu jamani. <laughs> ah. Unafikiri hata nilikuwa na muda naye basi niye kanianza. <laughs> Ako mage. Jamani mimi na wamama hawa wili walai tulijua kupendana. Ah. Kwanza nimekumbuka kuna zawadi za bibi boy wangu. Nilifungua gari na kutoa zawadi ambazo nilinunua kwa ajili ya mtoto wa yule mke mdogo lakini pia nilinunua toi nyingi kwa ajili ya watoto wengine. Mbona haukusubiri nikufuate? Aliuliza mzee Athumani. Asa kama kuna kuwa na kunipeleka na kunirudisha gari itakuwa na faida gani? Eh? Hata hivyo umechoka bwana mpaka muda huo umelala. Ah hamna bwana. Nimepitiwa tu. Anyway, mimi nasafiri leo. He? Eh? Yaani nimeanza na kuagwe jamani. Kwani huyu baba anataka nini kwangu? Maana huwa anamwaga mke mkubwa tu. Na yeye ndio huwa anatoa taarifa kwetu lakini ghafla yeye ameanza kuniaga mimi. Kwa hiyo nikamuuliza unaenda wapi akanijibu Malawi. Hivi unajua sijui unafanya kazi gani. Lakini ukisafiri ni nje ya nchi kabisa. Unafataga nini? Huo sio muda wake. Nikirudi nitakuweka wazi kila kitu. Naomba niandalie chai. Sikuwa na budi zaidi niliingia jikoni na kumwandalia chai. Alipomaliza kula aliondoka kisha mke mkubwa akaja kutuambia kuwa mume anasafiri. Hapo nilijua kuwa ameniaga mimi na mke mkubwa. Mke wa tatu alijiandaa akabeba watoto zake, akaondoka wala kutuaga. Lakini pia alitoka akiwa simpo tu yani. Hajabeba mabegi wala chochote. Siku hiyo jioni nikiwa nimekaa zangu naangalia status za watu bwana nilikutana status ya David lakini niliamua kuiacha sikuifungua maana hanikujiumiza moyo tu. Baada ya kama lisali moja hivi David alinipigia lakini sikupokea na nilipotezea tu simu yake. Kuanzia hapo nilianza kupokea simu mfululizo. Na nilikuwa nimekaa mbali na simu na simu haikuwa na sauti. Baadaye sana nilikuja kukuta SMS ya Anko Rafiki. Tuko aga gani? Samia na hali mbaya sana. We, nilihisi kuchanganyikiwa. Eh, hebu niombe ni mnagalizie shu wangu. Niliomba wake wenzangu kisha nikaondoka. Na niliondoka na gari Nilifika hospitali na kukuta familia nzima ikiwa mapokezi. Wifi yangu aliponiona alinikimbilia na kunikumbatia huku akilia sana. Yaani huyo ndo aliniongezea wasiwasi. Nilimwachia na kumfata baba kisha nikamuuliza. Nini kinaendelea huko? Ah, yuko ICU. Na hatujui zaidi huko yanayoendelea. 
Niliposikia ICU ndo nilizidi kuchanganyikiwa. Yaani kizunguzungu kilinikaba, he, sijui kilitokea wapi. Nisogelea benchi na kukaa chini. Mama alikuwa akizunguka huku na huku akiwa kama kichaa, kwanza alikuwa amevaa mdela wake ambao mara nyingi huwa anaupenda kuvaa akiwa anaingia ingia jikoni ama anahangaika jikoni huko kupika pika. Kwa hiyo alikuwa akizunguka zunguka huku na kule. Nywele ziko kitimtim tu. Yaani utadhani sio Sandra huyu ambaye anapenda urembo kuliko hula. Maana mama yangu naye si haba, yeye na urembo, he, ni kama ndugu. Tulikaa pale nje lakini kila daktari aliyekuwa tunamu Yaani kila daktari ambaye tulikuwa tunamuuliza alikuwa akitukwepa sana ise. Ah. Nafikiri mimi niende ndani huko huko. Alizungumza baba na akainuka kisha akaingia ndani baada ya muda akatoka. Hakuna kinachoendelea. Ndio kwanza daktari bingo wa moyo ampigiwa simu aje. Maana wanasema kesi yake ni mpya tena. Yaani niliposikia masuala ya moyo nilimwangalia Sandra kwa asila kisha nikainuka na kumfata. Umeona sasa? Nilimuuliza aliniangalia tu lakini akuzungumza kitu. Pesa pesa pesa. <laughs> Nimehitaji mara tatu Sandra kwa ajili ya pesa leo hii Sami anateseka. Sami anapumbia gesi ya msaada. Kwani nilamika sana baba alikuja na kunishika kisha akanikumbatia. Giza liliingia tukiwa hapo hapo. Ikafika muda sasa tukawa tunafukuzwa kwani haikuwa ikiruhusiwa watu kukaa nje kama vile. Hospitali alibaki baba na uncle Rafiki. Basi kule nyumbani ilibidi niwapigie simu kuulizia kama Shu anasumbua. Na wenyewe akasema yuko bize tu na Tamir. He, kwa ni Tamir karudi? Yeye amefika jioni hii, anasema mama yake amempigia simu na kumwambia kuwa kuna matatizo makubwa. Haya bana mimi sitaweza kurudi leo. Anaendeleaje huyo? Yaani niliulizwa swali tu lakini nijikuta nikiangua kilio na kukata simu. Maana hali ya kaka yangu naambiwa tu ni mbaya lakini pia sikuweza hata kumuona. Asubuhi na mapema kama kawaida tulijiandaa na kwenda hospitali. Ah, mgonjwa wenu tangu siku ya jana usiku anataja jina la Shunaina. Sijui ni nani? Nilijikuta nikiumia sana. Kaka yangu anataja jina la binti yake. Nilipiga simu nyumbani, yani kule kwa mzee Athumani na baada ya muda Tamir alifika akiwa na shu. Moja kwa moja nikampeleka kwa dokta. Haturuhusu watu kuingia. Utamuona kupitia dirishani. Alizungumza dokta. Nami nikafanya hivyo. Nilizungukia jengo na kwenda kwenye dirisha. Hapo niliweza kumuona Sami wangu akiwa anapumulia mipira, kachoka. Hata upumuaji wake haukuwa wa kawaida. Umemuona baba? Nijikuta tu nikimwambia Shu kuwa amemuona baba yake. Mama Shu aliniita na kuzungumza maneno ambayo hata yeleki. Kiufupi Shu hakuwa akijua kuzungumza vizuri. Sami alijitahidi kunyosha mkono wake, akamshika Shu na hapo akaacha tabasamu pana sana. Unajisikiaje? Na mimi nikapata nafasi ya kumuuliza alitika kwa kuchezesha macho tu mwisho akasogeza mkono wake wa pili na kutoa ile gesi ya usoni ndoto zangu zote na muona shu alizungumza sami nijikaza sana ili nisiweze kulia tafadhali mwambie mwambie mke wangu kuwa pumzi yangu iko kwa shu Mwambie kwa mimi baba mzazi wa shu na sio mjomba. Siji atapokeaje? Lakini mwambie ukweli ambao utamuumiza. Uh, lakini ukweli ambao mimi kama mume nimeshindwa kumwambia mke wangu. Kila alivyokuwa akizidi kuongea ndivyo hali yake ilikuwa ikibadilika. Usizungumze, please usizungumze. Samira Naomba mkono wako. Natamani kufia kwenye miguu yako kama ambavyo baba yetu alifanya. Usiseme hivyo. Ni kweli mzito sana ambao najua uwezi kupokea. 
Nomba mkono wako Samira. Nilinyosha mkono wangu ambao nilikuwa nimevaa peti ya ndoa. Ah. Peti ya ndoa sio. Ndoa ambayo hauna imani nayo sasa. Kwa nini unavaa? Kwa nini unaigiza? Nilijikaza sana jamani nisilie na kweli niliweza. Sure. Mimi ni ba. Kabla hajamaliza mkono wake alikuwa ametushika. Ulianguka tena kwa haraka kabisa. Nilipomwangalia usoni, alikuwa ameshafumba macho. Miguu iliyonyoka, nilipiga ukonga mmoja huo na daktari hakuwa mbali. Aliingia kwa ndani na kufunga dirisha, nikajua ndo basi tena Sami hatuko naye. Na mimi kuna watu ambao walishafiwa na watu wao wapendwa mikononi mwao. Watu ambao walisikia neno la mwisho la marehemu. Ni watu ambao wanaumia sana. Sasa mimi nitoka mpaka nje nikiwa nalia sana. Shu alikuwa akilia sana lakini hakuwa akielewa kabisa kwamba nalilia nini. Kilio changu kilimshtua kila mtu. Na kila mtu alikuja na kuanza kuniuliza. Yaani kila mtu aliniuliza swali lake kwa wakati mmoja, kwamba kuna nini? Samira, zungumza basi. Sami anaendeleaje? Nini kimemkuta? Maswali yalikuwa mengi sana. Na hayo ndio alizidi kunichanganya kichwa. Nililia mno jamani. Sasa anko rafiki alichokifanya ni kumchukua shuu pamoja na mke wake kisha akaondoka kwanza. Alafu kila mtu aliamini kuwa Sami amepoteza maisha. Wote walitoka ambio na kuelekea ndani ya hospitali, lakini walikutana na daktari kwenye corridor. Msijali. Mgonjwa wenu yuko vizuri, ni amepoteza fahamu tu baada ya kutoa gesi kwa muda. Hapo kwanza kila mtu akashusha pumzi nzito. Wakatoka nje Mda huo sasa mi bado ni kwenje nimekaa chini. Sandra alikuja na kuniinua. Inuka. Inuka mwanangu. Sami yupo. Bado yupo na wewe. Inuka kipenzi. Sikuamini. Niliinuka na kumkumbatia mama huku nikiendelea kulea. Ilipita wiki nzima hata sikurudi nyumbani kwangu na mume wangu alikuwa bado hajarudi. Tamil alijitahidi sana kuwa pamoja na sisi lakini Devi pia hakuwa nyuma ingawa hatukuwa ni tukiongeleshana kivile. Mungu alisaidia Sami akatoka hospitali lakini hicho pia hakikuwa kigezo cha mimi kurudi kwa mme wangu. Niliendelea kumuuguza kaka yangu nikiwa na wifi yangu. Umemwambia? Aliniuliza Sami muda huo nilikuwa nikimkanda miguu. Kumwambia nani? Na kumwambia nini? Wifi yako bwana kuhusu shuo. Lakini kaka yani Sami bado alikuwa amekazania kuhusu kumwambia mkewe ukweli. Lakini ijikuta nikiwa na wasiwasi sana. Tafadhali. Naomba mwambie kwa niaba yangu. Lakini mm, mm, najua itamuumiza. Lakini bora ajue ukweli. Atachagua kunisamee au pia kukasilika. Mimi niko tayari kwa kila kitu. Samira, tambua kwa sasa huyo si mtu wa nje tena. Huyo ni mke wangu, ni wifi yako. Alizungumza kaka Sami kwa huzuni sana. Muda huo alikuwa amelala tu kitandani, kwani bado alikuwa ni mgonjwa. Nitafanya. Nilitika tu lakini sikuwa najua pia naanzia wapi? Msikilizaji, kama ndo ungekuwa wewe mimi yani wewe ndo mimi sasa, Samira. Ungeazaje kumwambia mke wa Sami? Ambe huyo mke wa Sami anafahamu mimi na Sami ni kaka na dada. Alafu tukamwambie mmepata mtoto. Yaani kaka na dada mna mtoto. Unaanzaje? Eh? Sasa majira ya usiku nilikaa usingizi yani ulikataa kabisa. Nilichokifanya ni kumpigia wifi simu ili atoke nje. Be, umentisha ifi yangu ujue. Kwa nini? Haa, simi ya usiku yani sasa hivi mwe wangu yani uko jujutu. Oh, mungu amponye mwe wangu jamani. 
kuna kitu nataka kukwambia. Ah, jamani, story nilianzia mbali tangu nipo mtoto wa mtani. Na kila kitu sikumficha pia kuhusu mama mwisho kabisa nilimjuza kuhusu show. Sija kuelewa kwamba show ulizana sami. Ndio. Alishusha pumzi nzito sana kisha akasema. Niliwahi kusikia hili lakini sikuwa nikiamini. Naumia lakini pia nashukuru nimejua kutoka kwako. Sijui ni hasira au ni naaibu au najisikiaje lakini niseme pole kwa kila kitu. Kwa uoga na wasiwasi nikamuuliza. Kwa hiyo hauna hasira na mimi. Kosa lako ni lipi? Sana sana unahitaji pole kubwa sana. Umeweza kuishi na aibu kubwa ambayo watu wanakujaji. Sijui kama wanaweza kustahimili maumivu yako. Nakumbuka kuna siku nilimuuliza Sami kwa nini dada yako ameolewa na mzee. Alichonijibu ni kwamba kwamba dada yangu ni imara sana kwa ajili ya mtu ampendaye. Ameweka maisha yake peponi. Unajua siku hii kumuelewa ila sasa namuelewa. Jamani, kwa kweli wifi nilipata akanikumbatia kwa nguvu sana kisha tukaongozana na kwenda chumbani kwao nilikuwa na furaha sana kutimiza kile alichoniambia kakaangu najua kila kitu kumbe nina binti na hukuniambia alizungumza wifi yangu kaka alitabasamu akatushika wote mikono furaha yangu imetimia nampenda sana shu natamani ningekuwa ananielewa ninavomwambia nampenda na yeye anakupenda ndio maana alikuwa hataki unikisi. Alidakia wifi. Nafikiri nitamwambia baba kuwa ameweza kukulea na, na kukufanya we imara. Nilishtuka ghafla tu nikianza kutetemeka kwa wasiwasi. Shunaena. Aliita jina la shu kisha akatulia tuli. Kaka nilimuita kwa uoga. Wifi alitulia akamwangalia hata sijui alikuwa anafanya nini alichukua mikono ya kaka na kuiweka kifuani baada ya hapo alimnyoosha miguu yake akasema nimeumbuka mimi akavuta shuka na kumfunika kaka mpaka usoni i say hapo nikajikuta na kata moto yani nilizimia hata sikumbuki nini kilitokea nilikuja kushtuka siku iliyofuata ikiwa ni majira ya saa 4 asubuhi Pembeni yangu alikuwa hapo anko rafiki na drip la maji ilikuwa inaendelea kushuka mkononi mwangu. Unajisikiaje? Ainiuliza anko rafiki. Nilibaki nikimwangalia tu na machozi kutiilika baada ya muda nikauliza, "Shu yuko wapi?" "Yuko nyumbani kwangu mimi." Hivi kumbe sikuumbiwa frae. Nilimuuliza anko rafiki, yale kaa kimya tu huku akiwa amegeukia pembeni. Kwa hiyo Sami hakutaka kuona shua akikuwa eti. Niliendelea kuzungumza. Sami ni mbinafsi. Kwa nini aniache mwenyewe kwenye dunia hii akiwa najua kabisa kuwa yeye ndio fra yangu? Anajua mimi na shu tunamhitaji zaidi. Alisema atanisaidia mimi kutoka kwenye ndoa ile ambayo hajakubaliana nayo. Na ni juzi tu ametoka kuniambia kuwa Atataka kuepo kanisani kwenye ndoa yangu mimi na David. Sami alinambia kuwa na zawadi kubwa sana kwa ajili yangu. Zawadi yenyewe ndio hii. Samira, naomba unisikilize. Hapana. Hapana, wote mtanisikiliza kwanza. Alafu, kasami nilimpa nafasi ya kuongea lakini alichofanya ni kuniacha. Yaani kwa nini ameondoka kipindi ambacho namjua? Aha, ukiendelea kulia hivyo, utakaa hapo hospitali na kule mazishi yataisha. We, haraka nikafuta machozi. Msili tena mimi, sili. Sili. Nataka kumuona Sami. Japo kwa mara ya mwisho, sili mimi. Mimi sili. Bas tulia. Usilie sawa eh? Usilie drip ile ikisha tumombe daktari utoke. Kwani mazishi ni kesho. Nilitulia tu nikiwa nina maumivu hatari. Da. I say. <laughs> Msikilizaji hakuna siku ilikuwa ngumu kwangu kama hii. Niliwaza nimepoteza kaka, lakini pia shu wangu amepoteza baba. 
nilimfikiria wifu yangu ambaye ndio kwanza ndoa yake ilikuwa ijafikisha hata miezi mitatu Anko rafiki alitoka nje na muda huo huo aliingia mzee Athumani. Nilipomuona tu nilikumbuka kuwa na yeye alihusika kwenye kuharibu moyo wa Sami. Toka nje. Samira, nimesema toka nje. Siku hiyo huyo mzee alikuwa mpole mno. Nilipoona sasa hatoki nje, nilipaza sauti kwa kupiga kelele. Haraka katoka nje na anko rafiki akaingia wodini. Na alivoingia aliulizia nini shida? Mstaki kumuona huyo mzee mbele ya macho yangu, mstaki. Anko rafiki alitoka nje na kuongea naye kiume. Baada ya hapo sikumuona akirudi tena. Majira ya saa kumi nilikuwa nimeshamaliza drip. Hivyo niruhusiwa kutoka ingawa sasa ilikuwa ni kwa kufosi sana. Safari ya kurudi nyumbani ikaanza nikiwa na anko rafiki. Nilipofika getini sikuweza tena kujikaza. Jamani niliangua kilio. Nililia. Majirani na watu walikuja kwenye msiba Walisaidiana na anko rafiki kuniingiza ndani katika kila kona ya nyumba yetu. Nilikuwa nikimuona Sami na tabasamu lake. Nilikumbuka siku ya kwanza kabisa mbayo nilifika kwenye hii nyumba kama mdada wa kazi za ndani. Nilikumbuka jinsi ambavyo tulikuwa tunabishana. Nilikumbuka siku ambayo aliniambia kuwa ananipenda na anataka kunioa. Mbaya zaidi nilikumbuka siku ambayo tuligundua kuwa sisi ni mapacha. Nilichoka jamani, mwili wote ulikosa nguvu. Niliendelea kulia kwa kuita jina Sami. Nililia sana. Niliita hilo jina lakini hakuweza kuitikia. Wakati Sami wangu nilikuwa hata kama sijamuita alikuwa akiitikia. Basi nimekubali. Njoo lale kwenye miguu yangu. Mara ya mwisho aliniomba kulala kwenye miguu yangu. Nilikataa kutokana na kauli yake aliyoniambia anataka kufa kama baba yetu alivyofia kwenye miguu yangu. Kikweli ni lea mno. Siku iliyofuata ndugu wachache tu ruhusiwa kumwaga akiwa ndani. Shuangu pia aliweza kuaga. Mke wa Sami jamani huyu dada. Ah 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 ah. Huyu dada aliumia mno. Hakuwa akijiweza. Hakuwa akilia lakini mwili ulichoka sana. Mama pia alikuwa na hali mbaya. Kwani alikuwa akimpenda sana Sami. Yaani katika watoto wake sisi wawili, Sami ndio alikuwa akimpenda kuliko maelezo. Shua lilia mno. Lakini bado hakuwa akielewa ni nini haswa kinaendelea. Wake wenzangu walifika nyumbani na kunipa kampani muda wa mazishi kwa kuwa ni waislamu wanaume tu ndio walienda kumpumzisha sisi wengine tulibaki tu nyumbani bado sikuwa naamini kabisa kuwa Sami hayupo tena siku iliyofuata asubuhi tulienda makaburini kama ilivyo desturi yani muda wote nilikuwa nina kinyongo sana na mama rest in peace kaka nilizungumza kwa sauti ya juu sana nikiwa mbele ya kaburi lake kila mtu akawa ananishangaa. Sijui hata hiyo nguvu ilitokea wapi. Basi baada ya taratibu zote turudi nyumbani. Samira aliniita mbibi fulani hivi ambaye hakuwa mzee hivyo ila umri ulionekana kusogea. Nilimkumbuka ni bibi yangu mzaa mama ambaye mara ya kwanza niliongea naye kwenye simu ya Sami tena video call. Nilimkumbatia na kilio kilianza upya. Usilie. Niko hapa kwa ajili yako. Samira kabla yote akiwa hospitali aliniambia nikulinde sana kwani wewe ndio furaha yake yani maneno ya bibi ndio aliniumiza kabisa muda huo huo mapolisi waliingia Sandra nani waliuliza mapolisi baada ya salamu ajabu sa mimi ndio nilikuwa kwanza kuonesha kidole kwa mama huyu hapo mzee Athumani ni ubi Mume wangu pia alikuwepo na ndio mzee Athmani. Nilimshika mkono kabisa na kumkabidhisha kwa polisi. Jamani kuna nini? Aliuliza mama, muda huo alikuwa akifungwa pingu. Utajua kifika makamani. Eh, hey, jamani, subirini basi mume wangu ampigie simu wakili. Mume wangu, hebu mpigie simu wakili basi. <laughs> Yeye ni wakili wa familia na ndio mimi nimemwajili. Na mimi kama usalama wa taifa nimecheza pati ya raia mwema. 
alizungumza baba na hapo sasa ndo nilielewa okay kumbe baba ni nani kwanza kila mtu alishangaa wanajua tu ni tajiri lakini pia ana pesa ndefu na ana kampuni lakini hawakuwahi kujua kazi yake nyingine I'm sorry Samira alizungumza baba akiamini kuwa ameniumiza mimi baada ya mama yangu na mume wangu kamato Samira Samira dunia imenifunza mama yako Mama yangu aliniambia damu ya baba yako haitaenda bure. Leo hii nalipia kifungo cha maisha kwa damu ya baba yangu na Sami wangu. Oh. Sami wangu alinipenda na kunithamini kama mama lakini sikwahi kuliona hilo. Sawa nilimpenda lakini niliweka pesa mbele kuliko chochote. Nisamee Samira wangu. Alizungumza mama kwa huzuni sana. Muda huo akiwa gerezani ambako alishahukumiwa kifungo cha maisha. Sikujua thamani ya familia. Samira, sikwahi kuwa mama bora kwako. Lakini ulikubali na kuniita mama. At least nimetenda mema kwa shu. Hakikisha shu akiwa mkubwa haumwambii kuwa yuko na bibi. Usimwambie kabisa. Mda huo huo alikuja askari na kumchukua Sandra akidai kuwa muda umeisha. Ah. Nilikooa ili nikutese. Nilikooa nikitaka kumkomoa mama yako. Lakini nijikuta kila siku zinavazidi kwenda. Nazidi kukupenda na kukujali zaidi. Niliwahi kukwambia hivi lakini haukuwahi kuniamini. Na wala haukuwahi kuamini. Nilitumia muda kukuonesha lakini pia haukuwa umechukulia serious. Neno nisamee kwa maumivu unayopitia sasa hivi. Hayatoshi ila nitazidi kusema nisamee Samira. Muda huo nilikuwa nazungumza na mzee Athmani. Muda huo nilienda kama kuaga tu kwani niliamua kuondoka kabisa Tanzania na kurudi Uarabuni na bibi yangu mzaa mama nikiwa na shu wangu. Sawa, nilikuwa na uko rafiki na mke wake pamoja na baba lakini bado nilijisi kuwa mpweke. Hivyo niliamua tu kuondoka na bibi yangu. Siku ilipoadia nilisindikizwa na watu wengi, yani alikuwa baba Tamir, anko rafiki na mkewe David na marafiki wa Sami. Niliagana nao kwa machungu mno lakini sikuwa na namna. Muda wa ndege yetu ulipofika sikuwa na budi kuaga ardhi ya Tanzania. Ilipita kama miezi mitano hivi. Nilishakuwa mwenyeji huko kwa bibi yangu ambaye alinipenda sana na shu wangu naye alishaanza hadi shule nikiwa niko bize alikuja mkaka fulani hivi. Sasa hizi Salama karibu. Ah, uh, asante. Ah, uh, mimi ndeleva taksi, kuna watu nimewaleta, wamenipa anwani hapa sasa. Sije hapa ndo kwa bi Shunaina. Yaani Shunaina alirithi jina la bibi yangu mzaa mama. Ndio ni hapa ujakosea. Oh, wageni wenu wako nje kwenye taksi yangu. Niliongozana sasa ile nafika kwanza uso kwa uso na David ambaye alikuwa anashangaa na kichokuwa kinamshangaza ni majengo ya eneo lile Fry ongezeka baada ya kumuona anko rafiki mke wake na watoto zake niliwakaribisha ndani na jioni bibi aliporudi kwenye harakati zake aliwakuta kwa kweli mna upendo Tanzania hadi huko <laughs> ndio hivyo Yaani wote walimleta David ambaye alitaka kunioa mimi. Sasa mimi ninakataaje jamani? Eti hata unaanzaje kukataa kwa mfano? Nilikubali pale na ndoa ya kanisa ikashika nafasi yake maana ndoto ya Sami ilikuwa ni mimi kufunga ndoa na David tena ndoa ya kanisani. Baada ya yote mimi na Shu na familia yangu mpya tukarudi Tanzania. Na maisha aliendelea vizuri msikilizaji. Na niseme tu mpaka hapa kuna kitu utakuwa umekipata au umejifunza. Sasa hicho ulichojifunza ama kuburudika naomba ukiache kwenye comment. Mtunzi wa simulizi hii nzuri kabisa itwayo Samira anaitwa Patricia Anton. Niliyekusimbia simulizi hii si mwingine ni mimi rafiki yako muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Sina la ziada ni kutakie Usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.